welcome you to our seventh uh, workshop, summer workshop for uh, Heritage Spanish. And we're really grateful that you can take the time and join us today. Um, my name is Flavia Belpoliti. I'm Associate Professor of Spanish at Texas and AM in Commerce. And I'm also co-director of the uh, text project with Joseli, my dear friend and colleague. So Joseli, if you want to continue a little bit. Good morning, everyone. Buenos días a todos y bienvenidos. Estamos muy contentos de recibirlos a todos hoy. Mi nombre es Joseli Miners y yo soy a lecturer in el Departamento de Español y Portugués aquí en la Universidad de Texas en Austin. Y um, I'm also like Flavia said, co-director for TEX. And I guess I'll tell you guys a little bit about what TEX is, just a brief uh, introduction. TEX is the Texas Coalition for Heritage Spanish. And we are part of CORAL, which is the Center for Open Educational Resources and Language Learning. And we created TEX under CORAL a few years ago, basically to join forces with other institutions in Texas who also are working on creating the best practices and best programs possible for teaching heritage Spanish. And so if we're, we all have this mission of creating courses and materials and sharing, and we're all doing similar things around the state, we wanted to join our forces and work together. So we've been doing that for a few years. And of course we promote the use and sharing of open educational resources, which you'll learn about a lot today. But the main thing is to collaborate. And so one of the ways we, uh, one of our big projects every year is this workshop, which we've been doing for a few years, and it's usually in person. But last year and this year, we've been online. And we, for that reason, we've been able to reach so many more people. So thank you, because a lot of you I know are joining from really far away, different time zones. It might be really early for you. Um, so thanks for being here. And we hope in the future to meet you at a workshop in person here in Austin. We're really hoping next year is going to be uh, back to normal. So hopefully we can we can uh, meet together in person and share and share time uh, in Austin. Is, is Luis here, Luis uh, or Sarah? I, yeah, it looks like Luis isn't here. So should I do the land acknowledgement? Sure. Sure. So we can start with that. Okay. Uh, let me share my screen so everyone can see it. So we're all in different places this morning, but we in Austin uh, would like to acknowledge that we are meeting on the indigenous lands of Turtle Island, the ancestral name for what is now called North America. Moreover, we would like to acknowledge the Alabama Cushada, Cado, Carrizo, Comecrudo, Cahuitlacan, Comanche, Kikapu, Lipan Apache, Tonkawa, and Isleta del Sur Pueblo, and all the American Indian and indigenous peoples and communities who have been or have become a part of these lands and territories in Texas. And I'll share a link in the chat also if you'd like to see which land you are on right now in this meeting. Thank you. Thank you, Sarah. Sarah, and while you're here, can you please also um, talk about the CPE credits? Oh, yes. Um, we'll be sharing a link in the chat to sign in for CPE credits. So if you'd like to get credits for this workshop, uh, you can just write your name in that form and then we'll know that you are here. And we'll share another link at the end of this day and then uh, for tomorrow morning and tomorrow afternoon too. So please make sure to sign, out, sign in and sign out each day. Thank you. And also uh, last year, we saw that everybody wanted to share their contact information because you met people you wanted to talk to. So this year from the beginning, we have a spreadsheet where if you want to share your contact information, you can go in and put it in so that other participants have access to that and they can communicate with you. So we will share the link for that is also on your schedule. Mm -hmm. And now it's also in the chat. So if you want to share your information, where you located, uh, maybe the classes that you're teaching or your research interests, this is a, a good place to start connecting. So if you want later on to talk with someone, you will have the, the information available. And we uh, also have the Flipgrid available mm -hmm. so you can make a little short video of yourself because this is hard. We used to, when we, we love having the in-person workshop where during lunch, we can get to know each other and chat. It's harder now, but we, we're going to rely on technology 
a little bit for that. So if you would like to introduce yourself on the Flipgrid, the link is also in the schedule. Yeah, now the Flipgrid is in the chat and if you have time over lunch, maybe you can do like a short recording and we have seen some uh, new faces and uh, non faces in, in, in the Flipgrid. So it's, it's very nice to reconnect with, with many of you. Um, otra cosa, los posters sobre la tecnología. También empezamos hace un par de años a tener un poster session durante la hora de almuerzo donde cualquier persona podía presentar su trabajo en un poster y ahora lo tenemos en Padlet, que es una muy buena manera de mostrarlo también. Entonces los invitamos a todos a visitar este Padlet, que también el link ahorita se los vamos a mandar, pero está en el schedule también. Tenemos siete poster presentations muy interesantes y lo ideal sería que puedan tomarse un tiempito para verlos. Se puede ver el poster y luego un video cortito de la persona presentando, explicando su proyecto y luego Durante el poster session, que va a ser hoy a las 3 de la tarde, van a haber breakout rooms, donde ustedes pueden seleccionar a cuál poster session quieren entrar y pueden ir y hacer preguntas. Entonces, idealmente, si ven el video o miran el poster antes, pueden entrar directo a hacer preguntas y no tienen que volver a escuchar la, la explicación. ¿Qué más? And uh, so the only thing is that we are recording these sessions. Mm -hmm. As you may know, we're using part of the presentation as a, as a component, a relevant component of our uh, teaching models online. And basically what we do is we work with the videos and also with some of the questions that you will be uh, proposing to the presenters to create materials that are going to serve other teachers that cannot participate or they want to come back and, and check on something. Uh, of course, you're invited to visit the models anytime. Um, but for now, just basically, if for some reason you don't want to show up in the recording, just keep your uh, video camera off. Although we would really like for most people to have their camera on, mostly for the presenters, because it's nice to talk to people's faces who like are nodding and paying and smiling and not to blank screen. So the more of you who could keep it on, that would be great. Uh, the other thing is we're going to ask everyone to please stay muted during the presentations. If you have questions during the talk, please feel free to put them in the chat. Flavia and I are going to keep track of the questions in the chat. And then at the end, during the question session of the presentations, we will uh, present the questions to the speakers. Also, tomorrow at the end of the workshop, there will be a one hour round table where we can ask uh, and speak more openly, ask questions to all the presenters and share more of our, our stories. Uh, ¿Qué más? Eh, como se dieron cuenta, estamos hablando inglés y en español. Este es un workshop bilingüe, ¿verdad? Vamos a hablar. Algunas presentaciones serán en español, otras serán en inglés, dependiendo de lo que prefiera la persona que va a presentar. You are all welcome to ask questions in English or Spanish or mix. Um, uh, yeah, translanguaging everyone. Lo hacemos todo el tiempo. <laughs> okay, I think that we're ready to start with our first presenter. So, Joselia, are you going to introduce Carl? Uh, yes. So we can begin. Carl, are you ready? Because we are five minutes ahead of schedule. I know, <laughs> you guys are amazing. I'm ready, let's go. Okay, so <laughs> I have the pleasure today of introducing Carl Blythe. Carl is our director for the Center for Open Educational Resources and Language Learning. And I've had the pleasure of knowing Carl for many years and he's one of the reasons I'm here. So Carl, thank you again for joining us. Carl is also Associate Professor of French Linguistics at UT Austin. And his research interests include applied linguistics, French sociolinguistics, discourse studies. And even though it's not in the written bio, of course I'm going to add open educational resources uh, because he's our expert and we're going to learn a lot about that from him. So thank you, Carl. All right, so let's get started. Thank you for that introduction. And um, I'm going to need to share my screen here. Uh, so let's see. <clears throat> okay, how does that look, Sarah? Is that good? Yes. Okay. Well, first of all, let me uh, say a big thank you to Joseli and Flavia, our dynamic animators of uh, the organizers of TEX. Uh, as Joseli said, TEX is the acronym that stands for Texas Coalition for Heritage Spanish. 
And she kept saying, joining forces. That's really the whole point of this. There are lots of people now who we are trying to connect with this workshop, but beyond that, connect with this project. And Flavia and Joseli have really committed themselves to um, being, as I said, the animators of, of this workshop and, and this project. So um, yes, open education is essentially about connection. It's about joining forces. It's about collaboration. And uh, I guess the other key word I would mention, it's about sharing, sharing our, our ideas, our best practices, and sharing our products. Those are, of course, OER. So what I want to do today is I talk a little bit about uh, OER and open education real briefly. And since I'm just a talking head and a PowerPoint, I know I'm, I'm talking to teachers. And so I'm going to give you a little hands-on time for actually uh, looking around a little bit. So I'll try to break things up, keep things moving. So opening up heritage Spanish, exploring the affordances of OER and OEP, that's open educational practices for language learning. So let's see, I've got to, got to move my screen real estate around a little bit here. Okay, so let's get going. So real quickly about CORAL, we are one of 16 National Foreign Language Resource Centers throughout the country. We are, we are funded by the federal government, in particular the U.S. Department of Education. We're located here at the University of Texas at Austin. Um, but of course, all of our materials are on the internet, on the web, uh, and you may contact us from any, anywhere. We have people using our materials all over the world. Um, we join forces with all, these six, with all these other national foreign language resource centers, and our mission is essentially to promote foreign language learning in the United States. Um, so... In our, I, I like our logo, um, Natalie. I should should mention. I, I need to thank our team, the Coral team. I I, I thanked Joseli and Flavia, but there are only three of us at Coral. There's me, and there's Natalie, and there's Sarah, and the three of us are Coral. And um, we are at the center of our of our center is the is the word OER, Open Educational Resources, and so we see language learning through the lens of open education. So what is it? What is an OER? Well, so we're, we're going to talk about it in terms of educational materials. And really, it's anything, absolutely anything for learning and teaching that is used, offered freely for anyone to use involving a combination of these permissions. And you do that through adopting an open license. You give permission to retain the work, to reuse, to redistribute, to remix, and to revise the work. And I'll explain a little bit about those what we call the five R's. So why OER? Well, there are two basic reasons. The obvious one, financial. Textbooks are expensive. And the prices, as you can see, this the, in this graph here, the consumer price index, which is the general price of all, of, of um, the general uh, aggregated prices of, of life altogether there, the bottom, it's been relatively flat. It goes up a little bit every year. But really, since 2000, tuition and textbooks in higher education have really shot up. They have increased astronomically. And so we are now hearing from our students, and there have been national surveys done, um, that are telling us our students are, are not taking our classes because the materials are too expensive. 50% of American students in, enrolled in higher education 50% have said that they don't take a course because it's too expensive. So this, is, this has become a real problem. I mean, it's such an obvious problem now that even Congress has had uh, sessions on it. So everybody knows about it. And of course, the other reason is pedagogical. Um, the, that's, this is perhaps um, not really fair to textbooks, but these books are, are old. And they're not only are they expensive to make, but they go out of date very quickly. So OER, of course, is as a digital product, we can update them and we can localize them. So um, I'm not gonna play this, but we've, we've made some YouTube, some videos uh, to help people understand a little bit about what OER, the world of OER. So go and visit our website, Coral. That's all you have to remember. Just type it in your, your uh, Google search engine 
and uh, you'll, you'll be able to find a lot more information about it. But essentially this picture shows you, it can be anything from an, an entire online course, a curriculum, to something as small as one podcast. But it's, it, again, I repeat, an OER is any educational material used for learning and teaching that carries, and here's the important point, that carries an open license. If it doesn't have an open license, it's just free stuff on the internet, but that you'll see why open licenses are so important. So um, essentially this is about copyright. And when we talk about copyright, uh, it's really a plural, it's copyrights. It's a plural no notion because the publisher and the user then typically has these rights, the right to copy, to distribute, the right to make derivatives as it's called in the industry, or that means make changes, and the right to sell the, your derivatives for a profit. And of course, the user has the right um, oftentimes to only just use it, but that's it. Well, we all know that teachers break that, violate that user right all the time because of a lot of different reasons. And so uh, copyright, the traditional form of copyrights become very are too restrictive in the internet era. So essentially what we're trying to do, we, meaning Creative Commons, um, we're trying to come up with a, a, an alternative to traditional copyright. And these are the symbols that we're going to be um, looking at or using today. Creative Commons is actually a group of attorneys. They're headquartered in Boston, but they, are, um, they have devised a system of copyright laws and, um, and also icons and, and licenses themselves. Uh, that we are now adopting and putting on our materials so that we can let everyone know exactly how we can use these materials. In other words, we, need, we all need to learn how to play the game together. As Joselli said it in the introduction, it's about joining forces, it's about sharing, it's about collaboration, and this shows us exactly how we can do it legally, and that's important because this is not about um, stealing somebody's work. It's not about plagiarism, not at all. It's about giving back to our community, but doing it in a legal manner. So if you see those uh, circles in the, on the right of your screen, those are the uh, four icons, and they're pretty easy to understand. We have boiled down copyright law to these icons. Attribution means you, if you are using or you want to take apart somebody's materials and build your own, that's fine. But please give attribution to, to the person who created it. So if you're using, a, a, let's say, an activity that Flavia developed at, at uh, Texas A&M Com Commerce, wonderful. She says that's okay, but you should give her credit. So just point back and say, thank you, Flavia. That's what attribution means. Non-commercial, if it says, if you're using something that says non-commercial, that's pretty obvious. You cannot turn around and package it and then sell it. No, no profit. Uh, share alike means that whatever the uh, whatever the um, uh, the license looks like, you have to use the exact same license on your materials. So again, if you take Flavia's activity and you want to manipulate it and change it a little bit, that's fine. But she says share it back with the with the to the community using my license. And then finally, no derivatives means you can't change a thing. Just use it as is. That's why we have the equal signs. What you start with has to be what you end with. It's equal, okay? Now you can mix and match and put together these icons together in a way that makes them, it's not really open versus closed. It's more of degrees of openness. And you can see here on, on the left the, in the green area, uh, to the far left is public domain. So if you stumble across some content that says this is in public domain, you are free to do whatever you want to with that. We don't even know who originated it, so we can't even give out attribution. Okay, then the next one is CC BY, and that says you can do whatever you want to, but just you must give attribution to the originator. And then they accumulate then these different uh, permissions, okay? So that's it in a nutshell. That's Creative Commons open licenses. And you will notice that this uh, slide deck has a Creative Commons license on the bottom of every single slide. So I'm giving you then the right to use these materials. And by the way, all of our presentations, then you'll have links to all the content 
so that you can go back and use this uh, if you want to in your own uh, instruction. Okay, so now we understand that copyright is really what it's all about. And the old system of copyright, which is all rights reserved, I think of this as kind of taking all my toys, right, and pulling them to myself. No, they're for me, they're mine, versus some rights reserved. We're gonna negotiate that with our users. So uh, let's take a, a little closer look to about what, what this means when we say open and free permissions. Uh, first of all, all kinds of activities, um, for, for all kinds of OERs, it's a huge uh, heterogeneous kind of a, uh, a category. As I mentioned, activities, something as small as, a, as an activity. This is just one page uh, with links, and this has been created by members of this coalition. That's what this whole point, what, what this workshop is all about, to create ideas and materials and then share them back with the community. And that's why we insist on doing it legally. So we're really teaching you how to do this. And then you can turn around and teach others. But again, it's something small like an activity. Everybody creates activities for their classroom. Uh, so just get into the habit then of, of using the uh, Creative Commons license. It can be a little bit larger, like a lesson or a unit plan. Um, this was one of our stu uh, a graduate student at Texas A&M, um, Mabel Morales, uh, developed something in the foreign language and the literary in the everyday, um, which is another project at, at Coral. Uh, and this was a really interesting uh, activity where she used lots of different resources that she bundled together in this unit on transmedia narrative. Um, your syllabi. Here is a syllabus that's actually from the Spanish and Portuguese department at UT. And they are using, uh, they're putting, because again, people are in, remember the definition was anything used for teaching uh, or learning. And that of course would include a syllabus. And important to uh, this coalition is not just teaching materials, but all the other kinds of documents around that. So, uh, you know, if, if we have a, a, a statement of purpose about our program, um, Joseli and Flavia talked about best practices, but also better programs. So there's a lot of program uh, document documentation. So include that and share that back with the community. Podcast, we have a, a, a professor at UT, Orlando Kelm, who teaches Spanish and Portuguese, and he produces content all the time. Uh, textbooks. Uh, this is uh, an example of one of our uh, high school textbooks for, for Spanish. Uh, and then, of course, videos. So the point I'm trying to make is an OER can be just about anything. All right. So that sounds great. I understand now kind of what it's all about. I understand what an OER is and what the licenses are. How do I find this stuff? Because that's really important. First of all, there is a ton of content, a ton of open content, and people don't always know this, but Flickr, which is a huge repository of images, has, um, and these numbers are always out of date. The minute we put them up there, they, they are suddenly surpassed. Um, but when we put this, this a slide deck together about a year ago, at that time, 415 million CC photos, 415 million photos. Uh, YouTube, uh, it's over 50 million uh, CC licensed videos. Wikipedia, it's entirely open. And DeviantArt, I thought, if you don't know about this website, you should check it out because it's really cool. Uh, 400 million art. The, these are artists who are creating their own content, artwork, original artwork, and giving it back, sharing it back to the community. So a ton of content. Um, one thing you should know is that you can... If you just type in Google, you do a, a, a word search on Google because you're looking for content, let's say, um, and you're, you're, you're going to give a lesson on, I don't know, the missions in San Antonio, for example, uh, and then you go and you type it in, you're going to get lots of content that's not open, that is copyrighted. So your search engines all have a way of, of doing an advanced search and, and filtering all the content and finding just the open uh, so here in Google, at the bottom of the, of the page here, you want to look for usage rights, and then you choose free to use or share even commercially. That's at the very bottom of the page there, right? 
So the point is your search engines can find just open content that you can use freely. Okay. Okay, we're not advancing. All right, um, the next thing to know is there's this one-stop shopping place, which is called CC Search. So remember that CC stands for Creative Commons, which is a website, creativecommons.org. Um, and they have this place, and I was playing around yesterday looking for images for the United Farm Workers Movement, remember Cesar Chavez. And um, so this is, you're gonna, I'm gonna have you do this in just a moment, um, but you, you type in, it works just like every other, uh, you know, uh, uh, search engine. You put in your keyword, then you click on search, and it pulls all the resources that are images, audio, and video. Okay, so let's see um, if this. So I, I want to give you a task right now to do, and let me show you this before I hand it over to you to play with it for a couple of minutes. So let's see if this link here works. Okay, so here I'm, I'm now live and I will do my, I'm gonna type in farm worker, oh, United, sorry, United, United, oops. Farm worker, workers movement. And I search, click on search. And again, this is like your one-stop shopping place for all kinds of images. Uh, so you see right up here, you can choose from images, audio, and video. Now that didn't give me a great return, only 35 images. But if I just show you some of these images here. Okay, so here are all the cool buttons for Viva La Huelga, uh, boycott grapes and lettuce and so forth. Okay, um, so, but I think maybe more importantly, if you go to video, you see these video repositories so I can choose, okay, again, it's doing United Farm Workers Movement, YouTube, click on that. And it gives me the history of Cesar Chavez. So here's a, 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 a professor at Oregon State University. This is a wonderful documentary. You know, you fall into the, the rabbit hole. I was watching these videos yesterday. Um, and on and on and on. There are a ton of video content that's really wonderful and that's uh, very professionally done and that more importantly is free and open for you to use. Okay, so um, let me then go, go back and let me give you five minutes. Here is what I want you to do is on your own laptop, you can, or you can go and get yourself a cup of coffee, that's fine, but uh, type in search.creativecommons.org and just play with it. Put in your own keyword and just play with it, okay? I'm gonna give you five minutes to take a look at that. Um, as you're doing that, by the way, a Creative Commons has recently changed the interface of the search engine. So some of you might be familiar with the old search engine. As always, things change and you have to adapt. Um, and so, you know, I like some things about this new search engine and some things about the old search engines. So, but go ahead and explore it for just a minute. <clears throat> Someone is asking if you can search in different languages. I believe you can, right? That's a great question. You can search in different languages. Um, and that's one of the variables to play with because sometimes you don't get very much information in one language and then you get a ton of information in, an, in the other language. So that's something to think about. For example, the expression Viva el Huelga, that, that was something that was associated with this movement that might give me wonderful results. So as always, as you're conducting the search, you learn how to, how to make the search richer by, by thinking through your search categories and your search, uh, your keywords. Just a couple more minutes and play around with this. <clears throat>
you might also, as you're finding open content, you might also scroll over the content and, and see what the, um, what the icons are. Start paying attention then to the Creative Commons licenses because um, these different pieces of media will carry different licenses. So uh, you start getting better and better at, at finding the licenses and paying attention and reading the licenses. But that's one thing to note as you're in the using this particular search engine. Okay, so I, th that wasn't very long, I know, and, but you know how search engines work. I was mainly trying to get you to, you can bookmark this, search.creativecommons.org. Again, it's your one-stop shopping place for all kinds of open content. It's essentially a search engine that's already optimized for finding open content. So you don't have to do anything, it does it all for you. Okay, so let's move on. Hmm. Um, the other thing I wanted to talk about is then searching in repositories. So you might not just want to find open content, like you're right. You might want to find ready-made OER. Um, these are activities, lessons, and other teacher-created resources. And these are <clears throat> places on the internet that often have an, an editorial team, a group of people then that will curate OER for users. So I, there are just three examples here. Merlot, which stands for Multimedia Educational Resources for Learning and Teaching. OER Commons is an, another big resource. And by the way, these are not just for languages. This is a content for open education in general. So for chemistry and for astronomy and for all kinds of different disciplines. So the first thing you'll do when you go to these websites, these repositories, is essentially choose your field, world languages, and then you'll drill down to the language that you're interested in. Um, over on the right, we have the language resource centers. At the beginning, I mentioned that, that we are a group of 16 federally funded research um, and resource centers. We have a, um, a repository where all of our content, all of our OER products are available in this one repository. Okay. Um, and again, these are links so that you can go back and, and look at these later. Uh, the CORAL website itself, CORAL, again, just type in CORAL and come to our website. Uh, we have a drop-down menu that says materials, and there are 20 different uh, languages. We have materials in 20 different languages. So here listed are some of our, um, uh, our OER in, um, in Spanish. Uh, Español Abierto, for example, is contains, uh, it's actually a portal for other OER. So a lot of these are really large sites that you can use in many different ways. Um, Trajectos is, I wanna give a little bit of a shout out to this because this is um, our Spanish. We've been working on this for many years. We, it's really, it's Gabriela Zapata and her team of grad students from Texas A&M, um, they have, uh, finished all the content for Trajectos, uh, and in particular, there are some things that make it very interesting <clears throat> if you're teaching Spanish in Texas. We, they have a unit, an actual supplement called El Mundo Tejano, and there are all kinds of activities that focus on um, the Hispanic experience here in Texas. Um, they, it, it's just an incredibly rich site. Uh, and all the content used on the site is CC licensed, which means that you can use all of it in any way that you want. Uh, they also show you how to do it. So in other words, this is an entire first year Spanish curriculum that has been planned and organized and developed with the idea of adaptation. You can adapt, you can adapt every part of it, which is truly, I think, incredible. And so, uh, Go and take a look at, at, at Trajectos. 
Maybe if we have time in the q and I can go back and, and take a look at that. Um, and then there's Open Textbook Library. If you don't know about this, you really should. This is a growing repository. This is just for textbooks. So things that look rather traditional um, and that often have take a printed form. But there are lots of OER, uh, the, a lot of textbooks that are actually open now so that you can purchase them from a publisher um, and you can actually get the rights to play with, play with them and adapt them. Okay, so then let me give you just a minute to choose uh, one of those repositories. And I've, I've listed three there, Merlot, Coral, or the Open Textbook Library. And again, just search in Google and go to the website and see what you find. I just wanna send you to a repository. I'm gonna give you a couple of minutes to do that. <clears throat> Joselli and Flavia, how am I doing on time? I have I have until you have until ten, so you still have twenty two minutes. Twenty minutes, twenty minutes to go. Okay. I want to make sure to have plenty of time for discussion. As you're searching these repo whichever repository you've chosen, I'll just say one last thing. One of the wonderful things about a repository is that they often have reviews from other faculty members around the country that have used these materials. So in the case of the Open Textbook Library, for example, I'm showing you Trajectos, what we would like to do is have other people who use Trajectos to talk about how they use it, what they do with it, and then give their review. And the reviews are actually very extensive. Uh, so some of our materials at Coral that have been available for more than 10, 10 years, they have you know, 10, 15, 20 reviews of, of them from people all over. Okay, I'm gonna push on. There's never enough time, but um, we'll come back to repositories. So finally, the benefits, all right? This all sounds really great, but I wanna, take uh, put these kind of, these are the words of open educators, people that we have actually worked with, what they tell us, how it changes their own practice. First of all, it gives you access to more authentic materials. That's pretty obvious. This is Megan Schott, who uh, is a curriculum developer for the Parkway School District, which is outside of uh, St. Louis. And uh, she contacted a couple of years ago, uh, Coral, and it's very ambitious what they're doing. They were, uh, they decided to go textbook free and create from scratch their curricula in all the different foreign languages. Obviously this is huge. It's a huge undertaking. Um, but a lot of it, of what I told Megan is that you don't have to start from scratch actually. There are lots of materials that already exist. And what she said, of course, is that it was wonderful because all of these materials were so much more authentic than generic textbooks. Generic textbooks are not bad. Commercial textbooks, people think I'm just, all I do is bash them. But generic textbooks or commercially produced textbooks have a job to do. And that is they're aiming for the mainstream. And so, as we all know, Spanish mainstream textbooks may be inappropriate for teaching heritage Spanish, or even they are not localized, right? So that's your job. And I keep telling this to, to uh, instructors, your job is to find the gap between the generic textbooks and your classroom that do not have generic learners, right? Individuals. And then you have to fill that gap and you fill that gap with OER. And that's exactly what Megan and her colleagues are doing at Parkway School District. Um, you gain more visibility for your own work. Now you're not thinking this isn't just about me, but hey, it's not bad to give visibility to you or to your school or even to your students. Um, Ignacio uh, was a graduate student at the University of Texas, and now he is a professor at Kansas, uh, KU. Um, he worked on a project on Quiche, uh, 
uh, so an indigenous language in Guatemala. And, and he was amazed when we, uh, when they finally finished the project and we put it online, he said, my God, there are 75,000 views. Now it's well, it's much, much bigger than that, but it, it took off even though it's a tiny little language, and that's because there are so few resources for teaching Kiche, so teaching less commonly taught languages. Um, yeah, and the, maybe, the other thing, the point that I was making at the beginning is, uh, again, to borrow Joseli's words, joining forces with others, your new ideas are really part of a community. So you get ideas from people, and then you wanna share your ideas back with the community. So when I mentioned trajectos, if you were to use these materials, you should definitely get in touch uh, with, with Gabi, with Gabriela Zapata, and she'd be very happy to talk to you about how she uses them at, at Texas A&M and how you can adapt, adapt them. Obviously, I started at the beginning with, with the high price of commercial materials, and many teachers um, particularly focusing on less commonly taught in heritage languages talk about how to reduce the cost for their students, many of whom are first generation college students. That's very important. And there are entire community colleges that have gone textbook free and uh, they call zero textbook. Uh, and they're really reducing the cost for, for their students. And finally, this is a really cool idea. You can create materials with your students. It's not just you that has all the good ideas. Your students have great ideas. So join forces with your students. This is a, a professor, a Spanish professor of uh, Spanish literature at the University of Oklahoma. And she uh, taught a course, an upper division course in which she showed them how to write a commentary around a text, a literary text. And then after an editorial, it, it took them a year and a half. It wasn't, it wasn't easy and quick, but they actually produced something um, called this, this wonderful anthology that is now a kind of a living document because they can continue to update it as she teaches the course every year. So going open, I want you to think about uh, OER not just as this, as a, you know, as a, as a product that's finished, it's much more of a process. And so we want to, more and more we're using the term open educational practices. It's really about what you do. You wanna share your products with other people, adapt your products. It's all about collaborating, mentoring. If you know something, how to do something, show somebody else how to do it. If you know, if you're a whiz at finding the OER, uh, finding it, tell somebody of your tips. It's innovating, experimenting, researching, empowering students, showing gratitude because that's really fundamentally what attribution is all about. And then, you know, using these repositories. So this has become my personal soapbox because I think that there is so much value in this uh, and people don't often know about it. So that's why I have become a broken record to tell people how to use these resources, how to find the resources and then turn around and teach other people about it. So what, what's next? What are you gonna learn in this workshop? Well, think, think small, but uh, these small lights, you, you need to start with some idea share that idea with a colleague during, during this workshop. Think about joining this community of heritage Spanish speakers and teachers. Think about putting a CC license on something. I don't know what it is, but think about, you can go to Creative Commons, they show you exactly how to do that. And if you're not sure about how to do that, you can contact Cora, we'll help you with that. Because once you do it, then it's not, not a big deal. Try out these repositories, go back and play with them, and then have your students maybe uh, work with you to create some materials. And finally, uh, we have an entire course. This is just scratching the surface of what, what there is to know about OER. Uh, and that's the link there. We have a course at Coral that, that leads you through much more in much more detail about the licenses and things that you should know a little bit about. So thank you so much. Uh, here are all of our image credits because we're trying to uh, practice then uh, best practices uh, in open education, which is always pointing back to the originator. All right, so I think we have time for some questions. Thank you so much, Carl. There haven't been very many questions in the chat. I think um, somebody was asking about 
you know, like trayectos, like if they want to use it for high school, they would have to adapt it. So some people were responding in the chat. Yes, that's ah. the, beauty, the beauty of OER, right? I don't know if you want to talk more about that, Carl. So trayectos is, um, <laughs> and she's from Argentina, so I've been saying trayectos. <laughs> she, she, um, you should. <laughs> yeah, yeah, right, right, right. I know Flavia. Um, so it, I think um, she was very aware, well, we talked about that actually. We wanted to make this as, as flexible, as adaptable, as modularized as possible. So that I would tell um, everybody, no matter where you are, kind of in the educational hierarchy and the levels, whether you're at high school or college, take a look at the material and think about how it's gonna work in your classroom. I actually think that uh, it could work very well for a high school uh, curriculum because it's, it, it's a first year Spanish program. Um, there are modules and there are supplements that are pitched maybe to an intermediate level. So that's up to you as a teacher to figure out what you're gonna to have to go through. That's what I'm saying, the gap. Think about um, what works maybe already with your content at the high school. Maybe you have a commercial textbook that, that explains the preterito imperfecto beautifully, and that's fine. But then you have all this really rich content that you can then adapt with trajectos. So yeah, that's my answer. It's probably what you just said, Joseli. It's like, it's up to you to figure out how to adapt this and which parts of it may or may not work with your students. But I, I think that actually trajectos would be, um, would work just fine with a, a high school crowd. Okay, thank you. And there is another question from Gabriela. She says, maybe I'm overthinking this, but why would one select a license that allows commercial uses of the work that they, are themsel that they themselves chose to share freely? Then yeah. she also says, my takeaway from Carl's talk is that the whole idea is to share freely while acknowledging people's work. Thank you, Carl. Yeah, yes, yes, that's it. That makes me excited, that's it. It's, we need to, sometimes teachers, I, I talk to teachers a lot and they say, well, I don't, I don't really, I'm not a textbook author. I say, well, you create content all the time. You create activities, you create quizzes, you create lesson plans, you create syllabi and on and on and on. All of that wonderful content stays locked up in your classroom. Sometimes teachers don't even share with their colleagues down the hall. So that's the first thing what we're trying to do is whether you adopt a CC license or not, it's first start with sharing, which is why I ended my little talk here with these check boxes. What can you do during this workshop? Well, start with sharing your ideas. Start with talking about something that has worked in your class that you're excited about. And then think about how you can go maybe one step further than that, because you could out, if you've created something, share it with somebody else. Um, so that's the first thing. Now, the, the other question, well, why would you ever give somebody the rights to make a profit off your work? Well, yeah, okay, I had, so typically people start off kind of closed. Okay, this sounds kind of good, but I'm a little afraid. And over time, they become more and more open, right? They, they begin to open up. And the basic point here is there are benefits to the entire community that you cannot see. When you create something, for example, when you create a textbook or an activity, when you have an idea, you have a vision. But somebody else takes that idea and they can expand it in ways that you had not thought about, right? That's the whole point. Um, so what does that have to do with commercial? Well, because some, uh, let's say, um, some programs, uh, because we're, we're talking about creating materials for our programs, you can actually, here at Coral, we do sell some of our products we make sure that we, we, give, we give everything away digitally for free, but then sometimes we will create, a, um, let's say a textbook uh, that, that does cost money to produce and to ship. By the way, most of, the, material, most of the, the expense of publication of print materials is gasoline, it's petrol. It's because it takes a lot, it's expensive to ship everything. Um, and it, so we create, a little bit of revenue stream and that money goes right back into the program. So if the University of Texas, the Spanish program, the Heritage Spanish program creates 
a textbook, they can create, they can actually generate a small revenue. We're not, nobody's going to buy a villa, right, uh, on the Riviera. We're talking about just enough money then to create, um, you know, some kind of resources for your program. So I've changed my tune about this. I used to be, oh, no, we're, we're, we're not for profit. Yes, we are a nonprofit, but that doesn't mean that we can't have money in the system. Because I'll say this, pe people have said this to me, and I think it's really true. Open education is new, but uh, altruism, which is really fundamental to open education, altruism is not a business model. We still need money in the system. So I've changed my mind and said, well, if you can make a profit somehow and it helps you, fine, that's fine. Carl, if I may add, uh, that's something that we have discussed, I mean, in our presentations and in different workshops and, and the, the fact that in some cases, uh, even if the OER is there for free, uh, as you say, you will need some money from somewhere. And something that we're talking about is low cost books. And that's another option. Maybe your district has to buy books, but you right. can really select good material based on OER, which is low cost. And with that, I meaning before, I mean, something like cost $20 instead of 200. And that you're making uh, a profit for the other maybe, or just helping that person to continue the work, but also you are saving money to your students. So that's, that's something that we can also collaborate with. That's a good way of putting it because um, people, when they say, think of profit, they think of these large commercial ventures. No, we're, uh, we're talking about promoting these kinds of do-it-yourself educators and they have done a huge service to the community. So I don't mind giving them a little bit of money back. Um, all of us here at this workshop, imagine if we could create, you know, a little bit of money for ourselves for what we've done. So anyhow, um, there, there is a way that, uh, I am worried though that people will take content and rip it off and use it in ways that you don't agree with. That's why these licenses are so important. For example, I don't want Gabriela Zapata's trajectos, which she's worked four years on with her graduate students to suddenly be ripped off by Pearson or McGraw Hill or one of these large companies. And then they simply package it and sell it. No, that is a violation of the CC license that she has carefully selected. So because in other words, commercial publishers want C in the circle. They want copyright. They want uh, of the control of everything. But we say no to that. We say, no, you have to adopt a CC license, right? Um, yeah, it's a CC license that allows sometimes for commercial products, but uh, they, will, they won't touch it. So it really does, it, it only, when we talk about commercial ventures, it's really the small cottage industry, the, the professor or the teacher making uh, a little bit of money for their programs. Okay, I think we have one, maybe one time for one more question. I think there's this interesting question from Pablo. Uh, it says, not pedagogy related, but politics. Do you see a counter wave of pro-commercial textbook educators to bash OER? What have you heard and what are your arguments to fight the pro-textbook educators beyond what you just discussed? So um, Pablo, this is a, it is a political the, the once you get more and more into this, it's kind of why we call this a coalition, because there is a political element to teaching. I mean, people like Paolo Ferreri made that clear when in the pedagogy of the oppressed. Yes, and that's very much part of teaching heritage language, because um, that's why I think there's a real wonderful fit between OER and heritage Spanish, because commercial publishers have to focus on the largest market share possible to make a profit. And I've talked about quiche and in heritage Spanish, these are often overlooked markets. So yes, there is, it's economics and it's politics. Um, there is a backlash in a certain sense because people who have heard, oh, the wonders of OER, then they go out and they find, oh, they, they, they discover that, mm, uh, I don't know how to find the content or the content doesn't always match up with my commercial materials and such. A, so sometimes I've heard from people who think, wait, this isn't perfect. Yes, it's not perfect. Um, and that's why I now have kind of 
explained it in terms of your job as an educator. Um, now, for the first time, really, we're moving into this new world where educators don't just aren't, aren't just given a textbook in a classroom and say, go teach. There may or may not be because many people don't even have materials in classrooms. Um, but anyhow, the, the, the new job is to really find uh, uh, the space between the commercial material and then your classroom, as I keep saying, and that's where OER can come in, supplementing the material. So it's an ongoing discussion. I won't say that there's a huge backlash. Um, people are trying to find out the place for OER in the whole kind of educational ecology. Uh, we're not trying to put commercial then, um, you know, publishers out of business, they still have, a, I think, a, a role to play. But we are, we do believe that there's a, there's much more that we can do together as educators. So it's really this do it yourself movement of educators. And by the way, it's not just here in the United States, it's all over the world. <coughs> um, because if you think things are bad, <laughs> in your local context, there are all kinds of third world countries where they have no materials at all. So the OER movement is taking hold in South America, in, um, in, in Africa, and, and it's a great thing uh, because we're, it's, we're now being connected in this way internationally through the sharing of our products. Okay, I think I've said enough. <laughs> and we are doing great on time, Carl. Okay. Well, I've thank been you so much, everybody. Please help me thank Carl for this presentation. We always learn a lot from you. Even I've listened to this presentation many times and I always learn something new. So <laughs> thank you. Right. Well, I try to keep it fresh, Joselle. Yes, great. Um, okay, so now we have a 30 minute break. And so some reminders before we go on break is please remember to check out our Padlet with the poster presentations. And we forgot to mention at the beginning that those of you who want CPE credit, we are expecting people to go and comment on the poster presentations on the Padlet, please. And in 30 minutes, we will start with our next presentation, which is great because it will be a very concrete application of what Carl was discussing earlier. So we will see you. Flavia, is there anything else you want to add? Um, no, just, I mean, the flip grid, if you have time in this 30 minutes break, I mean, you can go ahead and record your introduction so other people can, can see you. It takes only one minute, so you can visit Flipgrid and do that. Thank you, Carl, and thank you, everyone, and see you in 30 minutes. Carl, somebody's asking you if you're from LA because of your accent. You're muted, we can't. If I'm from LA? Yeah, he's, he said, it's Carl from Los Angeles. He sounds like Russell Mail. Is that how you pronounce that last name? <laughs> <laughs> no, <laughs> I'm, from, I'm from the East Coast, not the West, not the West Coast. Bad, bad ear, terrible, a lot of wax. <sighs> That's funny. So I, who, do, who am I supposed to sound like? Like Russell Mail from the band Sparks. <laughs> oh, well, that's pretty cool. I had no idea. No, actually, I grew up in the North Carolina, Virginia area. But, you know, like a lot of people, I moved around. So I don't know what my accent is anymore. And I have an equally, I teach French too. My, my French accent's all over the place because I've lived in different countries. So people always say at some point, now, where are you from? You know, where you come from? <laughs> yeah. Okay, see you, Pablo. Time to get a drink. Thank you.
Hola, Hola Flavia. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo van? No sé si esto se está grabando, pero tenemos una pregunta, tenemos una sí, duda. Sí, claro, claro, sí, no hay problema. Este, en cuanto a la formación de los grupos, cuando empecemos a presentar, uh -huh. eh, ¿Tú nos ayudarías o tendríamos sí, que crear? Sí, claro, algo? claro. No, 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 no. Lo podemos crear en el momento solamente a uh, cuántas personas en cada grupo. Tres, cuatro. Estamos pensando de, de tres a cuatro, pero no, no sé, depende por el número de asistentes. No sé si. Sí, quizás cuatro personas, cuatro o cinco. Vemos, sí. Yo diría emociono. cuatro o cinco, incluso sí. cinco o más si se facilita la cuestión porque son muchas personas, ¿no? Sí, 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 pero por lo menos yo creo que el problema es que... En mi, en mi opinión, más de cinco se hace difícil realmente sí. conversar. Entonces, quizás cuatro o cinco vemos. Cuatro, cinco. vemos. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, sí. Tenemos, ah, perdón, tenemos la duda de cómo hacerles si queríamos este, como que se junten con, eh, según el, el nivel este que, que enseña. Ah, ¿no? sí, el, sí, ya sería más difícil. Claro, hablamos de eso, pero la vez pasada en nuestra última reunión, pero es muy complicado realmente ah, ubicarlos sí. por nivel, pero creo que la, la charla está bien incluso pensando con los distintos niveles juntos, ¿sí? Eh, sí lo único, sí, 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 Sara, Sara también va a estar ayudando, supervisando eso, pero armamos los, los, uh, los salones sin, sin problemas. Sí. Sí. Bueno, sí, porque era la duda que teníamos, como vimos eso en las instrucciones eh, de, de formar los grupos de acuerdo a los este, niveles escolares que... que sí. Es que eso que hubiera sido ideal, pero se complica sí. mucho seleccionar a cada persona, estar seguro que está en el nivel correcto. Y, um, sí. Igualmente creo que, que la discusión de, en, entre, entre grupos eh, ayuda, también ayuda. Entonces. Yo también sí. pienso eso. Uh -huh. Ah, bueno. Estás con suerte sería... el año que viene, el año que viene que estemos en persona, si va todo bien. Para hacerlo. Sí, 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 que lo venimos hablando pero hace ya. Tienes razón en que deben de estar dialogando con los colegas en, en las colegas en otros en otros niveles. No les no les va tan mal, no va mal, ¿no? Eso. No, 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 creo que sí, no. Este. Pero bueno, ustedes simplemente cuando estén la, listos, no sé si es al final o van a tener dos actividades. Al final. Es casi al final. Las, Después de la presentación. Fantástico, fantástico, entonces sí. Y me, me gustó que quedó un poquito más de tiempo porque siempre que uno da actividades falta, falta tiempo, sí. así que va a ir bien. Bueno. No, genial. <risa> tenemos, sí, tenemos un par de minutos todavía para, todavía. para el café, bueno. segunda taza de café. Sí, sí, aprovecha. Ya. Bueno, yo voy por mi tacita entonces. Gracias. Gracias, Flavia.
And Nina and Esteban, I made you the hosts, or yeah, the co-hosts. Uh, all right, I think so. Okay. So yes. you, yeah. Uh, do you want me to do the breakout rooms, or should I make you the host so you can do the breakout rooms? Um, we were just talking to Flavia, and Flavia was going to help us with the with the breakout rooms. Okay. Yeah, Sarah. I mean, I have no problem. I mean, creating the room. We were talking about joining four or five people, depending on how many uh, yeah. people are attending. Mm -hmm. Okay. So, do you want me to make you the host, Flavia, then, so you can do the breakout? Sure, sure, sure. Mm -hmm. I can. I can do that. Yeah. I mean, yeah. Mm -hmm. Okay. That sounds okay. good. But okay. well, we can see you share, right? Oh yes. Yes, but you'll be the yes, we're going to, to to share the the screen and also use the the annotate uh, tool. So can, can we do that also? That's great. Yeah. Uh, yeah. Because I well maybe they've changed it, but the last time we did this, only the main host could do the breakout rooms, and then the co-hosts could do everything else except the breakout room. So okay. yeah, you should be able to do. Oh, that's fine. Yes. Yeah, that'll work. Okay. okay. Well, it seems like, I mean, I'm listed as a co-host and I can create the, the rooms. Mm -hmm. Oh, yeah. sweet. Okay. So then we don't have to change anything. Okay. That's great. Okay. Uh, Janine and Jose, you want to please share also the, uh, the link that you have here uh, in the chat? Oh yes, the the link for our, our folder. Mm -hmm. Yeah. Yes, yes. The I one that you have here, yeah. Because people, instead of typing, they just can click on on chat the chat. Yeah. Mm -hmm. Yeah. No, no. We will post it. Can we we can post it right after the uh, the presentation. Yes, yeah, sure, sure, sure. When when you're, I mean, whenever you're ready. Yeah. Yeah. yeah yes. No, we will. <laughs> Actually, I was sharing a slide just about the poster session, but I'll stop sharing that. So then whenever you're ready, you can start sharing your screen.
Hello everyone and welcome back. We are, I mean, still two minutes short before starting the next presentation, but I mean, we can start just kind of coming back with our coffee or water. Um, and I think that this, um, what um, Jose Esteban and Janine are going to present today, it really goes truly well with uh, Carl's presentation, as you can see how exactly you work with OER material to create and redesign your own content. So I think that we will have many ideas that we can take out of, of uh, this presentation. And just in a couple of minutes, I'm going to introduce uh, both presenters and we can continue working. Well, it's 10 30, so we can continue with our next presentation. As you can see in the in the main uh, screen, the presentation is called The Process of Developing uh, Spanish the Heritage Learners OER Materials Why Integrating Writing Skills and Critical Awareness. Our presenters today are um, Janina Hernandez and Jose Esteban Hernandez. Both uh, are from University of Texas, uh, Rio Grande Valley. Uh, Jose Esteban is professor of Hispanic linguistics at the university, and he has been researching sociolinguistic variation, uh, contact dialects, and language contact in the US context, particularly in the border. Uh, he's also interested in researching discourse analysis and discourse markers. Um, lately, he has focused on language and identity as a relevant content for a situation of language contact. And of course, he has been teaching for a long time. We have met in many, many uh, classes together. And uh, his courses have been on dynamic of language variation and change and sociolinguistics of US Latino, Latinx communities. Uh, Janina eh, Hernandez is a lecturer in the same institution. She has a whole uh, holds an MA from the University of New Mexico. And uh, she has been teaching uh, different levels of Spanish and Spanish for heritage learners for almost 15 years, uh, including face-to-face -face and online courses. Um, she has been teaching in New Mer Mexico and Southern University in Texas. Houston Community College and Texas State uh, Technical College. And she is uh, also coordinator for one of the course projects, the user-generated materials for heritage Spanish. It's a project that you can access directly from the CORAL uh, website. And well, welcome both of you. And thank you so much for uh, joining us with this presentation today. Yes, thank you, uh, Flavia, for introducing us. Uh, hi, Janine. Uh, I'm Janine Hernandez. Uh, my co-presenter. Jose Esteban Hernandez, uh, it's a pleasure being here. Uh, and I just want to say thank you to all the uh, colleagues in Corel and also the, uh, the colleagues in, in Tex. Um, and it's just a pleasure to be here. Uh, and we hope to share a lot of what uh, of our own experience with uh, OERs, SHL OER. So. OK. So before we start, we want just to, to see or to, to know more about you or a little bit about you. Uh, ¿Cómo prefieren saludar en las clases? No, we just want to, to take uh, uh, about a minute just to see if, if you have uh, used a uh, annotate tool in Zoom. Uh, you can just go to view options on, on the top of the screen and you will find uh, annotate. So can you find the annotate 
and and then you will see that you can just type or you can uh, also stamp. Oh, yes. Mm -hmm. You can use the, the text to say. Muy bien. Parece mm -hmm. que todo el mundo está encontrando al annotate y está compartiendo. So in, in case you cannot use the annotate uh, tool by any reason, so you can just uh, post your responses on the chat. We are going to, to use the, the annotate tool later in the, in the presentation. I'm sorry, Janina, can you explain again where to find the annotate? There are some questions yes. in the chat. Yes, yeah, so go to, uh, to the share screen on the top of the on, on your screen and then uh, open, click on, on the share uh, options. So on the top of my screen, it says you are viewing Janina and the screen in the green. If you see mm -hmm. that to the right, it says view options and that's where you click view options. Mm -hmm. And it, there's a drop down menu and on the date is an option. Yes, thank you, you can, Jocelyn. You can stamp or you can do yes. text. You can if, you are, if you are logged into Zoom on the web browser, you won't have that option. Only if you have the actual app, the Zoom app, I think. Okay. Yeah. Yes. Yes, we, so we can stamp, uh, type. Mm, okay. <laughs> That's great. Okay, so, here we go. <laughs> Hola a todos. Vamos entonces a, a continuar. So I'm going to, to clear... Uh, there's drawings now. <laughs> so we need we need to continue. So uh, yeah, because. <laughs> Sí, bueno, estamos listos también para comenzar. So this is the, the way that we are going to, uh, to organize the, the presentation. So we have three sections. On the first one, so we are going to introduce you uh, to some concept, uh, concepts uh, for educational resources. Carl, uh, Carl has done a, a, a good job just to, to give you a lot of details of, of, uh, of the OERs. And also on the second section, we are going to identify some points to consider in OER creation. In this case, so the section will summarize potential, uh, potential points like discussion uh, points, orthographic, grammatical, linguistic topics. <clears throat> on the third section, we are going to provide you uh, with the opportunity to, to apply uh, the uh, the new knowledge by preparing an OER where the concepts uh, that you learn today uh, can be integrated. So on the section, uh, on the first section, so we are going to uh, talk about the personal OER experience. The objectives for this section, it's uh, first to define uh, a little bit on the OER related uh, key terms, highlight the benefits and issues in uh, using or creating OERs, identify stakeholders and challenges in integrating OERs in our teaching. As we heard uh, from Carl, so he has already defined the OER, so I'm going to, to go uh, fast on, on the first, uh, slides. So you, I'm sure that you, uh, all of you uh, wonder if, can I produce an OER? Yes, uh, yes we can. So those are some of the questions that come to mind. 
how can my OERs enhance curriculum or lesson plans? Can OERs be aligned with objectives or learning outcomes? How much can I count on peers to collaborate? I think also if, uh, can we involve the students and to what level? Another question is, uh, is there any institutional support to adopt OERs depending uh, where you work? Uh, that's, that's also something important to keep in mind. Uh, what can we expect uh, once we start to produce the OERs? And also uh, the time that we spend, it's gonna be important, uh, the, uh, the coordination in using the OER in the program uh, with the peers and also with the administrator, the, the administrator support, the internal uh, and external recognition, if, if there's any award, any stipend, grant, etc. And also the, the diffusion or, or, or sharing uh, of materials no? in, a, in a workshop, in a conference, in a collision or website. And also another question is uh, what special skills do we need to produce OERs? Of course, the technology is gonna be uh, important. And then the, the answer to all of this is yes, yes, we can produce OERs. And, and most of uh, the, the, the answers that we would have for these questions would be very positive. So yeah, so these are some things that you can be thinking of. These are things that we thought of in the process of creating our own OERs. So, so yes, uh, very positive answers. And we can discuss this uh, more as we go on. Okay, so now uh, can we turn our present activities into OERs? Uh, Hal uh, mentioned also something uh, about this. Let, let me just... Um, because I, I see the, the text. Uh, well, I see the text, I will keep it. <clears throat> so when we uh, think uh, also on how can we, pres how, how can we turn our present activities <laughs> into OERs? So keep this in mind. Can you describe any OER materials that you have uh, already? Uh, ask yourself, uh, what are the topics and content uh, needed or covered in, in your courses? Uh, do you need to cover specific objectives or learning outcomes? Uh, also, um, ask yourself if you need units, chapters, or modules. Uh, can you think on a specific number of, of each? If you could create an index, um, for example, an outline, uh, how will that look? Uh, what are some, po uh, some possible readings that can prepare uh, you to, to work on the, on the task? That's also uh, something to, to keep in mind, the, the readings. We are going to... Uh, to go very fast on this slide because we are going to, to go back to this slide uh, later in our presentation. Some of the ways uh, that we can, uh, where we, qu we can share the OER uh, material, it uh, could be, uh, for example, Moodle. No, the, also, um, there's a, a free Moodle uh, version that you can use. Uh, this is one example. Español para hablantes de herencia, recursos OER from Margarita Casas. Uh, another example uh, is using Google, Google Docs, uh, a good way uh, to, to share our OER material. One example uh, is uh, this one that I, that I present and I, I, I saw Carmen is, is also in the audience. Uh, I don't know if she can, she would like to add something, but this is a lesson that she prepared El graffiti y el arte urbano hispanoamericano. And also we are going to, to tell you later uh, more about uh, our OER uh, book that we created in, in Pressbook. That's also another, another option. For the second section is the creation and creative process.
those are the objectives for, for this uh, second uh, section. Identify the affective, linguistic, orthographic, grammatical, and pragmatic, pragmatic uh, needs of SHL in the, in the classroom. Identify discussion topics relevant to the SHL classroom experience. Uh, and also evaluate the advantage for applying a, a sociolinguistic and critical language awareness approach to SHL instruction. <clears throat> so we are going to, to wonder uh, to what SHL material and topics can we include in, in this uh, material that, that we're using and we want to create. So what uh, relevant material information skills should be included. So it would be something that is relevant according to the student needs, depending on, on, the, on, the, on the classes that, that you teach or on the grade level. Do we want to create units? Uh, uh, what uh, should be included in the, in the unit content? You know, here are some of the things that we think uh, should be included in a unit like discussion topics, orthographic points, vocabulary lexical points, grammatical pragmatic points, readings about US Latinos, uh, and also uh, any media source dealing with the US Latino experience. And also we, uh, we can uh, we can ask ourselves what are the needs for the SHL. Here are some important needs and, and concepts. For example, the affective uh, the the home language is is something hey. important. Mm. Uh, the identity, the sense of, of belonging, for example, be part of a group of a community, etc. Reading and writing, you no, know, the, the thing on the type of text. Uh, and the type of written delivery. Uh, another important concept is the linguistic uh, uh, need for uh, provide vocabulary, uh, grammar for security or confidence. The metalinguistic also is also helps uh, to to give security and security uh, pragmatics. The instrumental needs that work. Uh, depending on uh, if the students think that uh, they want to, to learn the, or to study the language for work or for the profession or the integrative needs, not to communicate better with their family or community. Uh, more important uh, information also is if you can, depending on the, on the support that, that you have on your institution, you can uh, survey on personal family or social background if, if you can have a, an IRP, for example, a survey or, on previous schooling experiences. What we do in our classes is uh, the reflection or motivations to take the course. And we do this in an essay format. Now uh, we want you to, to take uh, uh, just one minute, 60 seconds, to think on, on what would you like to respond. So don't type anything yet. So you will use the chat to type your response. But now just, uh, we are going to give you 60 seconds. We will let you know when the time is up. And then uh, also we will let you know when, when uh, you can type it, uh, when you, you can type your, your response on, on the chat. So let's count.
Don't forget to use the annotate, by the way. No, they can post it on the chat. Oh. Yeah, yeah, they can There's use the annotate or in the chat. Okay, so. Uh, Are we ready? Go. You can start posting now. You can start uh, writing. Yes, yeah, now post your response. Okay, let's see what you can, what you posted. Identidades, yeah, that's very important, yes. El origen de las palabras, las variedades del español, muy bien, sí, de acuerdo, son importantes. Los derechos humanos, muy bien, sí, de acuerdo. Oh, mapas, muchas, uh, sí, linguistic discrimination, sí, bien. Okay, Material related to Latinos in the U.S., sí, muy bien, muy bien. Take a few seconds to read uh, what yeah. uh, all the participants have posted. La situación de la mujer en América Latina, tradiciones y valores, la música tejana, muy bien. Ahí creo que hay un iPad de Irene eh, sobre eso, la familia. Uh -huh. muy bien. Diversidad. Identidad se repite muy bien, creo que es importante para muchos de nosotros, ¿verdad? Access to healthcare, sí, de acuerdo, sí. La diversidad, la cultura, sí, es importante, claro, la variación, claro que es importantísimo. Ajá, la identidad una vez más, la cultura, muy bien. Sí, creo que tenemos temas recurrentes, ¿verdad? Que, en los que todos estamos pensando, sí, muy bien. Muy, muy bien. Ok, bueno. Muy bien, las, las respuestas están ahí en el chat, por si ustedes quieren verlas después. También. Para seguir avanzando aquí. Okay, so um, another question that we had when we were doing uh, our OERs, when we were developing our OERs, was what part of the SHL experience should be integrated in my teaching and OERs? And you did mention a lot of those. Uh, we were think thinking that we wanted life experiences, the SHL ex life experiences, and we thought about incorporating some type of autobiographies in our in our in our, in our classes, uh, those with focus on experience, uh, personal experiences, but also those with uh, focus on opportunities that uh, we thought would give us an opportunity to, to compare different faces in their lives. Uh, we also thought about uh, linguistic autobiographies um, with a big focus on language, obviously, and, and culture and everything around the uh, language. And we thought that that would give us an opportunity to question and think critically about languages, specifically the SHL's uh, languages. Uh, and languages uh, use, etc. We also thought about stories of schooling because a lot of them eventually talk about uh, experiences that they had in elementary, middle school, or high school, uh, stories of integration, access to heritage language instruction, or lack of, uh, and also um, dealing with a lot of negative experiences and obviously how to how to how to respond to those negative experiences that some of them still, uh, in our case, experience at the university level or college level. Uh, we thought that it was important to incorporate the migrant uh, or immigrant story and the migrant because we work in South Texas and a lot of our, our students are migrants themselves or had experiences with migrant. And so we thought uh, that those uh, stories uh, should be incorporated from uh, or could be incorporated from a perspective of themselves. In other words, how they felt about, about these immigrant stories or, or migrant story, um, their adaptation to life if they have an immigrant story, the new country struggles with education because many of them come with the, with the, uh, and have to learn a new language. And then the challenges and how these were overcome. So we wanna hear these stories in our classroom. Um, and we thought that those would be great to incorporate in, in, in our OERs. Also uh, those same stories for, uh, from a family member's perspective, which would help us compare generational differences and similarities, or simply compare the now and, and then uh, in their lives. And also a focus on self or family achievements. Uh, I think I'll ask that. Uh, um, uh -huh. uh, with a focus on the family unit and, and how they're doing, etc. Okay, so those are some of the things that we also thought about. And then now again, we want to hear from you. We want you to write one essential related uh, reading or media. Now we're changing a little bit. We want to know what the reading or media that you use now in your lessons or that you would like to use if you don't lose any if you don't use anything now we want to know uh what you're reading in the classroom what type of media are you using uh are you using ipads or etc if you can think of titles that would be great 
So the instructions say take 60 seconds uh, to think about what you like to uh, like to respond, offer a title or brief description, and then type your response in the chat until the 60 seconds are over once again. Okay, so we want to start. Okay, let's start thinking. This could be poems, this could be novels or parts of novels, etc. You can post on the annotated no, or post, post on the chat. It, no. Oh, not yet, sorry. Okay, so maybe you're posting already. Mm, but wait for your response. Yeah. Ten more, ten more seconds. Ten more seconds. Just wait. Okay, so now post your response. Yeah, go ahead and post, please. Okay, so songs when teaching verbs. Yeah, that's a good idea. Uh, government docs on uh, immigration, cuentos cortos para niños, uh, La Cholita Luchadora on YouTube. Okay, and I need to see that. Murals, Padlet, Becoming Dr. Q, poem written by Jimmy Santiago Vaca. Yes, Jimmy Santiago is a well known writer. Muy bien. Micro Cuentos, uh, mm -hmm. Youth Music for Vocabulary Development. Yes, music is always great. Babling, Bablingua Indio for Manlio Argueta, La Travesía de Enrique. Yo no soy tu perfecta mexicana americana, creo que decía. Eh, están escribiendo mucho, así que estoy leyendo rápido. <risa> canciones, videos, claro que muchos de nosotros usamos canciones y videos. La guerra de los yacarés. Ana Lidia Vegas, supongo que es la autora de algún libro. Las medias de los flamencos. Las sí, la, la medias de los flamencos. Eh, Rigoberta Menchú, sí, creo que yo la he usado en algún momento. María Llena, Eres de Gracia, la película. El brujo postergrado. Muy bien, 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 creo que muy bien, muy bien, grandes, eh, grandes eh, eh, temas que han puesto ahí. Muchas gracias. Okay. Uh, we also thought about um, the essential experience, uh, experiences with uh, ideologies and attitudes. I mean, we live in, in, in in a bilingual society, in a context society. So, so there are a lot of ideologies about language and speakers. And so we, at one point, uh, we decided that at one point we should talk about the standard language ideology. What is the standard? Why is that uh, a particular variety, the standard? Uh, we also uh, talk about monolingual views of languages. So we thought that those should be incorporated into our, into our curriculum and our, and our OERs. Ideology is about what is linguistic purity uh, as applied to bilingual speech or discourse and, and, and uh, how can we challenge those uh, if they affect us uh, uh, in our daily lives and then hegemonic discourse, why they came about, uh, how do we challenge those, uh, especially as bilinguals. And also the critical view of ideologies about, uh, I mean, basically have a critical view of ideologies about language. Also, the attitudes, uh, I mean, the ideas and how we act on those ideas, the attitudes towards language and speakers, uh, specifically towards code switching, because a lot of our, our students are, are code switchers. Um, attitudes towards the heritage language in and outside the community where our SHLs live. Uh, attitudes towards the heritage language and speakers in and outside the community. Uh, and we also discuss ways to challenge those negative attitudes and filter positive attitudes, um, mainly through pride in all of these, uh, mm -hmm. all of these components that make our language and, and, and our communities. We also thought about the SHL relation to the heritage language. I mean, many of those which are, which we had touched before um, from a perspective of the self, I mean, basically developing an SHL consciousness. Um, these we thought would help us create community within the classroom. Or from a family member's perspective, the sense of tied to parents and grandparents, because they always talk about my grand, I talk Spanish because of my grandmother, I talk Spanish because of my grandfather, etc. cetera, uh, in some cases at least. Uh, focus on language and identity labels, what uh, labels are used for, 
uh, what labels do they use, uh, and which ones do they prefer, and why? I mean, we try to ask them if they can, if they know how to how to define each one. And basically, we also try to try to let them know that they don't have to uh, choose one. I mean, we have multiple identities. Uh, we also touch on derogative, derogative terms and taking pride in them, and at least in some cases, I mean, si, soy, pocho, y que, et cetera. Um, we try to uh, let them know that those are not, uh, I mean, they're not uh, appropriate uh, in many cases. We also thought that we should focus on the role or the use of the heritage language in the home, in the school, in the work, in the community. I mean, basically promote, promote it if they don't already use it. Um, we thought that uh, we should talk about the uh, language and identity, uh, language and identity perspective, uh, the role of language in negotiating and creating identity. We thought that that would be important and that should appear in our curriculum, in our courses, and in our OERs. Um, yes, we have to talk uh, to talk about the Latina, the Latino community, uh, and the traditions, which many of you mentioned, uh, U.S. Latino traditions, Latin American traditions, uh, depending on the origin of, of our of our students. Um, we also uh, embrace diversity, uh, cultural, regional, ethnic, and gender diversity, and we try to talk about this in every opportunity that we have, and those are reflected in our OERs as well. Linguistic diversity, I'm a sociolinguist, so I have to talk about regional, generational, um, different types of di diversity. Um, and mainly we also try to validate local and US varieties uh, because they're unique. We try to convey the idea that these are unique and that uh, we should appreciate those. And then there's the focus on the self or the family. Um, okay. Um, so our question to you would be, what part of the SHL learning learn, learner experience uh, do you like, or would you like to integrate in your lesson? So you have uh, several options there. And now in this case, you would need to use the annotate, uh, but uh, you use a stamp. You stamp the ones the one that you integrate and discuss in your in your lessons. Okay. So instructions say read and follow, read the following list and stop one SHL discussion topic, one that you integrate and discuss or you would like to integrate and discuss in your lesson. So which ones do you, do you integrate in your lessons? Okay, somebody stamped uh, language and identity, um, ideologies about language. So we touch, uh, we do touch on those. Attitude towards language, yes. The Latino community tradition, somebody said tra traditions, diversity. We kind of touch on all of these, right? But uh, I guess a lot of you are talking about, uh, a lot of you are tagging uh, language and identity. Wow, that's a, that's a, see, that's an important issue for you. Uh, for a lot of us, uh -huh. ideologies about language, muy bien. Standard language ideology, muy bien. El porqué de esto, verdad? Muy bien, wow. Uh, the screen is really fabulous. <laughs> muy, muy bien. Perfecto. Okay, so I see that you, you, you already are doing a lot of these things, uh, important and interesting things in your classroom. Muy bien. Yes. Oops. We got it clear now. Muy bien. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Entonces parece que estamos en la misma página, ¿verdad? Muy bien. And what about spelling? We also thought that, well, what about spelling? What, uh, what do my students need as far as spelling? Um, and um, we, do, we did consider several points and, and I should credit um, Flavia, uh, well, Flavia Belpoliti and, and, and Bermejo for the work because their work was really inspiring in, 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 in this section. I mean, the first time that we saw Flavia and at least that I saw Flavia and, and, and Bermejo uh, present uh, their work on, on spelling and the SHLs must have been in, in Oregon some years ago and I, I we didn't have access to the book that they just published, but uh, those times that we saw them present, uh, we said, well, this is really what we need in our classroom. So basically they said that there are several, there are several common phonemes uh, with competing graphemes that make up like 58% of problems that essays shells have with spelling. And they took this from 200 essays that they, they had from beginning essay shell students uh, in, in UH. And so basically they said, well, they have problems with sopa, zapato, and cielo. Right? They have uh, problems with caro and caro. 
they have the, the they have problems with gente and jarro because of the he and the j. They have problems with burro and vaca, and then they have problems with queso and casa. And basically, what they say, if you if you can tackle these problems, then you have more than uh, more than sixty percent, uh, close to sixty percent of the problems that SHLs have with spelling. And so, we thought that that should be reflected in our in our classroom and in our OERs. Uh, they also mentioned common misspelling problems like substitutions, and a lot of the, and some of those have to do with interference from English, like la foto. Uh, la mayor, or cuando, or basically omissions, a lot of them which have to be the, with, the, with, the, with the H, la H, hablar, or ella, o tene, and also additions, and a lot of them also have to do with, uh, with interference from English, like comunicar, imposible, and then inversion, tengo cuarto año. So we did take the, those into consideration. And then uh, we focus a lot also on accent marks, uh, basically syllabic division, rules of orthographic, accentation and we consider the list of 25 words uh, uh, missing accent marks that the uh, well politian Bermejo also put out uh, uh, and that's kind of reflected in our classroom as well we we do focus on those and I don't include that list of uh, top 25 words but I can look for it if I need to if somebody needs it so what about vocabulary what do my students need uh, well some of the points that we consider were vocabulary from original text, familias de palabras, uh, using derivational morphemes like zapato, zapatero, zapateria, zapatear, uh, true cognates like hotel, imposible, increíble, and even guerra. Emphasis on thematic fields. We did some of these like university course subjects and professions um, where we could talk about themselves or they could talk about themselves. False cognates, obviously, like the librería, bookstore, biblioteca, library. And calcs like tener un buen tiempo, hablar para atrás, calcos, verdad? And also the uh, the difference between formal and informal, like uh, gato, felino, chamaca, huerquito, versus chica, muchacha. And lexical variation, like coche, carro, auto, and mueble. If you live in South Texas, you hear that uh, people use mueble for other cars. No tengo mueble, no tengo dos muebles. So we thought that all of these should be in, in our classroom, in our OERs. Um, as far as um, SHL vocabulary, do you or would you like to integrate what the, okay, what SHL related vocabulary do you or would you like to integrate in your lesson? So again, you're going to be interacting. So instructions say, read the following list and start your favorite SHL vocabulary. Topic, uh, one that you integrate and discuss or you would like to integrate and discuss in your lessons. So a lot of you are saying vocabulary from original text, muy bien. True cognates, muy bien, muy bien. False cognates, yes, important. Los calcos son importantes. La diferencia entre informal y formal, muy bien. Eso es importante para nuestros estudiantes también. La variación léxica. Wow, muy bien, muy, muy bien. Parece que muchos de ustedes están usando textos para, para desarrollar el vocabulario. Creo que es importante. Muy bien. Me pregunto si están usando textos de autores eh, latinos, eh, US latinos. Chicanos, eh, puertorriqueños, dominicanos, americanos, muy bien. Muy bien, muy, muy bien. Perfecto. Sí, todos son importantes. Muy bien. Muy, muy bien. En cuanto, ok, so what about the grammar? What did my students need? Uh, well, we said that uh, we, we thought that the points that we would consider would be the emphasis on verb forms, simple verb forms, indicative, perf uh, perfect forms, indicative, subjunctive verb forms, and other grammatical issues, many that we can really uh, list here, but for example, certain mm -hmm. style, plurales, genero, among many others, like I said. Okay, again. Okay, what about the structure of my OER? Well, we decided that we wanted uh, four units per course. We, uh, when we started uh, doing this, uh, we thought that we wanted a, a, an ebook for two courses and that we wanted four courses or four units per course. Each unit we decided would have a manual de discusión y reflexión with an introduction or introductory lectura, activities like vocabulary, personal questions, reading and comprehension, um, 
or reading or more reading our media. Uh, actually, uh, we have about uh, two, at least two readings, but some of our unidades ended up with three readings. Uh, we also uh, have activities before and after reading. And then we ended the, the Manual de Discusión y Reflexión with an essay, which we call Reflexión. And the Reflexión uh, revolve around um, issues dealing with essay shells. Uh, and then we had the Manual de Práctica and every Manual de Práctica had an orthographia section, vocabulary section, acentuación section, and then grammatica section. And some of them also had other metalinguistic, metalinguistic issues that they were dealing with. Mm -hmm. As far as the approaches uh, to teaching, well, we uh, we took into consideration engagement. Uh, you know, we took into consideration um, um, uh, uh, agency of the student, uh, among others. But uh, we also wanted our readings to have a sociolinguistic approach. Uh, we thought that that would foster linguistic and cultural respect. It would embrace linguistic diversity, or it would help us promote this idea of embracing linguistic diversity. Uh, it would place linguistic variation in the far forefront of our classroom. And then it will just simply help us build a recognized linguistic community of, or a, a community of practice within the classroom right, where we all would feel connected, um, students and, and, and instructor. And we also had a, uh, we also thought that we should have a focus on critical language awareness. Um, and we thought that this, this would help us challenge linguistic prejudice, which some of you mentioned already, or discuss uh, linguistic inequalities and the why of linguistic inequalities. Uh, discusses and uh, to discuss and, and question the containment of heritage language and minority language. Why don't we have, why don't we all have uh, the uh, the right to study our heritage language uh, in, in, in high school, in in, in elementary, etc. Um, it will help us analyze the relation between the heritage language and the standard variety of Spanish, or even the standard or the the heritage language and the standard variety of English. And basically examine the power and asymmetries between speakers of the dominant language and the heritage language and understands the why and how they came to be about. No? Evalu basically evaluates ideologies that devalue minority varieties and its speakers. So we thought that these two approaches would be very helpful in our classroom and in, in very informative in, in, in our OERs as well. Okay, so we will now turn this to Janina who has uh, section three, we will talk in, uh, about section three. So on the, on the section three, uh, it's about preparing an, an OER. We uh, want you that you collaborate to create a thematic uh, OER unit, uh, evaluate the relevance of components to integrate in the thematic unit, and present uh, the group's uh, thematic unit to other participants. Now, uh, this is uh, our folder. So we are going to, to share it with you. I will uh, write, copy it, let me, I just, <laughs> okay. Now I'm going to copy it and paste it on the on the chat. <clears throat> so it's important that, that you have it available uh, for this section. In our folder, uh, we are going to find uh, two handouts and a, an activity. And I'm not sure if uh, everyone is there or almost there. Do, do you have any trouble to open the uh, the link? Yeah, so we plan to, to add the PowerPoint uh, after uh, the presentation. Yes, it will be, uh, it will be also included in, in this folder. Okay, yeah, so I see that, that you're there. So I'm going to, to open the first handout. And here <clears throat> you see, uh, this is the, the outline, the outline for our unit. <clears throat> 
Um, as, as you heard from host Esteban, so the, the units are divided in manual de discusión y reflexión and manual de práctica. In manual de discusión y reflexión, so it's important to, uh, to add the, the readings. We have three readings. Uh, the original reading is, in this case, Estudiante de Herencia. So this is the outline for the first unit out of uh, four in, in this class. The second uh, reading is Lectura, Mario Escolar. Each reading has a, a, a preparation activity where we uh, provide the students uh, a list of vocabulary from the reading that we think that are that is important to know uh, before they start reading. Also, this is the the way that you will that you can follow or, or we we use to to organize uh, the activities for the reading, like the preparation during the reading and after the reading. La, la tercera lectura de, de, de esta unidad es Yo me llamo Antonio. It's a bilingual uh, short story uh, de Sabine Olivarri. Y después al final, en, en el manual de discusión y reflexión, presentamos uh, la, la reflexión. So we, we give students uh, the instructions about the format because they will have to write an essay, a short essay. And also, the, for example, in this first unit, so this is the, the topic, ¿Por qué has decidido inscribirte en este curso? And to help the student to, to start uh, writing or reflect on, on this topic, so here we provide them with a list of, of questions. We always tell the student that uh, they can use the, the questions as a guide, but they don't have to, to respond to each question. They can just focus on, on on reading two questions and then reflect on, on their responses. <clears throat> and also we, we include a, a video in, on, on each unit. Eh, es un video, ¿no? De, de, de spin text. Es, eh, son los videos que usamos para, para las unidades. Y también las actividades que usamos para las unidades es una lista de, de actividades en las que eh, en las que trabajamos y que creamos con, con algunos estudiantes eh, de posgrado. El, voy a regresar al, al folder. El segundo handout es la, la segunda parte de la unidad, donde ustedes van a encontrar el manual de, de práctica. Entonces aquí pueden ver los temas de, de la unidad. Como mencionaba José Esteban, eh, son temas que pensamos que son relevantes para los estudiantes de, de herencia. Por ejemplo, en la sección de ortografía, ¿no? eh, incluimos eh, diferencias de, de la B y de la V, el uso de la H. En la sección de vocabulario, ¿no? hablamos de los cognados en esta unidad. Eh, también empezamos con la acentuación ortográfica y comenzamos con la división de sílabas. En la sección de gramática, como es la primera unidad, pues hablamos de los pronombres de sujeto, de los verbos regulares en el presente y brevemente también sobre el verbo ir y el verbo ser. Entonces, esa es la, la forma en que organizamos eh, la, la unidad. Voy a regresar al, al, a la presentación. Entonces, este, esta es la, la imagen, perdón, lo que pueden ver en, en nuestro folder. So I will eh, back to this slide that I, that I showed you eh, earlier. So the, the way that, that we created the, the materials, eh, we use Google Docs to, to start creating the materials. And it took us eh, several years, I don't know, about four or five years just to, to, com, to, com, to complete all the eight units that are now a part of a, a, an OER a book. We use Pressbook a, as the platform to, to develop a, those, those units. 
as I, I mentioned before, so uh, here you can see the examples, uh, some examples. You can find more examples on the Heritage Spanish uh, website from, from Corel, pero aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? <coughs> Y este es el, el, el libro entonces de reflexiones sobre nuestra lengua. Este es el, el enlace de reflexiones sobre nuestra lengua punto pressbooks eh, punto com. Y voy a um, abrirlo para que vean. Eh, les mostré primero el, el bosquejo de, de, la, de la unidad, pero entonces ahora para que lo vean eh, ya cómo es lo, lo, que, lo que usamos en, en la clase. ¿No? Cada unidad tiene el manual de discusión y reflexión y el manual de práctica y son ocho unidades, ¿no? ocho, ocho unidades que usamos para, para dos cursos. Entonces, como les mencionaba, en el manual de discusión y reflexión incluimos... Eh, Perdón, tres lecturas. Estos son algunos ejemplos de los ejercicios de preparación donde ofrecemos vocabulario. Eh, les pedimos que, que, que recurran a, a sitios este, que están disponibles en, en la web como Word Reference para, para, completar, para completar las actividades. Perdón. Esta es una eh, le lectura original, es la, la introducción para esta unidad. Es una eh, lectura original en la que trabajamos. Yo, estudiante de herencia, para que los estudiantes se sientan identificados y, y pues eh, sepan un poco de, de, del curso y sobre ellos mismos. Después también, como les mencioné, incluimos un video de, de Spintex. Esta es la forma en que mostramos eh, las actividades antes del video, después del video. En la siguiente lectura, que es Mario Escolar, un cuento eh, eh, muy corto. Entonces, así es como se ve la, la actividad del, del vocabulario. La, la preparación y ya después empezamos a hablar sobre, sobre algo importante que se relaciona con la lectura y sobre ellos mismos los vamos preparando para antes de, de comenzar a, a leer. También pues eh, les pedimos que, que lean un poco sobre el autor. A veces so, sobre los autores es difícil encontrar eh, la información, pero eh, tal vez si sí podemos encontrar una foto, algunos datos importantes. Eh, para, para que los estudiantes recuerden mejor el, el autor. Esta es la tercera lectura y así son las actividades. Después en la, en la reflexión nos, les ofrecemos las instrucciones de, para el ensayo, que es bastante eh, breve y lo importante, además del tema, la lista de, de preguntas ¿no? para que ellos comiencen. En el caso del manual de, de práctica, les, mencioné, les mostré eh, antes el, el bosquejo y ahora sí es como, como se ve. En el caso de, de, la, de la V y de la B, pues simplemente tienen que buscar algunas palabras, ¿no? palabras nuevas también para ellos eh, y que vean la, la, eh, la, la ortografía. Eh, a veces les ofrecemos eh, unas explicaciones muy breves eh, para las actividades, eh, porque en esta sección es básicamente sobre actividades, ¿no? En, en algunos ejercicios, como si les hablamos del presente, sí ponemos una explicación, pero muy, muy breve, ¿no? Nos en, en, queremos que los estudiantes se enfoquen más en, 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 en escribir, en, en, en poner en práctica ¿no? eh, los ejercicios. Entonces, así es como esto se, se ve. Voy a regresar eh, ahora a el folder porque vamos a, entonces a, a empezar con la actividad. ¿no? Esta actividad va a ser en, en grupos, pero antes de, de irnos a los, 
a los grupos, tal vez, eh, bueno, pensamos que tal vez los grupos sean de, de cinco eh, personas. Entonces, ya si están aquí en, en, en el folder de, de Google Drive, vamos a abrir eh, este folder o subfolder, Breakout Rooms, actividad. Y ustedes encontrarán eh, 20 copias, 20 copias de la actividad. De esta manera, entonces, cada breakout room ya tiene su, su propia copia en la que van a trabajar, ¿no? Este grupo ya tiene aquí su, su copia. Entonces, cuando abren la, la actividad, van a encontrar las, las instrucciones. Y básicamente es trabajar en esto, ¿no? Piensen en, en cuáles son algunos temas que podían eh, integrar en, eh, para esta unidad o para este, este bosquejo. Puede ser uno o más de un tema. Piensen, bueno, ya ustedes han mencionado varios ejemplos de lecturas. Piensen en, en cuáles lecturas, pueden escoger tres, dos, cuáles lecturas se podían eh, relacionar o serían relevantes para el, el tema que, que vayan a, eh, a escoger. ¿No? Solamente pongan los títulos si tienen toda la información de la lectura. Bueno, pueden ponerla, pero el título del autor sería suficiente. Y también piensen en, en un tema para una reflexión. ¿no? Piensen en, en un tema o temas. Lo escriben aquí en, 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 este, en este espacio. Y después también eh, piensen en algunas eh, preguntas. ¿no? ¿Cuáles podrían ser algunas preguntas? No tienen que ser ocho preguntas, pero en, ¿qué preguntas les harían? Eh, para los que estudiantes puedan eh, reflexionar mejor y empezar a escribir sobre, sobre ese tema que ustedes escogieron. También, si, si quieren, eh, y también ya hab hablaron de los videos, de las películas que, que ya ustedes eh, usan para sus, sus cursos, entonces también aquí pongan un título, una descripción, un enlace, como prefieran, pero entonces esto sería lo que van a hacer para la actividad. Si sí pueden, eh, también continúen con, con el bosquejo del manual de práctica. Piensen en qué temas ya, este, ya presentan en sus clases o qué temas podrían ser relevantes para, para, los, eh, para las clases de, de español como herencia. Piensen en tal vez posibles temas. Nosotros aquí ponen, eh, escogimos estas secciones de ortografía, vocabulario, acentuación ortográfica, gramática. Si piensan que hay otra sección que pueden incluir, pues escríbanla aquí y también eh, escriban esos temas de, de esa sección. Entonces, si tenemos tiempo, <coughs> vamos a tratar de, de completar o si quieren enfocarse en una sección, vamos a trabajar en esto por 15 minutos. Aquí están las instrucciones. So, this is only the, the suggested eh, Sí, y esperemos que entonces después de 15 minutos regresamos otra vez aquí a, 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 al mismo sitio de, de Zoom y esperemos que, te, que vamos a tener tiempo para, para que ustedes muestren eh, lo que hicieron. ¿sí? Queremos ver algunos ejemplos. Bueno, ustedes los van a tener ahí porque están en el folder, pero pues queremos ver eh, después de los 15 minutos lo que, lo que ustedes eh, hicieron y claro que pues sí también este... Eh, va a haber tiempo para preguntas. Ahorita, bueno, si tienen preguntas, las pueden este, escribir en el chat y ya después al final podemos regresar eh, para responder sus dudas. Janina, eh, just uh, someone was asking in the, in the chat that, I mean, we don't have the break room rooms ready yet. They're going okay. to be up as a second. So okay. na, when you see the number you're assigned that, to that break room, that will be the activity that you're going to open with the rest of your of your group. And people were asking if they could see the number. And so once we assign the groups, it'll say you are invited to join breakout room five, for example. One, five, so, then, seven. so then you will go to the Google Doc that's over the room five. Yeah. Yeah. Makes sense, everyone? And we can send this link again. Oh, yes. I'm in the breakout rooms now, so you will Let me oh, okay, thank, thank you for sending the invitation. So it, are there any more questions about the assignment before we send you to the breakout rooms? I'm going to, to share. Yes, that's a, the, the purpose that, that you shared uh, 
this activity uh, with our group. Yeah, so are they, are the documents set for editing, Janina? Yes, Everybody yes. Yeah, they, they can type it. So you can all edit the, your, the same document and see it. Mm -hmm. Yeah, they should be yes. able to. The, about the level, it depends on your yeah. on your own uh, needs. I mean, as a group, talk about it and and agree on that because we weren't able to separate uh, you depending on on levels. Any other questions before we go to the groups? Everybody has access to the documents. The problem is once you're in the group, you can't access the chat. So you would have to come back to the main room if you have a question or call. There's a there's a way you can call somebody to come help you in the breakup. I think they actually might be able to access the chat, but they just can't see the screen being shared. But yeah, definitely call us in the room if you need something. Okay, I think we're ready, right? Danina, is, are we ready? Yes. Ready? Okay. Oh, yes. Yeah, I already Let's opened the room. And how long do they have? 15 minutes, you said? Yes. 15 minutes. Um, so it's uh, 11.29. So let's uh, come back um, uh, at 11.45. And we can give a warning when it's a few minutes before. Yes. So I'll, we'll see you at 11.45. Okay, people are joining in slowly. Mm -hmm. Janina y Esteban, me gusta mucho como hicieron eso de organizar los Google Docs para los breakout rooms. That's the first time we do this, I think. Yeah. Oh, they left. They're there. So it looks like there's uh, enough people in each room except for 11. Drew, you and I are in both in 11. Yeah, I was wondering about that. Should we move them to different rooms or do you want us to? I think you can join and participate. Okay. If you'd like to, because I think we, it's better if we have more people. I'm just trying to make sure we have enough people in every room. It seems we have. Um... Yeah, so. 11 is the only one, but yeah. If Drew joins 11, then we'll be fine. Yeah. Thank you, Drew. Three, some of them, there are four, so yeah. Yeah, so we're good. Mm -hmm. yeah. So it's going well, guys. So far, <laughs> no problems. It says Yvonne is unassigned. Maybe she just joined. Should we put her in 11 too, maybe, or? Yeah, unless, uh, how many does 11 have now? Is it three people? Three or four, okay. only has three too. But Janina's there, so yeah, maybe put her in four. All right. And then where is Esteban? Because in his group, there we might, no, that's fine. They have five people. Yeah, Esteban and Janina are pros, so they were organized it really well. It was cool how they used the annotation too. Yeah, like that to was, I was thinking, yeah. I'm gonna start <laughs> using that when I teach. And yeah, it's a tiny bit, but then it worked out. Yeah, once you learn how to do it, I think our students will learn right away and then they'll be able to do it. What else was I gonna say? Yeah, and I like that. I mean, the, the chat, there are so many questions and comments. We cannot cover all of them, but I mean, you really open up the discussions. The I've been that... taking notes, yeah, on some of them. Yeah. So the critical language awareness, I think, will be a big point. I thought they were going to talk about it because it's in their title, but there are some questions related to that. So that should be a 
one of the main questions for the end. Mm -hmm. Yeah. Y algo más, I was going to tell you guys something else. That's, that's odd that Luis didn't show up. Yeah. It's really weird. Yeah, I was thinking about that. And the um, Yanina and Esteban's book looks awesome. We have to organize, coordinate the review for that. Yeah, I guess. And I, I'm wondering if the other people like Lilian or Karen, you know, they might be interested in helping other text people. And we love that we can get uh, high school teachers, so other levels, so they can see, okay, this is mainly for, okay, college level students, but how can I read it from my own? So, yeah, Sarah, did you say at some point you were going to ask for, at the end of the workshop for volunteers, or you had already done that at one point? Oh yeah, I have a form that people can fill out if they're interested in reviewing, so I can share the form. There's another link that I have to share, which is confusing oh. for people, but yeah, that's a good idea. Maybe we should share it um, twice, like today at the end of the day and tomorrow at the end of the day, because yeah. not everybody comes all the time, you know. That's a good idea, and I can put it somewhere in the, the schedule too. Yeah, does it ask like the level they teach and the... What does the form ask? Because we would want to know or their experience or something so that we know it's somebody who- well, I mean, many people are completing the participant form and the information is there. Yeah, that's true. Because we want to know that it's not just anybody reviewing the work, you know, that it's somebody with experience or- Yeah, especially that's- because it's a specialized topic. Yeah, because I think, like, I don't think I asked that much detail about that because for sometimes I think for other general language things, it doesn't matter, but for this- So yeah. we could edit the form and maybe if you, we need more time, Sarah, we can share it tomorrow and not today. Okay. Yeah, tomorrow, I think that it makes more sense at the end when we are kind of closing, like, I mean, okay, after this, we need people to do this and so. Uh, yeah, I'm gonna step away for a minute. I'll be right back. All right, I just shared the form in the chat too. And look at. Flavia, did you see that link que mandó Sara for the... No. El último que está en el chat que mandó Sara. No, can, can you please resend it? Yeah, uh, I realized I accidentally sent it to all the participants. Yeah, but nobody can see it unless they're in here right now. Yeah. So there it is, Flavia, I just sent it to you. Yeah, okay. so Sarah, I think that looks 
good. Maybe we can just uh, make one specifically for, I don't know, Heritage Spanish, or should we use this one? Maybe include like, what is your ex teaching experience? Describe your teaching experience, something like that. Mm -hmm. Maybe a question after, what language do you teach? Uh, do you teach Spanish for heritage learners, like very specific? So I don't know if this is going to, you know, modify a little bit the form. Yeah, but uh, also the teaching experience, I think would be good to know. Yeah. We could either make a new form or I think it might be kind of nice to have everything in one form, but maybe they could check a box that says they teach SHL and then that could lead them to a question asking about their experience that no one else would see. Or, I mean, you might want to know about anyone's teaching experience, anyone who teaches, who fills this out for other languages too. That's true. So if you put describe your teaching experience, I'm sure people will say, I teach SHL or I teach you know, L2 or whatever. And maybe in parentheses we say, what levels or types of classes have you taught? Or do you teach or something like that? Why do you think? Yeah, should. So it would just be one more question. After what languages do you teach? Um. Please describe your teaching experience and in parentheses. Does it does it make sense to have like a multiple choice kind of format with say high school, middle school, college level? So it's easier they just check something. Yeah, yeah, that would be a good easier thing too. And then maybe ask how many years have you been teaching? And then it can also hmm. be like a one to two, two to four, you know, like a checking the box yeah. or, or a blank that they can just put in a number. Either, either way is fast. Okay. And not, not ask the general, please describe your teaching experience. If we have those level and years teaching questions. Sure. Yeah. Yeah. But then it's, it's not kind of specifying whether it's heritage Spanish or not though. Then we'd have to have another yeah. question. Well, the question that says any, please list any specific research or teaching interests, that's where I was thinking, like I say in the examples, heritage learners, translation, all that. So yeah. I would hope people would put it in there, but we could have a specific question about heritage too. I think it's okay. All right, and we can make sure to ask them to do extra vetting when we contact them and mm -hmm, yeah mm -hmm. a little bit better before we go forward with it that's a good point at the same time yeah i think it's nice to make sure people have the experience but since the materials are for all different kinds of people I think it's okay if all different kinds of people are reviewing them too. Like yeah, we just have to have enough reviewers, you know, so that if one is not that great, then we at least have more, several, you know. Yeah. Yeah, it'd be good to have a really nice pool of people. Oh, I guess we we only have three minutes left. I'll send a message to everyone. Thank you. Great. That went fast. It always does. I'm sure they're going to say they didn't have time. Yeah. Um, even 15 minutes is, is just a little bit if you're trying really to discuss and everything. Yeah. Need yeah, at least the, 20. Yeah. If they like introduce themselves and everything, it's. It takes a while. I mean, <laughs> to start working in, on anything. Yeah. <laughs> but they, we want time for questions. So. It's really nice that everyone is actually in their breakout rooms. I think last year there were a lot of stragglers, maybe they're having technical issues or they just went away from their computer and they weren't in the rooms, but now everyone's in the rooms. It's really good.
And it's cool, we can go in and see what they've been doing. Oh, yeah. Yeah, I don't think, I mean, it's mostly empty. I just looked at one. I don't think they're going to have time to do it. Yeah. Because, I mean, it's, it's uh, there are, I mean, complex tasks. We are not asking for something simpler here. So, yeah, it takes time and... Um, Maybe, I don't know, maybe for next year in person is, is, is simpler, but it will be fantastic if you can assign something that people can keep working on and bring it back this following day. So, and maybe mm -hmm. do the sharing the following day, not right after the, the presentation. Yeah, but it, I don't know, people want homework. Well, yeah, I know, but at the same time, for these kind of activities, I would. I will invite them to do it, of course. I mean, if they don't want to, it's fine, but yeah. Particularly if there is a group and they can, you know, go for coffee or do something and keep working on the material, that will be, that will be nice. Yeah. Yeah, and the other workshop we're doing online this summer, the Games to Teach one, the, it's four days, so that's way longer, but they have the first and last days synchronous, and then the middle days are for asynchronous group work, and then oh. there's a Slack channel where people can ask questions, so. And oh, that's a nice format as well, yeah. Yeah, it'll be interesting to see how it works, but probably we could recreate that in person too, like have off, we could give them time to go away and work on their own, but have some sort of office hour so they could get feedback or something, I don't know. Oh, okay, it's 46, so... Oh, it's um, time to go, <laughs> yeah. Oops, I got my space down. Hola, Gabriela. No te escuchamos. Sí, perdón, hola, que creo que eh, 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 salí por error, quería compartir algo con las compañeras y esto del grupo y eh, apreté el botón que no era. A ver, ¿cómo regreso ahora? Ay, pero ya estamos cerrando los grupos. Estamos terminando, pero... Okay, entonces, si los puedes no compartir por, por... No, si quieres compartirlo por el chat. Eh... No pasa nada, no, no, es que una compañera no podía entrar a los documentos de las sesiones que habían compartido Janina y José y le quería compartir eso, pero no pasa nada. Okay, we have a few more seconds and everyone should be back. Okay. Are our presenters yeah. here? Janina? Sí, here? aquí estoy. Ya de regreso. <clears throat> no, de ver, me, me tocó trabajar en, en un grupo. Eh, no sé cómo, cómo les fue a ustedes porque sí nos tomó tiempo en presentarnos eh, para decidir a ver cómo, qué temas, eh, qué, a qué tipo de estudiantes nos íbamos a dirigir. Eh, vamos entonces a, a aprovechar el tiempo, lo que nos queda, para que compartan lo que, lo, el trabajo que hicieron. Bueno, yo tengo acceso para, para compartir los las actividades pero entonces sí me gustaría saber eh, 
¿Cuál abro? ¿Algún voluntario? ¿En qué grupo estuvieron? Hola, Voy. yo puedo comentar un momentito. Eh, me, ah, llamo, sí. me llamo Pablo Guerra Casado. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, mm -hmm. Nuestro grupo creo que fue el número uno. Yo estaba con Alexandra, con Marta y con María. Eh, estuvimos hablando sobre los regionalismos, sobre expandir el conocimiento de las palabras locales o del conocimiento que tienen sobre su país o su pueblo y eh, exponerlas, exponerlo todo lo, todo lo posible a, a mapas, a, a, a sitios de otros países. Eh, el, el, nos tomó tiempo y yo creo que esto también puede ser una discusión metapedagógica y es que eh, planear requiere tiempo, ¿verdad? No sabemos cuáles son los objetivos pedagógicos que queremos no sabemos qué es lo que quieren aprender, no, nosotros no sabemos también claro qué es lo que yo quiero que ellos aprendan, porque igual hoy me apetece que aprendan esto y mañana me apetece que aprendan lo otro. Eh, claro. pues, eh, yo creo que el, la, el propio proceso, no, no llegamos ni siquiera a la segunda página, forma, par, refleja sí. la complejidad de, 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 de presentar esta clase de cosas, pero sí. tuvimos una conversación muy estimulante. Sí, sí, también. También a mí me pasó lo, lo mismo en el grupo, que pues no podíamos acabar, se ve como que es muy sencillo, pero nos tomó tiempo comenzar. Sí, gracias. Nos vemos aquí las, las lecturas, bueno, un fragmento ajá, de la película, o, o no sé si es la película o la, el, el libro también de Tortillas de Sub, ¿no? Cartas del Cielo, no, no, la, no la conozco, no, otra lectura. Y eh, entonces hasta ahí, ¿no? Bueno, yo puedo Gracias, comentar Paola. algo del proceso que cuando uno lleva, elabora en la, en la identidad, en la, en utilizar el tema que vas a tocar. Primero la audiencia, qué tipo de estudiantes tengo enfrente de mí, ¿no? Entonces, si yo quiero eh, enfatizar primero la geografía, de dónde vienen esos estudiantes y ubicarlos en un mapa de, de, y empezar a explicar un poco las regiones. Tá, estoy hablando en Middle School, el, Uh -huh. high school, ¿no? De dónde vienen, de dónde son los estudiantes, entonces tú explicas ahí eh, geografía, ¿no? El Centroamérica, Latinoamérica, las diferentes maneras de cómo nosotros los ubicamos geográficamente y de ahí uno parte, por ejemplo, el tema que, de regionalismo que yo lo introduzco es con la comida, ¿no? Porque uh -huh. a todo el mundo le gusta hablar de comida y, y, y la cultura de, eh, latina es tan variada, entonces, pues, parte de que, que tengo aquí, ¿no? Entonces, pues, sí. un día yo llevo productos típicos de comida y básicamente los separo por regiones, eh, los centroamericanos de un lado, los caribeños del otro, los sudamericanos y los norteamericanos, los mexicanos de otro lado, y solamente pongo un producto y todo el mundo empieza a decir cómo se llama ese producto en sus países, y eso es una manera didáctica uh -huh. de presentarlo. Pero claro, tú eso lo introduces con... Eh, producto, o sea, recursos de, la, de, de nuestra propia cultura, textos, videos, e inclusive lo, el menú de los restaurantes de donde ellos viven, ¿no? Sí. Entonces, de los diferentes, por ejemplo, en, en Nueva York vas a conseguir muchos, pero en Carolina del Norte conozca, consigues menos, pero entonces tú le proyectas eso con los libros, cómo la gente habla de la, de, del regionalismo, y tú vas partiendo eso, ¿no? En actividades didácticas y a la vez que ellos se sientan identificados con eso que están aprendiendo y la conexión, porque si no, estoy aprendiendo esto, ¿para qué? ¿No? Sí, sí, es es relevante, porque es algo que es, tienen a la mano. Es, claro, es, es, es Muchos porque otros lo, estoy aprendiendo, lo estoy aprendiendo para que, ah, ya sé que en México se, el, el, se le, hay una, una, una comida que es pozole, ah, pero yo la llamo de otra manera, ¿no? Pero es la misma tipo de comida, entonces ahí tú puedes hablar de las prácticas culturales también. Parece, ¿no? O sea, es un tema muy, muy interesante, pero eso es un tema que a lo, uh, siempre es, es fascinante para los hispanohablantes. ¿no? Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Sí, horrible, mucho. buenas ideas. Eh, Yanina y Esteban, nada más les quiero recordar que si hay algunas preguntas para que dejen unos minutitos ah. para el final. Okay. Sí, pues a lo mejor podemos comenzar con las preguntas porque tenemos hasta las 12, ¿no? Nos quedan 7 minutos. Y todo sí. esto está disponible, usted, usted va a tener acceso a todo esto que hicieron, que crearon. Así que si alguien más quiere ver lo que ustedes crearon, pues uh -huh. ahí está disponible. Sí, todo. aquí está, ¿no? No, no sé cuántos, este, cuántos grupos fueron, pero aquí está entonces el material, ¿no? Para Bien. tener la oportunidad de, de ver lo que nos compartieron todos. Pues hay algunas preguntas desde antes en el chat que he estado mirando y luego, eh, luego estoy viendo que acaban de poner otra más en el chat y luego hay una mano levantada, entonces tenemos varias. Pero voy a empezar con los que estaban 
temprano porque creo que tiene que ver con el componente de Critical Language Awareness, que nos, me gustaría que tal vez hablen sobre esta. Que, eh, a ver, Claudia García dijo, ¿por qué desde el principio, por qué corregir o enseñar los falsos cognados si son parte de la variedad de español de Estados Unidos? Y este cuestionamiento también abarca otras cuestiones que intento cubrir o me preocupan acerca de qué y cómo enseñar. Básicamente, cómo apoyar la variedad de español del estudiante, pero al mismo tiempo proveer los de instrumentos casi políticos para que, que puedan abogar por cambios para la comunidad. Entonces, ese fue una, uno de los temas, si les gustaría hablar sobre esto. Sí, porque básicamente, bueno, no se trata de, de corregir, perdón, de corregir la variedad del español, ¿verdad? Sino simplemente que a, ampliar esa, esa variedad para cuando sea necesario, vean las diferencias, porque a lo mejor siempre estamos acostumbrados de decir, este, ay, voy a llenar la aplicación y voy a aplicar para el trabajo, pero si salimos de, tal vez de, de nuestro contexto, vamos a encontrar otras palabras y pues hay que ampliar simplemente el, el vocabulario, ¿no? No, no tanto corregir. En el caso de la primera unidad que, que mostramos, eh, se hablaba de cognados, pero creo que eran cognados verdaderos y la idea es porque... La, la primera, las primeras cuatro unidades las usamos con el curso de eh, bilingües eh, receptivos. Entonces, eh, la idea es, bueno, ya hablas más español del que realmente crees que hablas. Eh, tienes todos estos cognados que puedes incorporar eh, del inglés al español. Entonces, eh, al menos la primera unidad es para cognados eh, verdaderos. Eh, pero también hablamos un poco de cognados falsos en las eh, subsecuentes unidades y como dice Nina, es, la idea es, es eh, añadir. Pero con el componente de Critical um, Language Awareness, eh, nosotros podemos eh, hacerle ver al, al estudiante que claro, todas estas, estas, eh, estas ideas de, de que pues, no se dice voy a sacar un libro de la librería, el por qué, o sea, cuál es, eh, cuál es la dinámica de poder que hay ahí entre una lengua y otra, porque pues eh, como bilingües, eh, esa es más nuestra naturaleza, ¿no? Adquirir nuevas, eh, nuevas eh, palabras, nuevas, nuevas formas. Eh, eh, pero deben saber ellos, la, 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 obviamente, las repercusiones que puede tener el utilizar una forma u otra en diferentes contextos, ¿no? Eh, al, al final de cuentas, creo que eh, Critical Language Awareness lo que va a hacer es que va a dar eh, el, al, al, al estudiante ese empoderamiento de poder decidir, bueno, Sé que existe librería y biblioteca, las dos, ¿verdad? Eh, voy a decidir cuál utilizar, eh, eh, va a tener repercusiones, pero además eh, eh, voy a poder defenderme si alguien critica o, 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 o cuestiona mi, mi elección, ¿verdad? Ah, un, un ejemplo por, eh, fue hace, eh, de un estudiante nuestro en una de las otras clases, eh, pues por aquí la gente dice mucho, eh, entonces pues en la clase hablábamos de mucho, mucho, y el estudiante decidió que él iba a usar mucho en su trabajo. Entonces, eh, o, eh, al ser cuestionado por alguien de Monterrey, él pues le dio toda la explicación, ¿verdad? Eh, metalingüística del por qué su decisión de utilizar mucho, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese es el tipo de empoderamiento que podemos darle a eso, que deberíamos darle al estudiante en estos casos. Y claro, hay esta opción que tenemos, eh, utilizamos esto en nuestra comunidad, eh, estas son las repercusiones y es por esta razón eh, podemos hablar de las diferentes ideologías que se aplican a la, a la lengua bilingüe, ¿no? Que se nos eh, mide con una con parámetros monolingües que, que no son justos para nosotros como bilingües, ¿no? Pero buena pregunta. Y es algo que todos nos, es algo que todos nos preguntamos, claro. Tienes razón, Claudia, Claudia ¿verdad? Había, bueno, un par de preguntas más y luego le voy a dar la palabra a Susana que he estado esperando, pero era sobre una pregunta rápida, ¿cuánto tiempo dura una unidad desde el libro de texto de ustedes? Y luego, si usan algún tipo de assessment inicial sobre las necesidades de sus estudiantes o los niveles de competencia de cada grupo. Y si sí, siempre está la pregunta de que si usan algún placement exam. Okay, okay. Sí. Pues el, las unidades, o sea, se refieren al tiempo en que cubrimos una unidad. Sí, Son semanas. como unas tres semanas, generalmente. En una clase que, que vemos dos veces a la semana, son como tres horas. Eh, por el momento, tres horas a la semana. Y en tres semanas es cuando tratamos de cubrir este, la, la, la unidad. Uh -huh. A veces, eh, ahora que todo es en línea, vemos que no podemos ir tan rápido como lo hacemos en, en una clase presencial. Entonces, a veces tenemos que quitar una lectura en vez de tres, que sean dos. 
eh, y sí hay que decidir qué es lo que queremos dejar fuera o, o qué, lo queremos, qué queremos mantener. En cuanto al placement, sí utilizamos un placement, pero es un placement que nosotros hemos hecho como comité, de, hay un comité de, de adquisición y hay otro de, de SHL. Entonces, como comité hemos creado un, 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 un eh, examen. Eh, también hay un, eh, hay un, eh, un prompt, ¿verdad? Que se hace para decidir. Ajá. Y luego, al principio del, de la clase, hacemos algo más, que son tres preguntas eh, en donde ellos tienen que desarrollar breves, eh, breves párrafitos. Y todavía eso nos ayuda un poquito a saber si, si, si el examen realmente eh, eh, ayudó o no, ¿verdad? Eh, Además, antes de que lleguen a la clase, también hay, hay una reunión con un coordinador eh, o con, eh, con el coordinador o con varias de las, de las eh, eh, consejeras en este caso. Pero, eh, pero el examen lo creamos nosotros. Sí. Tiene componente de um, vocabulario, gramática, diferentes tipos de, de gramática, un poco de énfasis en los verbos. Eh, ¿Qué más? Eh, y preguntas si es OVR. para saber. Ah. ¿Perdón? Si es OVR, si está abierto el, el examen. No, ah, el no examen está no. abierto. <risas> es, del es, de, es, del, es del departamento, es del programa. ¿Y de este o sea, no, no, es de, no es nuestro, sí, uh -huh. si fuera nuestro, claro, pero es de, es de un comité. Sí, y lo que usan los estudiantes, bueno, está abierto, pero está limitado ah. para los estudiantes porque eh, ellos reciben un, un enlace. Es un enlace uh -huh. que ellos pueden ver eh, cuando se registran y ahí este, es algo muy, muy sencillo, no muy corto. Pero sí, sí, creo que hasta el, hasta el momento sí ha, ha ayudado un poco. Claro que no es así es completamente eficiente, pero sí, sí nos ha ayudado más a, a, a poner a los estudiantes en, en, en el nivel claro. mejor para ellos. ¿no? Es la diferencia entre tener 10 estudiantes que estudiaron en Reynosa y que leen, hablan y español y que fueron a la secundaria o a tener uno, claro. Okay, y nuestro ahora... primer es, es, son bilingües receptivos, así que es muy importante el, el assessment para ellos. Bueno, ya son las 12, pero voy a dejar que Susana haga su pregunta y luego terminamos. Sí. Uh, uh, gracias, Jocelyn. Um, no era exactamente una pregunta y fue antes de que empezáramos con la actividad. Está bien. No se preocupen, está bien. Ah, bueno. Oh, perdón, es que hasta ahora veo que tenías tu mano levantada. Sí, no, 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 está bien, perfecto. Yo sé todo esto. Fue que no tuvimos tiempo suficiente para terminar la actividad. Sí, sí. Y bueno, está bien. Se fue rápido el tiempo. Uh -huh. sí, Así fue. es. Hay una pregunta larga en el chat para Janina por parte de Pablo Guerra. Pero no sé si tenemos tiempo o si tal vez yo la copié a Janina, te la puedo pasar y luego se la puede responder. El chat, tal vez. Sí. Pero Janina y Esteban, no sé si tienen algún otro comentario antes de terminar. No, pues, es, eh, era todo. La, la, la presentación pues sí va a estar disponible más tarde en el, eh, en el folder y pues también está la, la lista de referencias, ¿no? Para, por si les interesa, porque es, eh, José Esteban les mencionó varios ejemplos de, del libro de Flavia Belpotti y Encarna Bermejo. Es un gran recurso. Gracias, José Esteban. Y más que nada, no gracias es, no es, enorme sí, es por, de verdad, por compartir eh, este libro OER. La verdad que es, es un gusto enorme y no veo la hora de tratar de implementarlo, empezar a trabajar con él. Creo que todos los, los que estamos participando nos estamos beneficiando muchísimo del trabajo de ustedes, que ha sido tan profundo y al mismo tiempo tan preciso para lo que nuestros estudiantes necesitan. Así que desde ya, muchas gracias por eso y gracias por la presentación. Flavia, y deb debemos, debemos añadir que no, es, no puede haber sido posible ser una coalición como Corel y, y, y Tex. Eh, para quienes están pensando en, en utilizar, crear OERs, eh, están en un buen lugar y con buenas personas, así que eh, adelante. Es que, y... No, es, es que realmente es el trabajo de todos. Yo sinceramente creo lo que, lo que Jocelyn estaba diciendo al inicio, esto es, es un trabajo comunitario, es realmente un trabajo comunitario, no es un solo autor, una sola persona y... A todos ustedes que están aquí hoy con nosotros, por supuesto, la invitación enorme de seguir colaborando, seguir trabajando. Hay mucho por hacer todavía y, y por supuesto, eh, los, los invitamos muy cordialmente a, a ser miembros.
reflexiones y todo el intercambio de ayer fue fantástico y esperamos que hoy podamos continuar con, con esto que hemos iniciado eh, el día de ayer. Eh, so to begin, um, let me introduce uh, Luis Aviles González, who is our uh, newsletter editor and writer, our community moderator, and overall uh, a friend and helper with everything that we do at Tex. So Luis, uh, if you want to say anything uh, at this point. <laughs> Hello everyone, good morning, hola, buenos días, gracias a todos por leerme y leernos en todo lo que está pasando aquí en Tex, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, es un honor verlos a todos en persona una vez más, a los que no he conocido, mucho gusto, y los que ya nos han visto en los hangouts y demás, es un gusto volver a verlos. Gracias Luis, gracias por estar aquí con nosotros y ahorita, bueno, primero un par de anuncios antes de seguir, eh, recuerden, remember to sign in for CPE credits, the link is in the chat if you want to do that, and I also want to remind everyone that we still have time to look at the Padlet and take a look at the posters and make comments, and we will have another poster session today around noon, mm -hmm. okay, este, ¿qué más? Entonces, ahora lo que queremos hacer es darles un pequeño tour de nuestra página de Heritage Spanish, porque ayer la mencionamos en algunos momentos, les mandé el link, pero queremos mostrarles y enseñarles algunos de los highlights. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que vean eh, la página y mostrarles algunos de los aspectos que les podría interesar. Bueno, esta es nuestra página de Heritage Spanish y para encontrarla es muy fácil porque si simplemente ponen en Google Heritage Spanish, ahí la van a encontrar. Ok, entonces eh, como ven somos parte de Coral, que es lo que hemos estado hablando y aquí pueden leer un poquito más sobre todo lo que se puede hacer con nuestra página y pueden leer sobre text que ayer también hablamos un poquito de nuestra coalición, ¿verdad? Texas Coalition for Heritage Spanish. Pueden leer sobre nuestro mission statement, un poco de background y nuestras metas en lo que estamos trabajando y luego la lista de las personas que están involucradas en el proyecto. Eh, hay una sección para participar donde ustedes pueden compartir sus materiales y algunos de los poster presenters les mencioné ayer que, que como decía Carl, es muy sencillo ponerle tu licencia de Creative Commons y enviarlos a nosotros. Tenemos un proceso de review lo cual les puede ayudar también porque reciben comentarios para mejorar su trabajo y luego lo, los eh, compartimos. Tenemos muchos recursos, esto es lo que más les va a interesar para instructores. Eh, de años anteriores, hemos creado unos módulos y esto se lo voy a pasar a Flavia para que comente sobre los, los Professional Development Modules. Flavia. Flavia, puedes quitar el mute. Gracias. Uh, lo que está mostrando ahora Joseli son los handouts. Those are uh, very informal webinars when we invite different members of our text community and in some cases people from other other states to present a very short um, how to do or uh, teaching strategies or some theories that they feel will help us and they're really I mean very nice because they are very informal it's almost like a conversation and we had several and you can see the videos for them in, in I mean in this website and okay. for yeah, sorry next, I'm going to yeah. pass to the professional yeah. development <laughs> and then the second project that we have and is in in, in in the works is basically uh the materials that we created through these workshops every summer we are converting them into a self-paced learning models for teachers and we are just selecting some of the presentations and the models if you, you can please just open one i mean you have inf general information here and I don't know if you can open so he, this is the, any, any, yeah, that does the index and any of them you can see that so they include mm -hmm, yeah the orthography is nice. 
uh, share videos, then you have some questions for you to answer. There are some self-assessments, extra readings, and the practices that the person presented through the workshop. So all materials are kind of interrelated. And our idea is to get to create like a database of these um, modules so you can continue your self, uh, self professional development, or you can share with someone else. Uh, so part of the videos that we're recording this time around will be used in the future for this project. So, and we have plenty of visitors and we are doing some revisions uh, this, this summer. Gracias. You see the last the quiz at the end to check your mm -hmm. comprehension. And this is a great resource to share with people who wanted to come to the workshop but couldn't. This is mm -hmm. great training for from previous workshops. So if you're conducting, I mean, at, in your district, in your school, your university, any kind of professional development on heritage learners, uh, you can use this as a part of the material. Everything is OER, meaning that you can use it, uh, modify it, remix it, um, and, and, and just keep working with it. So right now we have these five, but uh, we are working on creating more, like Claudia said. So we have those instructor resources. There's a section on pedagogy, textbooks, syllabi. Um, and then what we have a lot of here is classroom resources, which have been all kinds of materials shared by other instructors at all levels. Some that have been created by attendees at our workshops in previous years. And then other uh, text or choral collaborators. Uh, for example, listos which is a series of units for hair Spanish learners in grade six to 12. So this might interest a lot of you. Um, then we have, I'm gonna go back and show you. Um, this one is developed by Evelyn Durán Urrea at, in Lehman College in New York. And here she put together this website with, and she did one of those projects like Gabriela was talking about where to create her course, she just grabbed uh, OER from different places and put them together and adapted them into her course. And you can see week by week, everything she does. So that's another great um, resource. Mm -hmm. And I mean, I can go on for a long time because we have a lot of information here. And so you're welcome to browse and use what you would find useful for your classes, for your students. And I see, is Claudia raising your hand? Do you have a question? Um, there's a question on if there is a need to log in. No, the resources are open. Oh, um, yeah, let's talk about that. Yeah, you yeah. can access all of this for free. You don't have to log in. It's just open to you. However, we do have a member login, and that is mostly for your uh, for you to participate in the open forum. So here mm -hmm. you would join the Spanish uh, here to Spanish Cafe and tell us a little bit about yourself, and then you'd be able to. Uh, participate in this, um, what we call the Hair to Spanish Cafe, which is a discussion forum where you can go and ask questions or, you know, say, I'm looking for material to teach this. Does anybody have any ideas? Tienen ideas para convencer a mi distrito de que necesito esta clase y la gente te puede dar ideas. Es una manera de colaborar y comunicarse con otros instructores. Okay. Um, and the same if you want to share your materials, um, as Joseli was saying, we have like a review process where we uh, get contributors to review. And if you're so also interested in being a reviewer with us, it will be fantastic. Just let us know, send us an email and we can be included in the database. But basically we have uh, the idea to have two or three readers per material. So the content is really revised. We have rubrics for those. Uh, so what happened is when you send, let's say a lesson plan, we review it, you will receive the, the feedback, revise it and then send it back. And when you send it back, we will publish it. Mm -hmm. that's, that's and we will, send, we will send out a Google form or a, a form sometime today for you to put in your information if you're interested in helping us be a reviewer for our project. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, and now Luis, if you wanna talk about the student spotlight because that was your creation, your project. Mm -hmm. Yes, uh, but I think we have a question before we continue. Oh, sorry, what's the question? From Susana, she raised her hand in the... Susana? Sí, gracias, gracias. Bueno, eh, bueno a mí me gustaría, creo que ya lo cubriste un poco, Jocelyn, 
cuál es el proceso que podemos seguir. Eh, no sé si necesariamente uh, lo idóneo sería tener literalmente like a sort of uh, a workshop on hands to see what is the process, uh, the steps, etc., cetera, etc. Cetera. But yeah, definitely, I would like to to be part of this. I'm so excited, guys. Thank you. Yeah, thank you. So send us an email and uh, sign up for our website, and we can be in touch and help you go through the process. Yeah. Okay, Luis. Sí. Eh, bueno, algo que um, me, me algo que quería yo recalcar durante mi estadía en esta posición como moderador era re, no solo apoyar a los instructores, pero también recalcar a los que están aprendiendo. Uh, eh, mostrar qué tan, qué tan este, efectivo, qué tan uh, inspirador podría llegar a ser el currículum de español como lengua de herencia para estudiantes. Y comenzamos esta iniciativa Um, a mí se me ocurrió, pero también fue el apoyo de Yoseli, de Flavia y de Sara que dijeron, ¿sabes qué? Es una buena idea, hay que hacerlo. Y pudimos uh, este año lanzar eh, la iniciativa del Heritage Student Spotlight, no, que no. es, uh, como ven ahí, tenemos a, a, a Yalet, una de, una de las últimas estudiantes que, que hicimos highlight este año. Y... El objetivo más que nada es inspirar a los estudiantes que están en las clases y también uh, hacer highlight a los que están haciendo un buen trabajo. Uh, la meta al final de cuentas es, uh, es que se cree este, este, esta comunidad de role models que están, en la, que están tomando estas clases y, y que digan, oh, yo conozco a esta persona o oh, yo quiero ser como esta persona. Y lo que hacemos es recalcarlos en el sitio web, los recalcamos en las newsletters uh, y también tenemos todo un proceso de cómo ustedes pueden nominar a un estudiante. Para nominar al estudiante se necesita llenar una forma. Este, ¿Está bien si comparto la pantalla? Uh, sí, voy a ¿sí? quitar la mía. Ay, no, no, no. Uy, le, le, le ando picando el equivocado. Este... Ahí voy. Para, para más que nada, ni tener una, una pequeña forma que tenemos ya eh, colgada en el sitio. Bajo Participate tenemos la opción de Student Spotlight. Y ahí tenemos el listado de todos los estudiantes que hemos recalcado. Hemos recalcado a varios estudiantes universitarios y nos, queríamos cerrar con algo diferente. Entonces, Yalet fue la persona que más nos llamó la atención como estudiante de, de secundaria y dijimos, esto es lo mejor porque ese, esa es la meta, llegar más allá del nivel universitario y empezar a que otras escuelas que no son dentro de Austin o que no son dentro del, 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 de la universidad, estemos recalcando a esos estudiantes. Y ustedes como maestros de preparatoria, que enseñan estas clases, nos encantaría que por favor compartieran eh, esos nombres. Y el proceso es bastante sencillo. Se llena esta forma, nosotros las, la, la, la leemos, vemos, creamos un calendario, dependiendo de cuántos estudiantes tengamos, y establecemos comunicación con ustedes antes del 10 o después del 10, dependiendo qué tan... Dependiendo, dependiendo de cuándo entregaron esta forma. Se está esa comunicación con ustedes, con los padres. Tenemos una, un proceso formal con los estudiantes que son menores de 18 años. Pedimos el permiso de los padres también, uh, ya, que se va, ya que vamos a tener la foto del estudiante y va a ser de dominio público. Entonces, queremos asegurarnos de que también los padres sepan de que se está haciendo esto. Y, y sí, es, es bastante sencillo el nombre de quien lo recomienda, el nombre del estudiante y por qué lo están recomendando más que nada. Y, y sí, ojalá y podamos contar con su, con su nominación. Como pueden ver, hemos estado nominando, hemos nominado a seis este año. Cerramos ya el calendario, pero nos encantaría que empezaran a entrar nominaciones ahorita en el verano para ir planeando el calendario del próximo año. Muchas mira, gracias, oh, Luis. Muchas gracias. Eh, bueno, pues 
era un, un pequeño tour de la, de la página, pero ustedes pueden luego tomarse el tiempo de explorar y ver qué les puede servir. Um, pero quiero seguir porque son las 9 y 15 y es, sí. este, queremos empezar a tiempo para que Edna tenga todo el tiempo que necesita para su workshop. Um, entonces, estamos listos. Edna, si quieres, puedes empezar a compartir tu pantalla o no sé si, si lo vas a compartir o, o vamos a usar Menti, pero si quieres compartirlo puedes hacer. Si no, te voy a presentar y luego puedes empezar, ¿ok? Entonces, bueno, hoy tengo el gusto de presentarles a nuestra próxima presentadora, Edna Viviana Velázquez. Y Edna es Assistant Professor of Spanish and Coordinator of the Spanish Teaching Minor at Sam Houston University. She was born in Colombia and earned her PhD in Hispanic Studies from the University of Houston. Edna has a broad range of experiences in K through 12 as a teacher and a teacher trainer. Her main research interests include advanced biliteracy for heritage language learners of Spanish and Spanish teachers training. She teaches face-to-face -face and online courses in Spanish at all levels. El año pasado tuvimos el gusto de tener a Edna en nuestro taller también y después de ese taller creamos un proyecto nuevo que um, ella está liderando, del cual estamos muy emocionados y queremos que crezca bastante más, que es un proyecto para recolectar eh, reading resources for heritage Spanish students at all levels. Y yo sé que ayer hubo mucha discusión en el chat sobre qué eh, puedo usar para enseñar este nivel o qué autores usan, etcétera. Y justo eso es lo que queremos eh, como mejorar en el campo. Entonces, Edna nos va a hablar un poquito más de eso también durante su presentación. Así que muchas gracias, Edna, y bienvenida. Gracias, muchas gracias, Jocely. Um, primero, eh, pues muy afortunada de hacer parte eh, por segunda vez consecutiva de este evento, que me encanta y es uno de mis favoritos y no quisiera perderme por nada del mundo. Eh, muchas gracias a Flavia, a Jocely, a Sara. Thank you so much for the coordination of this event. I know it's not easy, but eh, I, I really want to thank you for all you do. Um, ok, el, el título de mi presentación eh, está en inglés, Building Tools to Help Heritage Students Develop Written Academic Discourse. Voy a hablar la mayor parte del tiempo en español con cambios ocasionales al inglés. Eh, entonces, eh, pues para comenzar, eh, voy a us usar eh, este, no sé si están familiarizados con menti.com. Eh, para hacer un poco más interactiva la presentación con su teléfono o en otra ventana con otro dispositivo, si por favor pueden entrar a www.menti.com con su teléfono y utilizar este código para responder a un par de preguntas que les voy a hacer. El código es 26111475 con su teléfono o otro dispositivo. Perdón, ¿cuál es el sitio? El sitio se llama www. ¿Lo pueden poner en el chat, por favor? Aquí lo vemos, aquí lo ven, aquí arriba, en la parte superior de la diapositiva, lo ven, www.menti.com. Y sin el chat, now. Si no, no hay problema, igual eh, allá lo pusieron en el chat. Eh, son un par de preguntas y también pueden interactuar en el, en el chat. A mí me queda difícil ver el chat porque me toca reducir la pantalla, pero igual en el chat nos podemos comunicar o pueden hablar en el transcurso de la presentación también. Eh, esto, por ejemplo, para esta pregunta me ayudaría mucho. La pregunta que voy a hacer, la primera pregunta, y es para darme una idea acerca de la audiencia, ¿en qué nivel enseñan? O sea, si están en elementary, middle school, high school, college, university... Eh, para saber más o menos cómo está compuesta la audiencia. ¿Cuál es el código de nuevo? El código es 2614, perdón, 2611 1475. Ok, bueno, al parecer la gran mayoría, College University, tenemos también un alto porcentaje high school. Middle school más poquitos y muy poquita gente de elementary school. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Gracias. Ok. Bueno, entonces, eh, ¿cuál sería el objetivo de este taller hoy? Eh, explorar la estructura del discurso académico escrito a través de la elaboración de resúmenes de textos que no sean de ficción, 
Eh, yo esperaría que al final de este taller eh, ustedes lograran ver el resumen de textos académicos como una herramienta pedagógica para promover la lectura y para desarrollar el discurso académico escrito. En el transcurso de la presentación eh, me gustaría explorar un recurso para la lectura y es la plataforma Newsila, que probablemente muchos de ustedes están familiarizados con ella. Eh, si no tienen una cuenta, pues eh, van a tener que abrir, bueno, eh, sugiero abrir una puerta para tener más fácil acceso a los documentos, a, los, eh, a las lecturas que vamos a utilizar. Pero si no, no hay problema, yo creé un folder con, eh, con los documentos PDF que bajé, que les van a servir si, eh, si eh, por alguna razón no pueden eh, acceder al, al enlace. Yo simplemente no es, o sea, creé una cuenta, es la cuenta básica, eh, pueden hacer el sign in a través de, eh, si tienen una cuenta de Google, hacer el sign in con Google y es bastante sencillo. Eh, si ustedes tienen la fortuna de que su escuela les patrocina y, y les eh, da la suscripción a este sitio, yo realmente lo recomiendo para trabajar las lecturas porque le he venido haciendo seguimiento y al comienzo no me convencía mucho porque no había mucho en español, pero últimamente yo veo que cada vez es más la variedad de textos en español se encuentran y, y son, se pueden utilizar eh, perfectamente en el salón de clase. Entonces, mmm, bueno, ese sería el objetivo. Bueno, voy a empezar entonces por dar una definición de lo que es el resumen, una de las tantas que se encuentran eh, de Irbel I Do. Eh, el resumen es una versión condensada de un texto que se logra capturando su información más importante a través de un conjunto nuevo de oraciones. Entonces, eh, es básicamente la síntesis ¿no? eh, de, un, de un texto. Entonces, muchos autores hacen referencia a que para, estar, para poder hacer un resumen, para resumir bien, tenemos que poder capturar como la estructura que le subyace al texto y la jerarquización de las ideas. Es decir, tenemos que tener la habilidad, por ejemplo, también de discriminar entre lo que es importante y lo que no es importante. La información relevante de la que no es relevante, porque resumir es, es hacer una síntesis, ¿no? No podemos ten, tener todo el texto, sino hacer la síntesis y, y, darle, releva, y darle prioridad a, las, a la información más importante, ¿verdad? Bueno, eh, con esto en mente, eh, ah, bueno, antes de esto me gustaría, y esto sí lo pueden poner en el chat, eh, que pensemos, porque realmente el resumen sí es una, una herramienta bien importante que utilizamos eh, dentro, de, dentro de nuestra vida académica y también laboral, ¿cierto? Entonces me gustaría que ustedes piensen en qué ocasiones necesitamos el resumen, para qué sirve un resumen. Pensemos en, en, en la vida académica y en la vida laboral, ¿cuándo? Cuando nos eh, necesitamos hacer un resumen o como maestros pedimos a los estudiantes hacer un resumen? ¿En qué situaciones? ¿En qué ocasiones? Si lo pueden poner en el chat, por favor. La pregunta es ¿cuándo? ¿Para qué nos sirven los resúmenes? No puedo ver el chat. <ríe> Por alguna razón no puedo ver el chat. Si ¿Sí, alguien me puede compartir lo que está en el chat, porque no veo. <ríe> ¿Qué dicen acerca? Ok, ya, ya creo que puedo. ¿Lo puedes ver? ¿Quieres que te lea algunos? Sí, por favor, yo estoy teniendo problemas para ver, me toca reducir y no puedo. Sí, sí puedes. Okay. Hay mucho, muchos comentarios, pero a ver, empezamos, dice, para reportar el resultado de un curso al final del semestre, para hacer presentaciones, para introducir un tema o terminar un tema, uh -huh. para estudiar, hacer una presentación, alguna entrevista, ver si los estudiantes entienden las ideas esenciales del texto, Perfecto. para tener una idea general de algún método, problema para resolver, etcétera. Un resumen resulta práctico al introducir un texto literario o un tema en clase, 
condensar uh -huh. ideas, explicar sucesos importantes, hay muchos más, ¿quieres que siga? No, 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 excelente, excelente, eso nos da una idea, ya parece que todos, o sea, y para resumir <ríe> acerca del resumen, eh, básicamente pues sí, tenemos varios usos del resumen, ¿no? La, el, la elaboración de reportes y reseñas, ¿no? En el ámbito académico y también laboral, ¿no? Como maestros les pedimos a los estudiantes que hagan reportes, que hagan reseñas, de libros o de, de lecturas que hicieron para las presentaciones orales también, ¿verdad? Les pedimos a los estudiantes que hagan, res, pues tienen que hacer resúmenes de información que leyeron. Eh, para cuando les pedimos hacer ensayos, entonces queremos que incluyan las ideas acerca del tema que, que están elaborando el ensayo, busquen ideas y lo que han dicho otros autores y tienen que resumirlas en sus ensayos, ¿verdad? En la educación superior para bibliografías anotadas, en términos generales, el resumen nos sirve para crear conocimiento, ¿sí? A partir del resumen creamos conocimiento. Eh, muchos autores eh, lo ven como una tarea que hace parte dentro de las tareas eh, que se denominan reading to write, o sea, leer con un propósito, leer para escribir, ¿no? Entonces es importante recalcar que este tipo de tareas eh, son híbridas, o sea, si bien es cierto que incluyen eh, la habilidad de la lectura y la escritura, no es suficiente con enseñarle a, al estudiante, por un lado solo a leer, con, tra con trabajar esa habilidad de la lectura y por otro lado la de la escritura, sino deberíamos enseñarle a los estudiantes a hacer resúmenes, porque eh, re eh, se necesitan de otras, necesitan otras habilidades aparte, ¿no? Como la que mencioné, por ejemplo, de discriminar y, y la información relevante de la que no es relevante, ¿sí? De jerarquizar las ideas, ¿no? Entonces, eh, me he dado cuenta que en general les pedimos mucho a los estudiantes que hagan resúmenes, ¿no? Es parte de, de un, es una tarea académica a la que recurrimos los maestros con frecuencia, hagan un resumen de tal cosa, pero no les enseñamos cómo hacer un resumen, ¿verdad? Eh, entonces, no solamente en el, en, el, en el medio académico, bueno, y en el medio académico, eh, los resúmenes, por ejemplo, se, les, se, se pide a los estudiantes que hagan resúmenes en los exámenes estandarizados o en exámenes estos de alto rendimiento que tienen impacto en la vida profesional del estudiante, tales como los exámenes, por ejemplo, yo trabajo con maestros en el lote Spanish Test que tienen que tomar para certificarse como maestros, eh, les piden hacer un resumen y yo tengo que revisar los resúmenes de los estudiantes y me he dado cuenta que en realidad no es claro para los estudiantes qué significa un resumen. Entonces, todo esto para resaltar la importancia de esta, de este, esta tarea tan simple que es eh, el resumen, ¿no? Um, bueno, entonces, pues yo de todo esto me di cuenta a partir de una exploración que hice con estudiantes universitarios en la Universidad de Houston, estudiantes de español como lengua de herencia, eran 188 estudiantes de niveles intermedio y avanzado. Entonces, aquí voy a ir al folleto que yo les puse en el, en el folder compartido. Bajo mi nombre, Edna. No sé si lo pueden ver. No. ¿Lo estoy compartiendo? Sí. ¿Sí lo pueden ver? Ok. Sí. Este es el folleto que ustedes tienen en el folder compartido, en donde les voy a explicar más o menos en qué consistió este estudio exploratorio. Bueno, yo no les, no se les explicó a los estudiantes, no se les había dado instrucción acerca de cómo deberían, de qué era un resumen o de cómo hacer resúmenes y simplemente se les dio el texto y la tarea era que debían leerlo y debían eh, resumirlo, en, o sea, en un, hacer un resumen eh, entre uno y dos párrafos del texto. Este texto eh, tiene 497 palabras, eh, el rango estimado eh, dentro del marco Lexa, él es 1210-1410. Ahora más adelante voy a hablar acerca del marco Lexa, pero para los que no están familiarizados con este marco, que ya estabas, no están familiarizados, pero ya el, el marco se usa, es bastante generalizado su uso en Estados Unidos, en inglés y en español. Este marco eh, usa un algoritmo para evaluar la complejidad de los textos eh, y el nivel de, de lectura, el nivel de dificultad. De, de lectura de los libros y artículos. Eh, entonces, ¿cómo miden la complejidad del texto? La miden a partir de la longitud, el algoritmo mide la longitud de las oraciones 
y también eh, la frecuencia de las palabras que están contenidas en el texto. Entonces esto determina la complejidad semántica y sintáctica ¿sí? del texto. Entonces, entre mayor es el, el, el número, Lexile, pues es más avanzado el texto, es más complejo, ¿sí? Más adelante les voy a mostrar un poquito más sobre esto del Lexile. Pero bueno, en este rango el texto eh, cae dentro de un nivel intermedio avanzado. Entonces, por eso lo estudié con, en, con estos estudiantes, por eso lo trabajé con ellos. Entonces, eh, bueno, tengo eh, lo que me gustaría con, hacer con ustedes es que... Um, leyeran el texto, vamos a ir a los breakout rooms y me gustaría, este es un texto que se hizo, bueno, esto se hizo con college y con, con estudiantes de college, ¿no? Pero es un texto de divulgación científica, apareció en un periódico argentino y como les dije, solamente tenían que hacer eh, el resumen después y yo quería evaluar los resúmenes de los estudiantes, explorar, era un estudio exploratorio. Entonces ahorita vamos a ir a los breakout rooms y eh, la tarea sería leer el resumen y, um, perdón, leer el texto, leer el texto y luego observar unas muestras de resúmenes de los estudiantes de college. Entonces yo quiero que ustedes vean, tengo tres ejemplos de resúmenes. Aquí está el, el nivel del estudiante al final, este era de nivel intermedio, este era avanzado, el ejemplo 3 vuelve a ser intermedio. Entonces, si ustedes pueden, eh, grupos de tres o cuatro, discutir, eh, primero leer el texto y luego ver ustedes qué piensan acerca de los resúmenes, es decir, si son las ideas, eh, las ideas que esperaban encontrar, eh, qué les parece el resumen, qué tipo de dificultades observan en los estudiantes al realizar estos resúmenes. Una cosa más, yo les di la opción a los estudiantes de que lo hicieran en español o en inglés, por eso el, el último lo van a encontrar en inglés, porque quería que pues el idioma no fuera un, una dificultad. Eh, entonces, no sé si yo puedo hacer, si alguien más me ayuda a hacer los breakout rooms. Pues puedes yo, hacer o te podemos ayudar. Eh. Si me Sarah, puedes, do you know if uh, she has, she can do her own breakout rooms? I think she I can, can do it too, she's the co-host. Ok, thank you, thank you so much, Claudia. Ok, entonces es solamente eh, discutir los ejemplos y luego volvemos a la presentación. Les voy a dar unos 10 minutitos para que tengan tiempo de leer y de discutir los, los resúmenes, ¿ok? Ok, 10 minutos. 10 minutos, thank you. Y puse en el chat el link para los materiales. Si alguien no lo encuentra, nos avisan. Ah, ok, yo tengo un breakout room, ok. En la pregunta en que cuál rúbrica usaste, si usaste Actful. Well, when she comes back, we can, we can talk about the questions. Mm Eh, ok, Paula, creo que ya está asignada, ¿no? Sí. ¿Alguien acaba de entrar? No. ¿Hay suficiente gente en todos los rooms? Creo que sí. Sí. sí, hay cuatro o cinco. Okay. Entonces está la así cuarenta y tres más o menos. ¿sí? sí, por lo menos. Siempre, siempre falta tiempo. Cierto. Y este es, este es un tema interesante. I, I think that I mean, it's, it's, 
it's a very complex skill to get people to do a good job with, with summaries, yeah. Mm -hmm. And to teach it is harder. <laughs> uh, yeah, agreed. So Luis, did we tell you, since I have you here, did we tell you how we did the poster session yesterday? Was it similar to last year? So it's, was it a little bit different? We So we were able, Sarah figured out how to do these breakout rooms where you can choose which one to go to. Oh, nice. So you each breakout room has the name of the poster presenter. And so you could pick which one. And so uh -huh. um, then you can move from one to the other. You can go back to the main room and then go join another group. That's so so cool. today when we do it, um, like the all of us here were trying yesterday to make sure there were enough people in each so that one poster presenter wasn't lonely, you know, and so, uh, you know, Drew Flavia and I were trying to make sure that, yeah, you mean, know, we went to happened, talk to the people with who weren't. But this, the, what happened yesterday is that in Oscar's poster, and I know it because he's, uh, he completed his thesis, so basically he's presenting his thesis. Uh, it became very political. So we have like 25 people there. I mean, yeah. they keep asking and discussing. So it was very exciting. And I, I think that, they, I mean, they were, I mean, they were enjoying the, the conversation, but I mean, it was like, and then the others were like two people or three people. So yeah. today- I never tried, went yeah. to Oscars because there were no, always 20 no, people No, 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 no. And, and it was crazy because everybody wanted to say something because part of her, his presentation was about what's happening in the districts, upper administration. Mm -hmm. So topics that had to do with policies and that kind of thing. So people got, got really, really into it. But I, I, one of the, the girls had, I think, two people. So I went there and stayed the whole the whole time because you feel fat, bad. I mean, she yeah. stayed. I was talking to this so. one girl for a long time and then Drew showed up. Thank yeah. <laughs> yeah, thank you, Drew. Yeah. No, really, because I mean, that's our our, our work now. <laughs> Try to. I mean, it know, was nice chatting with you, but I just felt bad, you know? Yeah. That no, no one either. else was coming. No, so all the, posters were, are the posters are great because there are so many different topics. I love it. I mean, it's, it's a really nice format. So, yeah. 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 I like doing it like this. But it's good that there's enough of us to move around. Yeah. Yeah. That helps. And Drew, you won't be here today for the poster session, right? Yeah. No, I have no to worries. Yeah. But, no yeah. Worries that's okay. So, out. but Luis, now you know, like, well, how to also jump around. <laughs> To the, the, yes, I'll, I'll jump around today. Yeah. <laughs> Thank you. And today is shorter. It's only half an hour. Yeah. And it's less grouped. It's only because not not all the poster presenters could be here today. Yeah, but then so so that will make it easier because there'll be more people to go around. You know, okay. and I think if most people went to Oscars, then they'll want to see the other ones today. Mm -hmm, mm -hmm. Yeah, oh, probably, see. probably, yeah. Mm -hmm. Okay, who is here who needs to go to a breakout room? See, there's two people joining. Yes, I'm, I'm sending them to where there's four people. <laughs> four, yeah, room four, room five or seven. Yeah, those may work, yeah. Yeah. But I mean, Joseli, I agree. I mean, next year we need to plan for 90 minutes uh, with these long activities. I mean, the, the time is made. Yeah. Mm -hmm. yeah. It goes by yeah, so fast. There, no, exactly. And people start talking and, and they want to share. If everybody wants to share something, it, it really takes takes time. So it, it's part of the, of the thing. So, yeah. Mm -hmm. Hay un buen turnout, too. Tenemos cuántas personas? Sesenta y pico. Yeah. Yeah. Yeah, right now, I don't know, but yesterday, the highest number we saw was... Like 70-something? Something like that, yeah. But yeah, I mean, at the beginning, we're like, yeah. But people come in and out, so... True. Yeah.
Sarah? Yeah. So I'm looking at the, the calendar with the, our reminders. And for the poster session, we have five, right? Not four today? Uh, I think. Because it's only Diana and Jacqueline who can't come today. But I yeah. just, because at first I only saw four names on the thing. Do you see where I am in the? Oh, yes. There's only four, but the, but it's five, right? Because Jennifer is coming today. Oh, yes. I think, uh, yeah, I think I didn't add Jennifer's on there because I didn't have the title of hers yet. Okay. So. But it doesn't matter as long as we make five rooms. Okay, but I'll put I'll put Jennifer's add hers to this list just because I'm gonna have to name it. It'll help you when you're making the groups. Yeah. Thanks for pointing that out. Oh yeah, that's, that'll be nice too, since she wasn't here yesterday, then people... Yeah, wait, hers will fill up, maybe. Yeah, I hope so. Thank you, Sarah. I'm so sad that I'm going to miss session seven. <laughs> Wait, are you going to miss what? Session seven. What's that um, one? I, I teach at that time, so. Uh, no worries. Lo bueno es que se va a grabar, so. Se va a grabar, exacto, se va a decir. So I'll see you later, but. What are you teaching? I'm teaching Spanish 314. Oh, nice. That should be a fun uh, class. Oh, it's super fun. Uh, we're doing, right now we're oh. talking about dictatorship in Chile, so. It's just a conversation. See, si, right? a conversation and culture class. Mm -hmm. Yeah, it's, it's time uh, to be doing that, right? Because they're writing a new constitution to replace hey, the it's one. It's time to the... close the breakout rooms. I just realized, sorry. Okay, let me close it then. Okay, 43. Okay, let's up. Yeah. Right in, in. They have a minute, so yeah. Sorry. Do you all know what you're teaching in the fall yet? No, no nos han dicho. Todavía no. Yeah. No nos han dicho. Soon, I hope. <laughs> I think it's more like a mid-July. And they also have to allow the new students to like turn in their stuff and whatnot. Mm -hmm. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas de regreso. Espero haya sido una discusión muy productiva. Ahí vienen todos. Hey. Look at all those beautiful faces. <laughs> Ok, estamos de vuelta. Bueno, eh, espero que hayan tenido tiempo de discutir. Eh, entonces ahora uh, voy a... Ah, ok, sí veo que están preguntando acerca de la rúbrica. Ahora les voy a mencionar acerca de la rúbrica. Eh, que utilicé, o sea, cómo construí la rúbrica, eh, pero por ahora pues eh, lo que quería era que uh, me dijeran de lo que discutieron eh, al leer los resúmenes de los estudiantes 
Eh, esa es la siguiente pregunta que pueden ver en Menti, si me pueden, eh, o también pueden responder en el chat, ¿no? Si no alcanzan. Eh, quiero saber qué dificultades ustedes observaron en los resúmenes de estos estudiantes, o sea, cuáles fueron los, los patrones, las cosas, los problemas que se les presentaron a los estudiantes. Pueden, pueden enviar más de una respuesta. Si pueden eh, utilizar el teléfono para, ok, gramática, ya vemos. Pueden usar también el chat, por favor. Ok, entonces observamos la comprensión, o sea, básicamente hubo problemas de comprensión. Uh -huh. ¿Qué otro tipo de dificultades? Sí, la, la estructura, el sentido. Claro, la idea principal en, en muchos de ellos, ¿no? Tenían varias ideas principales, no se fijaron en el título del artículo, que era esencial. El primer resumen no dio con el tema, así. Organización del resumen, comprensión parcial, ideas central, notas personales. Esto es muy importante, ¿no? En nuestro grupo eh, comentamos acerca del tercer resumen, que lo que hicieron fue una valoración personal, una reflexión acerca del texto. Sí, esto, esto fue también algo que discutimos en el grupo. Eh, incluyeron sus opiniones, muy importante eso en el tercero y en el segundo, creo que observamos algo así, tercero y primero en los intermedios. Um, gramática y ortografía, enfoque en observaciones personales, sí, eso es algo muy importante. Es decir, que no hay claridad frente a lo que significa hacer un resumen, ¿no? Mm, mira, aquí dice en lugar del resumen una reflexión, omisión de detalles importantes. Sí, la información extra versus la idea principal. No captaron el argumento central del artículo y no usan ejemplos del texto para apoyar el resumen. ¿Cuántas veces? O sea, es simplemente referirse a, a o pueden parafrasear o utilizar exactamente las ideas del texto, pero muchos de ellos no saben cómo hacerlo. Confusión entre hechos y opiniones. <coughs> Opinión versus resumen. El tercer resumen no es resumen. Agregar información que no tiene que ver con la información, con la con el texto, comprensión de lectura, sí, incompletos, el intermedio le, le dio importancia a lo que no era tanto, sí, exactamente, hablo de la diarrea, uh -huh. ok, no discernieron el tema central, hay ideas que no vienen del texto, impresiones más que puntos para, para, parafraseados, muy bien, entonces como que la idea es esa, es, es que, que nos demos cuenta que no está claro, no, no, no. Asumimos muchas veces que ellos saben que es hacer un resumen, pero no es así. Entonces aquí les voy a mostrar eh, lo que yo hice, que estaban preguntando sobre la rúbrica. Entonces eh, lo que hice para tratar de evaluar estos resúmenes de los estudiantes, el procedimiento que seguí fue eh, más o menos determinar qué tipo de estructura le subyace al texto. Entonces muchos de estos artículos de divulgación científica tienen una estructura eh, eh, hay una pregunta que subyace al texto, una pregunta a la cual el autor piensa, eh, le da respuesta durante el texto, ¿verdad? Eh, y eh, en algunas ocasiones esta pregunta que subyace es bastante explícita y aparece en el título, como es el caso de este artículo, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue tratar de develar cuál era la estructura que subyacía al texto, ¿Sí? Y, y la jerarquización de ideas. Entonces yo desmenucé el texto y traté de ver, bueno, cuáles ideas hay y las jerarquicé y las puse en tres niveles, ¿no? O sea, las más importantes le di eh, el nivel 3 y también la puntuación 3. A las, eh, a las que seguían, eh, pues nivel 2 y a las ideas eh, secundarias nivel 1, ¿sí? Entonces en este caso, como les digo, pues eh, lo más importante y que lo puse en el nivel 3 es la pregunta, es decir, ¿a qué, a, ¿cuál es el interrogante que subyace al, al, al texto? Y es casualmente el mismo eh, título, ¿no? ¿En qué problemas eh, se debe concentrar la investigación en medicina? Eh, entonces, en este texto lo que vemos es que hay dos, eh, pos, dos posibles resp respuestas y una es la propuesta de Gray, que propone invertir en investigar y combatir el envejecimiento, y la otra es lo que otros proponen, que es investigar en las enfermedades que matan a más, a más personas, como la malaria, la diarrea, el sarampión, el cáncer, etc. En este texto particular, lo que observamos es que eh, el, el texto, eh, lo que se hace es básicamente 
dar eh, argumentos y apoyos para la opción de Aubrey de Grey, o sea, para la respuesta que da Aubrey de Grey a ese interrogante. Entonces, este otro se queda como... Eh, eh, no, no se elabora más al respecto de la otra respuesta que se le da al interrogante. Entonces, básicamente, este es como el esquema que yo encontré que le subyace y es como la jerarquización de ideas. Entonces, esto lo utilicé para eh, crear la rúbrica. Entonces, a partir de los niveles de todas las ideas que, que aparecen en el texto. Eh, y con esa rúbrica, pues, creé la plantilla aquí para evaluar los resúmenes. Entonces, básicamente lo que vemos es acá el, el, los puntos corresponden. Estas son las mismas ideas que, que tengo acá, que tengo en, el, en, la, en, la, en este esquema. Son exactamente las mismas ideas y entonces a las ideas de nivel 3, pues le doy 3 puntos, a las de nivel 2, 2 puntos, etc. Y lo que, hago, lo que hice es tomar cada ejemplo, leerlo y ver que, cual, cuáles de esas ideas aparecían o no aparecían en el resumen, ¿sí? Entonces, en el ejemplo 1, eh, por ejemplo, aquí se observa que él identificó que, eh, Aubrey de Grey, que la, la propuesta de Aubrey de Grey es una idea central. Entonces, por eso la marco como que la puso. Bueno, y, y vemos que en el ejemplo 1, en realidad, lo que ustedes dijeron, ¿no? Casi ninguna de las ideas eran, eran prácticamente ideas propias, ¿no? Entonces, por eso el puntaje bajo para este, ¿no? Entonces, solamente dos puntos. Y para el ejemplo 2 lo que observé es eh, que eh, no, si bien no aparece el interrogante, sí, sí aparece y sí identificó que la propuesta de Grey es importante y bueno, y ahí aparecen más ideas, ¿verdad? Y pues, no sé, quería entonces como que ustedes a partir de esto, no sé si tienen preguntas con respecto a la plantilla acerca de cómo es pues una propuesta y de, de seguro que no todos eh, los textos obedecen a esta misma estructura, pero el ejercicio que yo hice fue de tratar de, de plantearme qué tipo de estructura hay para yo poder crear una rúbrica. Entonces, por supuesto que otros textos deben tener otro, otro tipo de estructura. Uh -huh. Yo tengo Edna, una... Sí, Alejandra, sí, te iba a decirlo. <risa> Gracias. Eh, tengo una pregunta... Eh, ¿No calificaste el texto 3 o no cubrió ninguno de los puntos? No, es que ahí iba yo, era que yo quería que ustedes lo hicieran. A ver si, si, si ah. le dan con ustedes al, al ejemplo 3. Okay. ¿Sí? Entonces, les voy a dar eh, cinco minutos. Yo creo que no nos vamos a demorar mucho en eso porque hay más cosas que hacer. Entonces, cinco minutos para que evalúen ustedes el texto 3 en sus breakout rooms. A ver qué okay. piensan, y si funciona o no la plantilla. ¿Cuántos minutos dijo? Cinco, Cinco. seis. Ok. Sí. Hasta Estoy las mirando. diez. Sí, 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 sí. Hasta las diez. Creo que, creo que vamos bien, ¿no? Con tiempo. Sí, ella tiene hasta las diez y media. Ya. Yeah. Me encanta el menti.com, es maravilloso. Sí, ¿verdad? Hay otro que usamos el año pasado, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Ay. Nearpod. Yes. Nearpod, Nearpod, que lo es usó similar. esta chica, sí, pero me gusta más el, el, el menti, me el parece. El menti me parece más sencillo. Es ¿Te acuerdas? Clean, Yo batallé para clean, aprender yeah. ese Nearpod y lo usamos en nuestra presentación un poco, pero yeah. era un poco complicado. Esto me parece más sencillo. Yeah. Sí. Nos va a venir bien si el, el año que viene tratamos de hacer el dual modality uh, to have this kind of thing. So people can, can connect from abroad or whatever and, and, and participate. Mm -hmm. Estaban pensando hacerlo como live stream, tal vez, así como Facebook Live o algo así, ¿no? Yeah. Sí, estaría bien. Ideally, yeah. That, that's, that's the idea. The point is that 
Um, we have that at the institution. We have uh, two rooms dedicated to this kind of presentation. So you have like a very large space for people to sit there. And then you have like, I mean, in the back wall, you have like two huge screens and you can see yourself and you can see your online audience at the same time. And you're presenting from the front. Oh. So they have like a, I don't know how many cameras. So it's very cool. I know that the room is expensive, but it works well and we can have people from, you know, everywhere. But I mean, to, to have this kind of dual thing, but I don't know if we can manage that at Austin. I don't know, Shoseli. <laughs> we need to plan for it. Yeah. It sounds complicated, so. Yeah. Okay. <laughs> yeah, that's yeah. <laughs> We should ask maybe <clears throat> maybe after all of this they might consider it given the how conferences are becoming really hybrid now yeah well for instance the iatcp um conference in in atlanta that this is in two weeks they were planning on doing dual modality and then i don't know exactly what happened and they decided to just screw the online part and it's going to be just in person so um, but we have, I mean, it's, it's a bunch of people, more than 500 people are, are, are registered, so it seems like people are comfortable traveling again. We will see. Yeah. Yeah, we, I think we're going to have to find like some things we can put online, but not everything, you know? Yeah. yeah. No, but I mean, if we think a year from now, hopefully, I mean, everything will be kind of okay. Not for everyone, but but the thing is to connect with people that are like, I mean, very far away. We have people now from New Hampshire and North Carolina, someone was saying yesterday, and then California. So uh, that's nice that they can, they can connect. Okay, ready? One more minute. Let's see. Okay. And something that I like very much is this, uh, the thing that you can keep the same people in the same breakout rooms through the sessions. I, I really like this, yeah. Yeah, that's helpful because it takes so long to people for people to introduce themselves. Yeah. You waste so much time during the first one, so it's good to be mm -hmm. ready to keep working. Okay. Are people leaving the room? Yeah, they're they're coming back. Yeah. Okay. Hola, hola. Ok, bueno, entonces, ¿cómo les fue? Creo que lo pueden poner en el chat o si quieren hablar, eh, ¿qué puntuación le dieron a este resumen? Al resumen del ejemplo 3. Cero, Alejandra dice cero. El ejemplo 3 no sacó ningún punto. ¿Alguien más? Igual, nosotros también. Yo, yo le daría medio punto como en dos. Medio se infiere. Por lo no menos lo dice, el tema. No lo dice si no, específicamente, no. pero se, se, se podría medio inferir. Nosotros le pediríamos que, que lo haga otra vez porque fue una opinión personal, no fue un resumen. Uh -huh, exactamente. Nuestro grupo estaba pensando que, o sea, hasta qué punto la o sea, el ejercicio es... Un resumen, entonces, si es un resumen, no es un resumen. Pero el estudiante, la estudiante entendió el punto del texto. Uh -huh. O sea, ya hay un, hay un higher critical thinking. Sí. Eh, entonces, mm, o sea, no es un resumen, pero es la persona que mejor entendió el texto, en nuestra opinión. Sí, que mejor entendió el texto, ¿por qué? Bueno, igual no hemos leído el texto bien. 
eh, de, descargo de responsabilidad. Eh, nos, nos parece que, está, que, que entendió que la clave es la educación, que entendió que la clave es informarse sobre eh, lo que puede, cómo, cómo podemos prevenir las enfermedades, cómo tenemos que cuidarnos. Eh, por supuesto, todos son opiniones personales, pero digamos que está extrayendo la, digamos que sería una sinopsis, no un resumen, ¿no? Esa sería la, la diferencia eh, tecnológica, técnica. Eh, no sé. Perdón, Pablo. Otra cosa también es de que el lenguaje infiere mucho y esta persona lo hizo en inglés. Entonces, los otros que lo hicieron en español, tal vez pusieron más, uh, más esfuerzo en escribirlo en un lenguaje diferente. Claro, no. Eh, o sea, el, el, la, el objetivo era, escriba usted un resumen. ¿La persona número tres escribió un resumen? No. no más lo, la idea que él uh, creo que entendió del... del escrito. Uh -huh. Yo les a mí me suena, perdón. Sí. Sigue. No, sigue, sigue, lo que ibas a decir. No, a mí me suena como que el estudiante que intenta actuar como que leyó el artículo y escribió esto sin haber leído el artículo. Lo que en inglés le dicen he winged it. He winged it. Ok. Sí, yo les comentaba en el grupo, en mi grupo también discutimos mucho en términos de que, bueno, no, no corresponde a la tarea, se le pedía un resumen y eso no es un resumen. Les comentaba yo que muchos de los, eh, bueno, que yo lo hice con otro grupo también de nativos, es decir, eh, gente que no habla sino español, monolingües en español y que, y, y que ellos, muchos de ellos, lo que hicieron fue un resumen de ese tipo. Es decir, que el, el problema no era la lengua, ¿no? O sea, sino que no hay claridad frente a lo que significa hacer un, un resumen, ¿no? O sea, ¿qué significa la tarea? Y si se las pedimos mucho y la pedimos en exámenes y la pedimos, sí, pero no, no tienen esa práctica, no lo enseñamos tampoco, ¿no? Entonces esa sería como la, como más o menos, pero yo sí estoy de acuerdo con ustedes en que por lo menos hay algunos elementos de comprensión, ¿cierto? En el, en el tema por lo menos, o sea, y, y lo que falta es aclarar qué es lo que se pide, la tarea, ¿verdad? No sé si alguien quiere agregar algo más. La rúbrica en sí este, es explícita y muy difícil de poder calificar al tercer estudiante. Si pidiéramos exactamente lo que exige la rúbrica, no podríamos ponerle muchas palomitas. Uh -huh. Ok, sí. Y es, es una propuesta, por supuesto que la idea es que cada quien vaya trabajando. Yo, les soy franca, yo no lo he hecho en ninguna clase porque estoy, estoy explorando esto como una herramienta para mejorar la comprensión de lectura y la escritura, eh, pero la idea es que entre todos, o sea, vayamos mejorando en, en, y, y observando cuáles son las dificultades y por qué caminos podemos eh, empezar a trabajar, ¿no? Alguien está preguntando, creo que, Luis, pregunta. Sí. Tengo una pregunta, la puse en el chat, pero aún así, ¿cómo digamos que se es, es, está usando esta herramienta y el estudiante lo intenta y ese estudiante que sacó un 2 se pasó horas tratando de hacer eso en español? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo trabajamos? Yo creo que lo técnico, yo creo que está perfecto, pero ¿cómo, ¿cómo lo trabajamos de manera emocional que no daña al estudiante y que no diga, no, sabes que esto va a ser muy difícil, estoy en la clase equivocada, me hubiera quedado en la clase de L2 en vez de tomar la de Herd? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajamos el aspecto emocional slash motivacional del estudiante aquí? Yo creo que algo clave es, por ejemplo, dejar de hacer algo que siempre estamos haciendo y es un texto para todos, el mismo texto para todos, ¿sí? Como si fuera una tabula rasa y no todos están al mismo, a pesar de que estén en el mismo grupo, no todos responden al mismo nivel, no todos tienen el, la misma, eh, el mismo bagaje léxico, o sea, mmm, hay muchos factores que influyen, o sea, el, el conocimiento del vocabulario, eh, también el interés, por ejemplo, del estudiante en el tema, ¿no? O sea, hay muchas cosas y muchos factores que sería como bien difícil de abordar, pero por lo, por lo digamos, lo, lo esencial para mí sería como que pensemos en que en que el mismo texto para todos no funciona, ¿no? O sea, como tratar de hacer diferenciación, más diferenciación, y precisamente Nusila hace un poco de eso, que es, era lo que yo eh, pensaba, es lo que yo pienso trabajar. Eh, ¿Quién más tiene la, la, la...? No sé, no veo los nombres, pero sé que hay gente con la mano levantada. Pero pero no Susana. Sí. 
he usado New CLA desde que regresé a dar clases en la, en, la, en la secundaria y la verdad es que me encanta manejarlo y he explorado en distintos niveles y es una maravilla. Pero yo, yo creo que aquí el, el punto central es plantearse por qué los estudiantes no comprendieron. Y no solamente eso, sino profesores. ¿Cuáles son los eh, pasos previos para que a mis alumnos les sea más fácil escribir? Porque yo creo que si los alumnos no son capaces de hacer algo tan básico que hacemos todos los días, eh, incluso cuando alguien nos está contando, eh, no sé, la historia de una película, estamos La pregunta aquí es, ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son las técnicas, cuáles son las herramientas que, de los que vamos a proveer a nuestros alumnos para que puedan encontrar? Es decir, por ahí, está el folding? Por supuesto que sí. Y yo creo personalmente que los organizadores gráficos que se pueden encontrar tanto en inglés como en español, <risa> muchísimo. Eh, para mí han sido como un punto de salvación para mostrarles a los alumnos el proceso de pensamiento y la manera de escribir de manera pausada, cómo lograr esto. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Las actividades de prelectura, los organizadores gráficos, o sea, todo, o sea, los apoyos y precisamente de eso vamos, no sé si hay, vamos a hablar ahorita en el taller, en el ejercicio que viene, estamos en el taller. ¿Alguna pregunta más? Edna, hay muchas preguntas en el chat, pero sí. si quieres te las vamos recopilando y te sí, las decimos al final para que puedas seguir con tu presentación. Sí, sí, sí. Vamos a avanzar entonces, eh, eh, ya que estuvimos hablando de Nusila. Um, entonces, aquí tenemos la plataforma para los que no están familiarizados. Eh, como les dije, he venido haciendo un seguimiento y pues hay gran variedad de textos. Eh, utilizan el marco Lexile que ya lo, lo expliqué, entonces eh, aquí por ejemplo mmm, podemos variar el, el, mar, el, eh, el nivel de dificultad, el nivel de complejidad del texto, este texto que es acerca de las palomitas de maíz, eh, en particular eh, está recomendado para middle school, high school, eh, aparece el nivel, hay gran cantidad de información, como les dije si ustedes tienen solamente la cuenta básica, yo con la cuenta básica lo hago, hago eh, archivos de los eh, artículos que me interesan o también puedo crear eh, text sets, o sea, creo como grupitos de textos alrededor de un tema que me interesa o que estoy trabajando. Entonces, eh, pues, eh, si no lo es, no, no han usado, pues recomiendo que, que empiecen a usarlo. Yo tengo para este eh, taller... Mmm, Bueno, les quería contar un poquito más del marco Lexile, que es el marco que utiliza Nusila, eh, que utiliza ese algoritmo que ya les dije para determinar el nivel de dificultad semántica y sintáctica, ¿no? Entonces, eh, este le, marco Lexile lo, es, eh, lo creó una compañía que se llama Metametrics y ellos tienen este sitio que también quería mostrarles que es una herramienta que también me parece útil en el caso de que no estemos utilizando textos como los de New Zealand, que ya vienen con el marco Lexile, yo, por ejemplo, utilicé esta herramienta con ese texto eh, con el que hice el, 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 la exploración, eh, porque no aparecía, obviamente, dentro de ninguna escala ni nada, y yo quería escoger un texto que correspondiera al nivel intermedio avanzado. Entonces, utilicé este sitio, que es el Lexile Frame, Framework. Entonces les quería mostrar que aquí cuando ustedes eh, van a Access the Analyzer, entonces pueden analizar textos. Ustedes pueden crear una cuenta como maestros, es gratuita, para evaluar el nivel de dificultad del texto. Simplemente tienen que ver, poner aquí el texto. Si no tienen cuenta, les da un límite de palabras de 250. Pero si ustedes crean una cuenta como maestros, yo por ejemplo tengo la mía y me da ya un... un y es muy sencillo de crear la cuenta, simplemente con, diciendo que son maestros y ya aumenta el límite a 500 palabras. Entonces yo pongo el texto aquí y solamente se tienen que asegurar de que le dan que van a hacer el análisis del texto en español y luego cuando oprimen aquí Analyze, les dice más o menos el rango al que corresponde el texto. Porque es importante eso que estaba hablando 
acerca de eh, tratar de darnos una idea de, de qué nivel tiene el texto, de cuál es la complejidad del texto, para sí mismo hacer la diferenciación en clase o para asignar los, los textos eh, apropiados para, o, o tratar de que sea lo más apropiado posible para, el, para los grupos con los que estamos trabajando. Entonces esa es una herramienta que quería mostrarles. Este text analyzer también acá me dice más o menos eh, cuando voy... Cuando voy aquí al Exile Tools para que se, se den una idea de, de los niveles, o sea, por ejemplo, aquí yo voy a Select Grade. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con eh, el grado 12, ¿sí? Y quiero ver más o menos al comienzo. And, bueno, le puedo dar en los tres periodos. Beginning of the year, middle of the year, and end of the year. Bueno, ahí me estás mostrando solamente esos dos. Pero es para que se den una idea de que me muestra en diferentes periodos del año más o menos cuáles serían los rangos esperados, el rango Lexa, el esperado, ¿sí? Entonces aquí pueden jugar con eso del grado y con el periodo del año, ¿sí? Para hacerse una idea del rango. Entonces, pues, no sé, esta, esta es otra herramienta que me parece a mí importante y, y como interesante de, de utilizar. Eso un poquito sobre el marco Lexa. No sé cómo voy de tiempo, cuánto me queda. Si me queda tiempo todavía. Y 18 minutos por lo menos, Adna. Bueno, 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 vamos a este. Entonces, ¿qué es el, eh, la tarea que vamos a hacer? Entonces, simplemente el, el, último, el último ejercicio sería ir a, vamos a hacer breakout rooms y eh, si estuvieron ayer en la presentación de Janina y, y de Esteban, eh, funcionará muy parecido. De acuerdo al breakout room, van a ir a, al folder de la actividad y van a trabajar en su worksheet. Ahí tienen, ahí pueden, ustedes tienen eh, eh, la opción de modificar el texto, es decir, lo pueden editar. Del breakout room 1 al, al 10, del 1 al 10, eh, les puse un texto que es el de la palomita de maíz. Y del 10 al 20 van a trabajar otro texto que tiene que ver con dar gracias. Si por alguna razón, haciendo clic aquí, no pueden entrar a ver directamente o si no han creado su cuenta eh, están los PDFs también en otro folder en un subfolder del folder compartido están también los PDFs en todos los niveles o sea estos cinco niveles también ahí encuentran en el folder los PDFs pero la idea es eh, completar entonces eh, el, el, la, en la hoja de trabajo perdón eh, con, su hoja, con su grupo van a completar esta hoja de trabajo, es como crear una unidad a partir de este texto. Entonces, lo primero es que van a leer el texto y van a elegir el nivel Lexa el que quieren trabajar para ese texto asignado. O sea, ¿cuál de los, de los diferentes opciones los Lexa el quieren trabajar? Luego van a leer el texto, de, luego leer el texto, anticipar las dificultades a las que se pueden enfrentar los estudiantes en cuanto a vocabulario, gramática, etcétera, propongan al menos dos actividades, una de prelectura y otra de postlectura que ayude a mejorar la comprensión de ese texto. También eh, me gustaría que seleccionaran las ideas principales y secundarias que esperan encontrar en un resumen de este texto y luego con esas ideas elaborar una propuesta, puede ser muy básica, de jerarquización del texto, lo que, lo que alcancen a hacer, para crear una plantilla, o sea, como la que yo creé, y van a discutir acerca de cómo lo pueden utilizar esta, eh, en mi grupo discutimos algo importante y es cómo utilizarla para diseñar también una lección, es decir, mostrarle a los estudiantes eh, y, y utilizar la plantilla, es decir, la rúbrica como una herramienta pedagógica para enseñar a elaborar un resumen. No sé si tienen preguntas acerca de la tarea. Ok, Flavia ya creó los breakout rooms. Entonces vamos a tener lo que alcancemos como, no sé. Antes. Edna, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo? Quedan 15 minutos totales. 10, diría yo. 10, perfecto. Y para que haya preguntas, no sé, al final, 10 minutos. Gracias, sí. gracias, Flavia. Edna, yo tengo una pregunta de New Zealand. Es la primera vez que lo veo y uh, me puedes enseñar cómo encuentras los textos en español de, en este website. 
Yo lo había visto en los textos en inglés, pero no sé cómo encontrarlos en español. En español. Eh, simplemente vas acá y le das español. No sé si estoy compartiendo. Sí, sí estás compartiendo. Y en la parte superior, sí estoy compartiendo. Bueno, en la parte superior, si te das cuenta, tú, tú puedes manejar esto, hacerle clic y cambia el idioma, inglés y español. Ya te entiendo. Y um, este website también te puede modificar el texto dependiendo de los niveles. Sí, exactamente. Entonces, incluso fíjate que hasta cambia el, el título. O sea, por ejemplo, si le doy máximo, es... es eh, Ah, yeah. perdón, en inglés, si le doy máximo, pop quiz, científicos franceses estudian, pero ya el, hasta el título cambia, cambia el nivel, o sea, la complejidad del texto a medida que tú vas rebajando el número del Excel es menor, o sea, por ejemplo, este es un texto ya para un nivel 4, ¿sí? Y, y el número, hasta incluso el número de palabras se reduce, 519. Ya, yeah. y nivel 4, ¿qué, ¿qué significa? O sea, es el más bajo. Sí, está, es el nivel más bajo, pero igual sigue siendo para middle, middle school, high school, eh, digamos que es lo recomendado, pero es un nivel más, más, tiene muy pocas palabras y tiene menos complejidad eh, sintáctica. Ya, yeah. ¿Sí? muchísimas gracias. Sí. Venga, si quieres, puedes dejar de compartir este rato que estamos. Dime. Que si quieres, puedes dejar de compartir. Oh, ok. okay. <ríe> Listo, estaba cerrando todas mis ventanas. Ok, ok. No, está, es súper interesante y, 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 digamos, y creo que es algo que no estamos acostumbrados a usar los, la medición de dificultad de los textos. Es como que a veces, bueno, ahí va el texto, léanlo. Pero el semestre pasado, no, el anterior en Fold, usé con ellos, pero no solamente para las lecturas que estábamos haciendo, sino también para que analizaran sus propios textos. Y hay uno que es todo en español, no sé si lo usaste, que es legible. Estoy copiando el, el enlace. Y me sirvió bastante porque los chicos lo usaban con sus propios ensayos para ver qué tan compleja era la Lexis cómo estaban los signos de puntuación, o sea, lo usaban como herramienta de autorrevisión, no solamente para, para las lecturas, y es, y es todo en español, eso es lo que, lo que me gusta. Oh, interesante, ok, se llama legible, uh -huh. analizador de legibilidad del texto, ok, claro. claro. Y te da, da, por ejemplo, no te dice para qué grado es, pero te dice la expectativa de cuántos años de, es español, entonces, bueno, el sistema educativo de España, cuántos años de escolarización se necesitarían para leer ese texto. Un año, cinco años, diez años, eh, etc. Está bastante interesante. Oh, está súper interesante para compartirlo ahorita. Uh -huh. Sí. Sí, yo no, pues, eh, no, había no había trabajado al comienzo mucho cuando empecé a investigar sobre lectura este de Nusila, pero en realidad lo encontré que sí, me puse a investigar más acerca de cómo funcionaba lo del nivel de Excel y dije, pues no, no está ni tan descabellado y lo estamos usando mucho acá. E incluso en encontré blogs en donde hablan de eh, blogs de España, en donde empiezan a mirar ya hacia este, hacia este sistema. Entonces, como es aquí en Estados Unidos y también de pronto las particularidades de nuestro contexto y todo, no sé, me, me puse a averiguar, pero este de elegible está muy bueno, habría que explorarlo. Y el que es fantástico también, pero bueno, es, es pago, o sea, ese es el problema que tenemos, es en las nuevas herramientas de la RAE, que tiene todo este departamento completo de tecnologías lingüísticas, pero es caro, o sea, uno tiene que suscribirse o comprar el paquete y, y tiene, tiene este tipo de, de análisis que te da desde frecuencia hasta longitud de oración, complejidad, tiene esta, está muy bien, pero es, es muy caro para, para comprarlo, entonces, pero este al menos 
menos es, me gusta que es muy simple y a los chicos les encantó porque era como, ok, puedo analizar mi texto sin tener que leerlo yo, sino que el sistema me está diciendo cosas. Entonces, por ejemplo, palabras repetidas, que era una cosa que machacamos mucho, cómo evitar repeticiones, sinónimos, paráfrasis, entonces, bueno, puedo decir, ¿cuántas veces se repite una palabra? La podés reemplazar y, y, y se acostumbraron a usarlo. ¿Y cómo lo usaste tú? O sea, ¿tú lo, les ponías a que ellos escribieran? Claro, y que hicieran su claro. Texto ahí, o exacto, más? exacto, exacto. Exacto, sí. Entonces les contaba, entonces decía, bueno, ¿cuántas palabras largas estás usando? Que las palabras largas sabemos que tienen mayor, normalmente, más carga semántica, pueden ser cognados, o sea, ¿cuántas estaban usando? O sea, y, y da distintas cosas, y qué tan difícil era el texto. Entonces, a veces, como la estructura sintáctica era lo que complejizaba, entonces hacían de, pasaban de oraciones simples a hacer algunas relativas y combinar un poquito ahí, entonces veían como el texto solo, segunda versión, ya reflejaba mayor dificultad de lectura porque era más complejo. Entonces, es, el, 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 o sea, sé que algunos estaban todo el tiempo jugando con él, um, pero viene práctico también para nuestro, cuando elegimos una lectura, simplemente ponerlo ahí, ver que, que salta y toma dos minutos. Me dices que este sitio es español. Sí, ah, la base, sí, la base, sí, sí, sí. sí. That is, claro, es español. Uh -huh. okay. Sí, está, es muy interesante para sugerirlo ahorita también, cuando regresen a la discusión. Sí. También sí, vi que me mandaron este... A ver, lo voy a poner en el chat. Que era camelet.org diagonal uh -huh. español. Uh -huh. A ver, lo miro este. Ah, está muy bien. Acabo de abrirlo, sí. Ah, sí. Uh -huh. Y, y todo no en me acuerdo español. Que lo compartió, pero le hice clic y dije yo, we're gonna need this. No, 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 está, está muy bien. Uh -huh. hmm, qué bueno, seleccioné un texto. Este va desde tercer grado hasta la secundaria. Les, ah, está hasta... muy bien. Oh, ese está súper, súper. Sí, gracias, Luis. Uh -huh. No sé, tenían mucho que hacer. No, no creo que se vaya a alcanzar a hacer mucho, pero pues es que hubo muchas preguntas. Yo, mi, mi tiempo es hasta las diez y media, ¿verdad? Sí, pero estamos... Sí, hasta las diez y media. Dejar por lo menos dos minutos más, por lo menos que digo que completen, aunque sea algo, la, la, primera, la primera consigna que puedan analizar eso. Pero si sí, siempre estamos, estamos hablando de que sí, 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 el tiempo se desaparece, es un factor común. El próximo año les vamos a dar más tiempo, yo creo. <risa> No importa, Jocelyn, cuánto tiempo dé, siempre va a hacer falta más. Es cierto, tienes razón. Sí, es, es una cosa que ahí se puede extender uno. Sí. Yo creo que hace tanto que no, que no hablaba tan, tanto y llevo dos días seguidos hablando que, por, lo, por lo del póster y, y la presentación, que tengo mi garganta. Y ahora te toca póster otra vez. Y ahorita te toca póster otra vez en la tarde. Sí. Bueno, me voy preparando para el semestre que viene. Voy a empezar a cerrar porque mmm, tardo un minuto en, en cerrar del todo, ¿sí? así que den por lo menos cinco o seis minutos de, de conversación.
Ok, bueno, ya creo que estamos todos de regreso. Eh, bueno, fue muy corto el tiempo, yo sé, espero que hayan podido discutir algo, al menos adelantar algo y, los que, y no sé si algún grupo quiere compartir dentro de los, del grupo 1 al 10 que tenían el texto de la palomita de maíz, si quieren alguien compartir. Bueno, en este caso el grupo número 9 eh, es Pablo, Alexandra, ay, se me olvidó mi otra compañera el nombre. Pero estamos viendo en el tema del vocabulario, podríamos, a, con tres ejemplos, almidón, espesa, corteza, y en, la, en el lado gramatical podríamos a, también ver que los tiempos de conjugación gramaticales, ese podría también ser un problema para el estudiante. Uh -huh. Y creo que puedo dar dos por si alguien más quiere compartir algunos dos temas. Ok, ok. ¿Qué nivel de texto trabajaron? ¿El nivel de Excel? Me, el medio 910. Ah, ok. okay. Intermedio. Uh -huh. Ok. ¿Algún otro grupo? Bueno, yo para, para algún, antes de comentarles acerca de, de lo que, de algunas sugerencias, el otro grupo que haya trabajado este texto, si pudieron llegar a las ideas principales, secundarias o no hubo tiempo para elaborar la propuesta del de esque esquema? A nosotros creo que nos faltó el tiempo porque en lo que estamos discutiendo el tema íbamos muy a prisa anotando, haciendo anotaciones y nos quedamos en la temperatura del vapor del agua y, y ya, no, la rúbrica fue como que ya ni siquiera pudimos. Sí, ya, ya, sé, ya sé, no hubo mucho tiempo. Eh, yo quería sugerirles de pronto eh, para la eh, escuela elemental, para los profesores de escuela elemental, yo trabajaba el tema de las palomitas de maíz y me parece que eh, un recurso que se puede trabajar como prelectura o postlectura, el libro de Tommy de Paola, eh, que se llama el libro de las palomitas de maíz. Yo lo, yo lo utilizaría incluso con eh, nivel intermedio, el nivel de middle school, high school también. Es un libro que que mezcla como la ficción y la no ficción. Eh, se llama El libro de las palomitas de maíz de Tommy de Paola. Eh, para primaria y también secundaria, este es un tema, eh, la palomita de maíz, que se presta para la exploración, eh, para explorar toda la variación dialectal, porque pensemos en, en, el, en, en la palomita de maíz, todos los términos que utilizamos en Latinoamérica, ¿no? Entonces podemos explorar la variación dialectal. ¿Cómo le dicen cada, cada uno de ustedes en su variación al, a la palomita de maíz? Eh, incluso dentro del país, yo soy de Colombia y en el país entendemos palomita de maíz, pero en Bogotá decimos el maíz pira, o por lo menos en mi generación decíamos maíz pira. No sé si ustedes quieren poner en Argentina, ¿cómo le dicen? En, <coughs> en Puerto Rico es popcorn. <risa> Choclo, popcorn. Ajá. Popcorn. <risa> Exacto. Paraguay es bororó, por el sonido, bororó. Ajá. Ajá, palomitas en México, canguil en Ecuador o canguil, crispeta. Entonces, fíjense que hay un video también muy interesante que si alguien está interesado les puedo compartir. Es un video que habla acerca de eso, de la variación dialectal y, y, y es con el tema, ¿no? Cotufas, rositas de maíz, patacón. Entonces, es, es, es como puede utilizarse como prelectura o en una actividad de prelectura. Eh, no sé si alguien... Más... Erna, ¿Sí? Quería sugerir, porque Padlet tiene un layout eh, que es un mapa y yo lo uso cuando vamos a hacer este tipo de investigación de dónde vienen las palabras. Eh, se puede utilizar el, el Padlet para que sí. ellos investiguen y de, le dan clic al mapa y pongan su comentario de cómo se dice en ese país. Uh -huh. Y así al final de la clase exploran y ven las variedades. Yo lo uso en el, cuando voy a escoger el, el layout del Padlet, es, es el mapa. Okay. Y es muy, muy, muy divertido para ellos. Ok, interesante, es interesante. ¿Tú tienes algo que puedas compartir? O sea, que, que nos puedas compartir. Sería como interesante verlo. Sí, creo que sí. Déjame mapa. ver si lo puedo encontrar. En el chat sería como interesante, gracias. Y también eh, nos estuvo, bueno, no, antes de, antes de eso quería eh, eh, escuchar a un grupo de los que trabajó el, el otro texto que fue el de las gracias, dar gracias, que era un texto que, que se recomendaba para Lower to High School. Si algún grupo quiere compartir. 
<risas> de los que trabajaron eh, dar las gracias, el texto de dar gracias. Bueno, nosotros eh, nos tocó ese artículo, pero la verdad se nos fue el tiempo un poco decidiendo, con, conociendo el lugar, porque no sabía, bueno, primero nos dimos cuenta que te dice el nivel, pero la información que te da es el número de palabras y eso. Entonces, eh, realmente se nos fue la, el tiempo decidiendo el qué nivel y después hablar un poquito sobre las palabras difíciles, pero no logramos llegar a, a nada más. Ah, ok, ok. Sí, no, está bien. Yo sé que el tiempo fue corto. Eh, lo importante es que conozcan los recursos y que y sí hay que explorar mucho más y aprender a, a manejar el, 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 el eh, sitio de Nusila. Y yo sí, y lo entiendo porque a mí me, me ha tomado tiempo, por ejemplo, para establecer el nivel y, y es una cuestión como que también de intuición, ¿no? Y de ensayo y error, o sea, de ver si ese es el texto, si funciona, si no, con mi grupo o con, o con el estudiante que esté trabajando. Pero sí, eh, hay muchos comentarios en el chat y también eh, Flavia estuvo compartiendo otro sitio que no lo, no lo, no sé si Flavia quieras compartirlo similar al al de al de analizador del Exile, eh, a Flavia y Luis estuvieron compartiendo otro sitio. Este es un, un sitio en, en español de textos, para textos en español, <coughs> donde hace justamente la, lee, lee la complejidad y da eh, una evaluación general siguiendo distintas uh, medidas de uh, lecturabilidad, qué tan legible es, y lo que me pareció interesante no solamente usarlo para medir los textos que estoy trabajando con ellos, que por supuesto ayuda, porque a veces damos textos que son altamente complejos y no lo, no lo, realmente no lo pensamos bien, sino para que los estudiantes usaran este sitio para medir la complejidad de sus propios textos. Entonces, por ejemplo, uno de los datos que da es la cantidad de palabras, el tipo de palabras y qué tan repetidas estás. Entonces, en uno de los semestres que trabajamos mucho con léxico, sirvió para que hicieran trabajo con sinónimos, paráfrasis y evitar la uh, redundancia léxica. Eh, y realmente está, muchos de ellos quedaron como enganchados, entonces todos constantemente estaban escribiendo y probando en el sitio a ver cómo, cómo el texto uh, se complejizaba. Uh -huh. Sí, interesante eso. Bueno, yo les puse aquí al final, eh, me está acabando el tiempo, ah, el, el sitio que menciona Flavia es el de, eh, ella lo puso ahí en el chat, legible, legible.es, es un sitio español, ¿sí? Eh, aquí al final eh, de este folleto tienen otros textos que sirven, o sea, que, que manejan más o menos como esta estructura de la, y es clara como la pregunta que subyace, eh, les sugerí algunos y también pues quería recordarles acerca de esta investigación que estamos haciendo, de este, esta recopilación de, de material o de recursos para la lectura. Eh, entonces los invitamos a participar, eh, estamos creando esta base de datos para eh, lecturas que podemos utilizar con las, eh, los cursos de, de herencia. Eh, si ustedes tienen sugerencias de materiales y de actividades que ustedes han implementado con éxito en el salón de clases, por favor, eh, compartan con nosotros en el proyecto. Simplemente es hacer clic aquí en el link que les puse en el folleto y ahí pueden eh, contestar unas preguntas. Es un, un formato en el que se les pregunta hacer, o sea, si quieren eh, poner, el, bueno, deben poner el título del recurso, el autor, el año de la publicación, o sea, la información pertinente, de pronto eh, seleccionar el género que, que describe este recurso. Eh, también, por ejemplo, acá ubicarlo en uno de estos temas o, eh, de lectura, etc. Entonces, les, bueno, les, les recomiendo que si pueden compartir algo de pronto de lo que surja, si se animan a utilizar alguno de estos textos en el salón de clases y funciona y si lo pueden compartir, les agradeceríamos. Y la idea es eventualmente con toda esta información crear una base de datos donde ustedes pueden ir a buscar, hoy, hoy quiero enseñar tal tema para tal nivel y ahí van a tener opciones. Entonces entre más colaboren y más nos den eh, ideas, más grande va a ser la base de datos para que todos podamos accesar. Este, esto está en el, en el folleto que puso Edna en su Google folder, pero también vamos a poner el link a este form de Google en el chat. En un minuto ahorita se los pongo. 
Edna, no sé si quieres concluir porque se nos, ya se nos fue el tiempo. Bueno, yo ya no, 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 sí, ya, ya acabé con todo. Les estoy poniendo simplemente el, el enlace o en el chat. Gracias. Y si quieres, luego había otras preguntitas que puedas mirar luego en el chat y tal vez contestarlas por, claro, por el sí, chat. No da más tiempo. Uh -huh. este... bueno, muchas gracias y espero que, que en algo y que unamos esfuerzos para trabajar en este, en este tema que es tan importante para que avancemos en la alfabetización de los hablantes de herencia. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. A gracias, ti, Ana. Excelente presentación. Gracias de nuevo. Mm. Y a todos, este, ahorita es la hora del descanso. Entonces tenemos hasta las 10 y 50. Mm -hmm. Para descansar un ratito y luego eh, vamos a tener la sesión número 6. Entonces los esperamos aquí en unos 15 minutitos o menos. No, me entero, perdón, tenemos, sí, 15 minutitos o un poquito menos. Nos vemos ahorita. Ok, gracias. Gracias. Y vamos a usar Pear Deck. No sé si ustedes tienen experiencia con Pear Deck, pero Ana les va a mandar un link en el chat. Y si hacen clic en el link, te, llega, te lleva la presentación para que tengan en la pantalla y no necesariamente necesitan ver el screen sharing. Perfecto. Ahora hay tantos de estos servicios nuevos. Sí. Claro. Y ya vi que en el update en Zoom ya, ya podemos compartir pantalla dentro de los breakout rooms, así que para evitar problemas, pero por eso usaba Pear Deck, porque todos los participantes podían tener una oh, copia. Okay. Uh -huh. Ya no hace falta, pero está bien. El otro que usamos el año pasado era Nearpod también que se puede interactuar y luego está Menti, que es el que usó Edna ahora. Así que hay muchas opciones. Hay opciones, sí. Okay. Bien, uh, let's try to keep track of time. So uh, it's 10.50. Welcome back, everyone. And we're going to start our sixth uh, presentation, the second for today. And we have two wonderful presenters. Uh, the session name is La Revisión por Pares en la Clase de Español como Lengua Heredada. And we have Ashley Lenz, 
who is a PhD student in Hispanic linguistics at Arizona State University. Uh, she received a BA in Spanish with coursework in bilingual and bicultural education from Illinois State University. She also received an um, MS in education and social policy from Northwest, Northwest University. And before starting in Arizona State, she taught in dual language elementary school programs in Illinois. So she had ample experience with uh, this kind of, of situation with heritage learners and dual language. Her work focuses on heritage language education, language ideologies, and bilingual and multilingual children. And her co-presenter is Ana Morrero Rivera. Uh, she's also a PhD student and graduate teaching assistant at Arizona State University. She was born and raised uh, in Puerto Rico, which is wonderful, and has been teaching Spanish for her learners in the United States for um, at least seven years. Uh, before beginning uh, her PhD program, she was a high school teacher in Austin, Texas, so she's familiar with our, our work here. And her research interests include heritage language pedagogy and education, curriculum design, and linguistics attitudes. So welcome, Anna Ashley, and we are very excited to have you here today. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a comenzar. Eh, el título de nuestra presentación de hoy día es La revisión por pares en la clase de español como lengua heredada. Eh, ya nos eh, presentaron, <ríe> pero yo soy Ana Marrero Rivera y mi compañera es eh, Ashley Lenz. Bien, entonces nuestro, nuestro taller de hoy se va a dividir en cuatro. Primero vamos a hablarles de qué es la revisión por pares y les vamos a preguntar cuál, es, cuál ha sido su experiencia trabajando con revisión por pares. Luego vamos a hablar sobre cómo preparar a los estudiantes para una revisión por pares. Número tres, cómo hacer que la revisión sea una revisión efectiva y exitosa. Y por último vamos a hablar sobre cómo calificamos una revisión por pares. Entonces, para comenzar, ¿qué es la revisión por pares? La revisión por pares es una estrategia de instrucción que viene de, de las artes del lenguaje nativo, en la que los estudiantes leen y comentan sobre la escritura de otros compañeros con el objetivo de mejorar la escritura a corto plazo, al igual que a largo plazo. Entonces, ese es el beneficio, que hay... hay se mejora también de corto y de largo plazo para los, los estudiantes. Vamos a ver entonces ahora cuál ha sido su experiencia con la revisión por pares. ¿Ustedes usan revisión por pares en su salón de clase? Si no la usan, ¿por qué no la usan? Si la usan, ¿cuándo? O sea, ¿para qué tipo de, de tareas? ¿Qué tipo de ensayos? ¿Creen que es efectiva? ¿Sí o no? ¿Y qué componentes incluyen? O sea... La utilizan para que los estudiantes revisen la gramática, la estructura, contenido, una mezcla de todos, etc. Entonces, para eso yo puse en el chat un enlace. Si hacen clic en el enlace, les va, les va a salir una cajita para que puedan escribir sus, sus respuestas. Entonces, les voy a dar un minuto para que contesten esas, esas preguntas. Ahí ya van saliendo las respuestas, les voy a dar unos 20 segundos más. 
para que terminen de, de escribir y luego las vamos a, a mirar. Ok, entonces ahí tenemos las respuestas. No lo uso porque los estudiantes de universidad se han quejado. Why am I reviewing? That's a teacher's job. Uh -huh. También me preocupa la capacidad de los estudiantes de saber corregir. Uh -huh. Sí. Los ensayos de clases de AP, sí. Ok. Los estudiantes se apenan en dar su opinión a otros estudiantes. A veces. Según el propósito, para casi todas las tareas escritas largas. En general no incluye gramática, sino que se enfoca en contenido y estructura. Bien. En la universidad sí funcionaba. Para la clase de AP otra vez, para los ensayos argumentativos. Muy poco. Los estudiantes están en distintos niveles, ok. La experiencia es que los estudiantes no eran críticos. Ok, entonces estas respuestas ahora solamente vamos a tenerlas en mente mientras seguimos eh, discutiendo en el taller, porque muchas de estas cosas las, las vamos a discutir. Entonces ya hablamos sobre lo que es una revisión por pares, ahora les voy a hablar sobre algunos de los beneficios y por qué creemos que es tan importante incluirla no solo a nivel universitario, pero también en high school. Entonces algunos de los beneficios son que fomenta la agencia propia de los estudiantes, porque no, no está solo el maestro o la maestra corrigiendo el trabajo, sino que ellos son partícipes también de esa parte de, de la revisión. Se enfoca más en el proceso que en el producto final. Los estudiantes están involucrados en todo el proceso de la escritura. Obviamente eso conlleva la autorreflexión, promueve el conocimiento metalingüístico e incorpora tareas de bajo riesgo con tareas de alto riesgo. Sabemos que estos ensayos largos, estos textos son tareas de alto riesgo, pero al introducir el peer review o revisión por pares, estamos también incorporando esa parte de bajo riesgo en la que los estudiantes pueden trabajar con otros estudiantes para que eso les ayude en, en el producto final. Entonces, como, como todo, si hay beneficios, también hay, hay desafíos. Y algunos de los desafíos, como mencionaron algunas personas en, en el Pear Deck, es que algunos estudiantes eh, que tienen menos experiencia es, eh, escribiendo este tipo de ensayos tienden a enfocarse más en cambios superficiales, porque realmente no, no saben dar esa retroalimentación. Y a veces ven el proceso de escritura como uno de simplemente corregir los errores en lugar de revisarlo y darle a sus compañeros eh, retroalimentación constructiva para hacer esos cambios y mejorar en el, en el ensayo. Entonces ahora vamos a hablar en preparación, porque es una parte importante eh, antes de empezar el peer review para cómo preparamos a los estudiantes para realizarlo. ¿no? Entonces primero tenemos que 
como estamos trabajando con los estudiantes de lengua heredada, tenemos que tomar en cuenta consideraciones lingüísticas, ¿no? Entonces, um, vamos a hacer el primer breakout room, uh, unos cinco minutos para contestar esas preguntas. Um, si tienes un formulario para el peer review, ¿cómo creaste este formulario y el formato de, del proceso? ¿Y cómo se diferencia a los que han visto en clases de inglés o español como segunda lengua? ¿Cuáles cambios has hecho al proceso el contenido para tus estudiantes? ¿Y cuál es el problema, si hay algún problema, de usar revisión, una revisión por pares que ha sido diseñada para una clase de inglés o español como segunda lengua? Entonces vamos a abrir los breakout rooms y creo que van a estar en los mismos grupos. Y les vamos a dar unos cinco minutos. Ashley, los estás asignando porque hay varias personas que, que han llegado Ajá. después y... Sí, Flavia, creo que hay que hacer grupos nuevos porque mucha gente salió y volvió a entrar y entonces ahora no tienen grupo. Entonces, ok. ¿Podemos este, ponerlos en, en un grupo? No sé. O asignarlos a otros grupos. Sí, sí. Esto eh, es... es... Estoy haciendo ¿Pueden crear los, más ya. porque ahorita solo hay dos? ¿Hay doce? Hay sí, doce, pero todavía estamos en, en número. ¿eh? Estoy ah, no, asignando. Parece que ahora sí ya. Sí, oh, sí, ya. Sí, ok, sí. perfecto. Yeah. Hay gente asignada que no sea, no join, por ejemplo, en Room 2, en I don't know why. Pero no está, está, ya está funcionando. Sí, sí, no, no, está, está, todo el mundo está asignado. Ok, perfecto. Yeah. Creo que van a tener que ser un poquitito más de cinco minutos, porque hay algunos sí, recién ahora. Sí, y están recién ahora uniéndose. Um, ¿Las y ocho? ¿Ocho? Ah. ¿Once y ocho? Sí, once y ocho. Maria Chavez was just messaging me that she wanted to make an announcement at some point if there's time that she's searching for voices to read for her radio shows. So I guess we could do that anytime, like maybe at the end or before the poster session. I don't know what you think. Yes, yes I mean, we can do it. The poster yeah. sessions? Because at a, the a end, people yeah. will talk to her. Because when I went into her poster mm -hmm. session yesterday, she talked about that. Mm -hmm. Yeah. So then maybe it's like as a wrap up to the poster session. And, and I'm wondering yeah, if yeah. you cannot collect all these uh, kind of question, comment, resources, and create like a small newsletter, like a, something for next week with, I mean, everything that we've, we have been sharing. Uh, like all the websites and resources. Yeah. Yeah, and including the calls. For instance, we have the calls for reviewers, then there is this call for, um, uh, well, readers, I mean, voices, I don't know. And then uh, we have a uh, call for um, ethnos projects. So we have at least three calls ongoing. Yeah, we could put it on a Google Doc in the, in the drive with all the presentation material. Okay. Okay. And people can access everything yeah. together. Yeah, that's a good idea. I've been putting some of these things too at the top of the schedule, 
that the participants are seeing. So I keep adding stuff on there. Oh, that's oh, good. I mean, yeah, 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 perfect. Yeah, we can just use that then. Yeah, and we create, create like, I mean, like a short, I mean, you know, wrap up uh, newsletter or something like that with like resources and goals. Yeah, or we can and... just send this link okay. to this again. Oh, yeah. People know where to find it. Mm -hmm. As soon as they're coming in, I'm assigning them to a breakout, so. <laughs> okay, thank you, Luis. It looks like group five only has four people, so. Yeah, and, and number one has like seven, so. <laughs> Maybe we might need to restructure them for the next round. <laughs> yeah. Mm -hmm. yeah, I, I well, think that we, we should... we're coming to the post after this is the poster session after lunch. So we will need to have new rooms anyway, because it's okay. the ones where we mm -hmm. pick our own. Oh, in room two, there's only three people joined. Yeah. And one of them is the presenter, so. Okay, uh, one more minute, you think? Yes. Mm -hmm. Sarah, somebody asked me if they could record because they tried to record and Zoom said they had to get permission, but I said, we're recording everything and we'll share it later. Yeah. Yeah. I don't know okay. how we get them permission to record. Done. Okay. Yeah, meaning. Entonces, hay algo que si quieren compartir algo en el Pear Deck que hablaron con sus grupos, lo más importante, algunas consideraciones, pueden escribir en el Pear Deck y podemos tomar unos minutos para hablar de eso. Bueno, lo que yo escuché es que eh, obviamente hay, hay ciertas este, consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En cuanto al nivel de los estudiantes y también eh, he escuchado que debemos no usar algo para el E2, ni para el inglés, ni para solo español. Tenemos que crear un, una rúbrica para nuestros estudiantes según sus niveles, según lo que estamos haciendo. No. Um, 
Y también hay el tema de, de la gramática. ¿Se incluye? ¿No se incluye? ¿Se enfoca en el contenido, en la gramática? O sea, ¿qué incluimos en una revisión por pares? Muy buenas preguntas. Tener claro el foco de la actividad, se va adaptando a distintos niveles. Es difícil hacerlos trabajar en la gramática. A lo que deben buscar específicamente. Ideas y la organización. Muy bien. Y Beth, ¿tenía una pregunta o comentario? Sí, yo tengo, yo tengo un comentario porque yo enseño español para hispanohablantes y también español para, según, como, um, para americanos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando enseño eh, para hispanohablantes, la gramática no me enfoco en ello. Me enfoco más en el contenido y que tengan la información que yo quiero porque ya pues la gramática es algo pues, que ellos... Yo, yo, yo se lo puedo enseñar rapidito y ellos pues saben lo que yo quiero que ellos hagan, ¿verdad? Porque pues ya tienen la base. Pero los americanos, pues ya yo me enfoco más en la gramática porque la están aprendiendo. Y especialmente gramática como es subjuntivo y cosas así que son más difíciles para ellos. Y quiero que ellos se den cuenta eh, de que están cometiendo algún error o lo que sea, ¿verdad? De la gramática. Obviamente el contenido también es importante, pero para mí yo me enfoco más en la gramática con los niños americanos para que pues la sepan bien, porque el vocabulario ellos se lo pueden aprender por sí solos, eh, practicándolo en línea, ¿verdad? Pero para los nativos pues es más el contenido, yo diría. No pude mencionar eso con, en el grupo porque fue muy, bien rápido, pero eh, sí. tenía esa, es, ese pensamiento. Vale. Sí, he escuchado eso también. Es, es un patrón que creo que muchos estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de algo que, eh, un repaso, ¿no? De qué es una lengua, un estudiante de lengua heredada, ¿no? Es un individuo que se ha criado en un hogar donde se habla un idioma no mayoritario. Sus habilidades lingüísticas pueden variar. Y hemos visto eso en, en las respuestas, como el problema que tengo es que el nivel de los estudiantes es tan variado, tan, tan variado que es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué entonces es importante diferenciar la tarea para los estudiantes de lengua heredada? Eh, y aquí tenemos unas consideraciones metalingüísticas, pero son unas, hay, hay un montón, ¿no? Uno, que no tienen un conocimiento explícito de la lengua, ¿no? Que está, estaba diciendo Ibe que los estudiantes de L2 a lo mejor tienen este, más conocimiento de la gramática, ¿no? Y nuestros estudiantes tal vez no tengan este conocimiento, pero saben más el vocabulario, ¿no? Tienen dificultades produciendo escrituras gramaticales complejas. Hay influencia del inglés. Por ejemplo, característica, filosofía, efecto, como en la ortografía, en el sintaxis, ¿no? También extensiones semánticas, realizar en lugar de darse cuenta, ¿no? Eh, no se puede asumir una preexistencia de registro académico, porque muchas veces escuchamos, ah, sí, son nativos, ya saben el español, pero ¿qué español están hablando? Y el español hablado es muy diferente que el español escrito, ¿no? Um, uso de registro coloquial en la escritura y están más fami familiarizados con el lenguaje oral, ¿no? que pueden hablar y escuchar, pero a la hora de escribir es más um, complicado. ¿no? Y la escritura es la parte más difícil para muchos estudiantes, ¿no? y ya que solo han tenido clases um, de lectura y escritura en inglés. Entonces, um, Ana nos va a hablar sobre lo que deben saber los estudiantes antes de empezar el proceso. Bien, entonces otro factor que puede ser eh, limitante en cuán eh, eficaz va a ser nuestra revisión por pares va a ser el conocimiento lingüístico de los estudiantes, como ya hemos mencionado, y su capacidad para comentar en aspectos de la escritura, o sea, es decir, tanto el uso del lenguaje como el contenido. Entonces, por tanto... Sucede muchas veces que los estudiantes en estas eh, revisión por pares 
su retroalimentación como en, a veces no, no saben comentar sobre diferentes aspectos gramaticales, lo que hacen es que se enfocan más en las ideas y el contenido, lo cual está bien, ¿verdad? Pero si queremos que ellos hagan comentarios sobre la gramática, tenemos que definir nuestras expectativas. Entonces es bien importante que si queremos que los estudiantes comenten sobre aspectos gramaticales, que proveamos instrucción en dichos aspectos. No podemos pensar que porque enseñamos una clase que se llama Spanish for Native Speakers, eh, que ellos ya van a saber todo esto, ¿verdad? Tenemos que ser muy explícitos. Entonces, si vamos a pedir que hagan algo, que miren, no sé, el subjuntivo, lo que sea, en la revisión por pares, tenemos que dar instrucción sobre esos aspectos para eh, eh, asegurarnos de que, de que pueden hacer este tipo de, de comentarios. Entonces, eso nos lleva a una revisión por pares exitosa. Entonces, Vamos a hablar sobre cuál es el enfoque que debe tener la revisión, qué, qué esperamos de los estudiantes y cómo calificamos, o sea, cómo determinamos si la revisión fue efectiva. Entonces, número uno, el propósito. Bien, entonces aquí tenemos eh, este ejemplo, si se van al handout que nosotros dimos, esto lo sacamos de de una revisión por pares, de un, un formulario que, que hay, que se ha usado en, en un lugar antes y simplemente dice comenten la organización del ensayo, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran eso, ¿qué esperarían de los estudiantes dada esta pregunta? ¿Qué esperarían que ellos contesten, que ellos hagan con, con eso? Y esto lo pueden poner, lo pueden contestar en el chat, les podemos dar un minuto más o menos para, para comentar qué ustedes esperarían de sus estudiantes si le ponen en, en el peer review, comenten la organización. Un minutito. Bien, dice Alejandra, dice, me parece que faltan instrucciones más específicas. Uh -huh. Ok, ¿cómo identifica las ideas principales? Si sí, hay párrafos y palabras de conexión. Uh -huh. que ser más explícito, estaría considerando que analicen estructura, orden de la información, cohesión. Ok, si hay, si hay una introducción, desarrollo y conclusión. Uh -huh. Conectores entre párrafos. Bien, entonces sí, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Que somos ya eh, educadores, para nosotros significa todo eso. Pero para los estudiantes, como bien dijeron antes, tenemos que ser más específicos. Entonces, es importante tener un enfoque claro y preciso. Entonces, en lugar de decirles a ello, comenta en la organización del ensayo. Próxima diapositiva. Si les ponemos preguntas así, eh, eh, puede ser muchísimo más útil. Entonces, Está clara la tesis del ensayo para que ellos puedan eh, comentar en eso. El ensayo contiene todas las partes necesarias. Hay un desarrollo, lo, desarrollo lógico de ideas. Las transiciones ayudan con el flujo de ideas. Las citas que incluyen son relevantes a su argumento y tienen una explicación coherente o las están poniendo ahí solo para rellenar espacio, etc. Entonces tenemos que tener cuidado con cómo, cómo hacemos el el formato del peer review y ser muy, muy explícitos en lo que esperamos de los estudiantes. Entonces, un enfoque claro y preciso es, es esencial. Entonces, ahora con las expectativas, lo mismo, comenta en la organización del de ensayo. Entonces, ¿cómo entonces ustedes ¿Qué esperan que los estudiantes hagan con, con eso? ¿Cómo harían sus sugerencias? ¿Ustedes esperarían que simplemente comenten al margen, que simplemente lo hablen 
con sus compañeros. Entonces, tomen un minuto para ver cómo ustedes esperan que ellos comenten sobre la organización. Literalmente, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a escribir al margen? Simplemente se va a hablar. O sea, ¿cómo van a darles ese, esa retroalimentación, ese feedback a, a sus compañeros? Entonces, un minutito para eso. ¿Qué esperan que hagan los estudiantes? ¿Cómo van a hacer sus, sus sugerencias? Ok, mark up the text, arrow stars. Uh -huh. Un checklist, muy bien, incluir un checklist. Lo escriben al margen. Ok, y más formal en un formulario. Incluir rúbrica. Uh -huh. Checklist and space for comments. Uh -huh. No modificar el ensayo, sino una hoja por separado. Depende, puede incluir, marcar el texto y grupos para conversar sobre los comentarios. Eso es muy importante, ¿verdad? No solamente darles a los estudiantes que llenen el checklist y escriban, sino que después darles tiempo para que dialoguen con sus compañeros, para que expliquen qué realmente es lo que ellos creen que se debe revisar y etcétera. Highlight the text. Yo les pediría que al leer lo escrito, que cada estudiante busque. Ajá. Perfecto. Pedirles que, den, que saquen ejemplos específicos del, del texto. Uh -huh. Bien, entonces en el próximo, Ivette dice, uh, Ivette, raise hand, sí. Perdón, estaba mi... eh, Cuando ellos hacen eh, la revisión o si van a escribir lo, lo que sea en el margen o donde ustedes, donde el profesor quiera que escriban, eh, ¿Ese trabajo sería uno a uno con una persona o, o cuando tú dijiste que ellos van a hablar uno con el otro, sería en grupo, en whole group o eso es uno a uno con la persona que tú estás editando o qué? Con la persona con la que te tocó editar, sí. Ok, solamente, y solamente ellos lo hacen con una persona, no le pones a hacerlo con otra para ver si otra persona ve otra cosa en su... ¿Eh? En mi caso, yo solamente lo hago eh, porque no tengo mucho tiempo. Por ejemplo, en mis clases solo lo hacen con ese compañero y luego comentan con ese mismo compañero. Pero sí también me parece una buena idea eh, editar el ensayo de varios compañeros. Sí, si tienen más tiempo en sus clases, sí. Entonces, bien, otra vez. Por eso es importante tener una guía clara y precisa. Entonces, muchas de estas cosas que tenemos aquí ya ustedes las pusieron en el chat. Entonces, en vez de otra vez solo decirle comenta, hay muchas formas de comentar. Entonces, podríamos decirle que tomen las siguientes acciones. O sea, resaltar la tesis o resaltar la introducción, resaltar las citas, etcétera. Escribir ¿Verdad? Por el lado, ¿cuál es el argumento de cada párrafo? Para que nos aseguremos de que ellos estén conscientes de, ok, este es el argumento de este párrafo, tengo que asegurarme de que mi compañero o mi compañera esté hablando de ese punto durante todo el párrafo y no esté mezclando ideas. Hacer una lista de las transiciones para ver, ¿tiene suficientes transiciones? ¿Debe agregar más? Etcétera Explicar cómo son relevantes las citas. A mí me pasa mucho con mis estudiantes que están en en la universidad, pero me incluyen muchas citas, simplemente se nota por rellenar espacio, ¿verdad? Para llegar a las tres páginas o lo que sea que les estamos pidiendo. Entonces, que el, el, el estudiante que vaya a revisar explique, ¿verdad? Haga un comentario corto sobre si es relevante o no la cita. Entonces, esos son algunos de los ejemplos que podemos incluir, ¿verdad? Entonces, ser bien, bien específicos en cómo queremos que los estudiantes comenten en la organización. 
Entonces ahora Ashley les va a enseñar un ejemplo sobre eh, lo que ella ha hecho en, en su clase. Bueno, para aclarar, este primer ejemplo no es mío, pero vamos, les voy a enseñar un ejemplo de una guía um, para un peer review. Y también, si es muy chiquito aquí, también tienen una copia en el handout, en el Google Drive. Um, vamos a hacer unos breakout rooms otra vez, un poco más de tiempo, esta vez unos 10 minutos. Y quiero que comenten sobre este ejemplo. Um, provee una guía clara y precisa, tiene expectativas claras y precisas, y si no, ¿qué cambiarían según lo que hemos um, hablado? ¿Sí, Beth? ¿Levantaste la mano o no? Oh, ahí aparece. Ok. Entonces, um, vamos a hacer en breakout rooms, Toman unos, tomen unos minutos para leer y... Um, Ahorita nos vemos en 10 minutos. Acabo de enviar por el chat otra vez el, el enlace al Peer Deck para que puedan verlo si alguien llegó tarde. Diez minutos, ¿verdad, dijeron? Ok. Sí, diez minutos.
Okay, one more minute. Sounds good. Ok, entonces, eh, ¿qué dijeron del peer review? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué cambios harían? ¿Tiene una guía clara? ¿Expectativas claras? Entonces, si quieren poner en el chat alguna, algunos takeaways más importantes, qué observaciones hicieron sobre ese ejemplo, hay algo que les gustó, que les pareció eh, muy bonito, algo que debemos mejorar. Me gusta que la última pregunta les pides eh, algo que les gustó del ensayo. Yo hacía esa pregunta y me parece que da oportunidad a a dar, uh, bueno, información positiva para los estudiantes, que no sientan que, que, que hacer un peer review es nada más criticar cosas malas, sino también dar algo positivo. Claro, sí. Al igual que Miss Galindo, así nosotros estuvimos compartiendo esa última pregunta que se nos hace muy, muy acertada. Y bueno, a mí se me hace bastante eh, explícito cada, cada este, pre, no le quiero decir layout, ¿verdad? Pero cada página que estamos viendo con la presentación que están haciendo, excelente. Oh, disculpe, me gustaría, me gustaría compartir, quiero ofrecer una disculpa a mi grupo, no pude, no pude hablar anteriormente cuando llamaron mi nombre. Yo creo que las ideas son muy, muy buenas, muy buenas. Sin embargo, yo, una de las palabras que, que escuché de mi grupo que me llamó la atención, que es importante considerar, es la palabra, palabra proceso, ¿verdad? Es un proceso y, y debes hacer un esfuerzo por considerar incluso racial equity en, en la ecuación, porque muchos de nuestros estudiantes de herencia son uh, latinx que vienen de situaciones desfavorables, que heredaron situaciones desfavorables, incluyéndoles racismo sistémico, uh, histórico, ¿verdad? Entonces, sí, les va a ayudar el, eh, una, una rúbrica muy específica, muy, con, muy sofisticada, pero al mismo tiempo los puede confundir, ¿verdad? Especialmente cuando vienen de situaciones en las cuales ni siquiera recibieron uh, 
alguna educación incluso básica, ¿verdad? Entonces, yo, yo los, no sé, los motivo, los animo que, a que consideren eso no solamente un proceso, pero un proceso multicultural, multiracial, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo apliqué, cuando me gradué de la Universidad de Washington y apliqué a un empleo por primera vez, en el 2006, el director de la escuela, cuando le dije que yo era mexicano, el director de la escuela me dijo, bueno, yo sé que el español real se habla en España. Y inmediatamente me sentí un poquito, un poquito ofendido, la verdad. Y yo le dije, bueno, si usted piensa así, entonces el, el inglés real solamente se habla en Inglaterra. ¿Verdad? Y, y él se sintió, yo creo que se, se sintió asombrado de mi respuesta, ¿verdad? Yo le dije, no, el español real también se habla en México y en Colombia, y en todos los países latinoamericanos, ¿verdad? Y, no, y, y es tan bueno como el de España. Yo pienso que, que a cierto punto debemos considerar eso, ¿verdad? Que, que el español que los chicos aprendieron en casa se puede utilizar, que a veces se puede simplificar y universal, universalizar estas rúbricas y si, y si no están conformes primero enseñarles paso a paso y darles tiempo para poder desarrollar esas habilidades, ¿verdad? Porque sí, se puede esperar y establecer y, y crear una rúbrica bien sofisticada y con un lenguaje más impresionante, pero si no se les da la preparación necesaria a cada estudiante, considerando sus, sus antecedentes y perfiles, uh, no sé, perfiles raciales, sociales, yo creo que va a ser difícil llegarles al corazón, ¿verdad? Y en lugar de animarlos a, a echarles ganas, les vamos a herir sus sentimientos y afectar su motivación. Es mi punto de vista. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Sí, este, de hecho, eh, ahorita vamos a hablar de eso, pero sí, es mucho que considerar en una sola rúbrica, ¿no? Y como dijo, no podemos suponer nada de los estudiantes, de lo que tienen, lo, la fomentación que han tenido, la educación que que español hablan, así que hay muchas cosas que suponemos al, a la hora de dar una rúbrica así o un guía, una guía así, entonces tenemos que considerar, ok, si no hemos enseñado eso específicamente, no podemos suponer que ya saben hacerlo, ¿no? Entonces hay otras comentar, um, otros comentarios que dicen, por ejemplo, ¿qué significa la palabra efectiva? ¿Cómo sabemos si es efectiva? Y eso fue algo que notamos también, um, comenta sobre eso, tiene esas partes, pero también eh, habla de una manera efectiva y clara. O sea, ¿cómo calificamos eh, eso? ¿no? Entonces, les voy a dar otro ejemplo, y es un ejemplo que yo usé en mi clase eh, el semestre pasado, y fue un ensayo informativo que tenían que hacer después de realizar una entrevista. Y les voy a explicar más o menos cómo lo hice. Eh, primero de todo, antes de tener que escribir el ensayo, leímos en clase un montón de artículos que tenían el mismo formato de lo que querían que uh, hicieran los estudiantes. Entonces, de uno de esos artículos saqué un párrafo y realizamos el peer review juntos en clase con el ejemplo de un texto que habíamos leído. Para que vean, ok, un texto ya escrito tiene todas las cosas que me están pidiendo que tengan mi ensayo, ¿no? Y además usamos los diferentes colores para resaltar cada parte, ¿no? Dividí eso en tres secciones, ¿no? En estructura, organización y el contenido. Básicamente quería saber, ¿tiene una tesis? Porque eso fue muy difícil para los estudiantes, tener una tesis. Y creo que no soy la única porque es, es muy difícil tener un argumento claro que sigue a través del ensayo, ¿no? Entonces tuvimos que decidir, ok, tiene una tesis, luego cada párrafo tiene su propio argumento, sí, no, ok, resaltamos y ahí está, luego pueden ver, ah, ok, esto es el argumento del ensayo o del párrafo, ¿no? Y luego cada, cada cosa tenía su color. Eh, la única gramática que incluí fueron, fueron los conectores y se puede considerar que eh, bueno, es más vocabulario, en vez de decir, dijo esto, dijo el otro, le pregunté, me dijo, les dije, vamos a pensar en otras palabras, otros sinónimos que podemos usar, pero esta parte hicimos en clase, para que tuvieron ya la expectativa y, y el, la práctica, ¿no? Entonces, eh, 
pero si en el chat dice construir una buena tesis es difícil de hacer y difícil de enseñar, sí, pero aseguré que tuvimos una clase entera de cómo hacer una tesis antes de pedirles hacer una tesis, ¿no? Entonces es muy importante que les demos algo, ¿no? Que una instrucción explícita de cómo hacer lo que estamos pidiendo, ¿no? Y aparte Guillermo dijo algo importante también, eh, es un proceso, ¿no? Y podemos romper esto en partes. Por ejemplo, vamos esta semana a enfocarnos solo en la introducción. ¿Qué tiene una introducción? Tiene la tesis, tiene uh, un enganche, lo que vamos a hablar y ya todo en una, una introducción, porque es bastante compleja, ¿no? Una introducción. Y luego, si juntamos eso toda la vez, es como se agobia, ¿no? Entonces podemos también enfocarnos esta semana en introducción, luego un bosquejo de los párrafos y una conclusión puede ser también mil semanas, porque para mí eso es lo más difícil, ¿no? Una conclusión, no sé por qué. Um, entonces, es un ejemplo. Y también escuché un comentario sobre el decolonizing language y creo que es un punto de suma importancia. Um, como ven en el ejemplo, no me he enfocado en la gramática per se, salvo los conectores, ¿no? Y como sabemos, hay muchos debates sobre el rol de la gramática en las clases de lengua heredada, ¿no? Y algunos han argumentado que al enseñar el estándar, entre comillas, ¿no? Estamos agregando al toolkit de los estudiantes, les estamos dando otra eh, manera de hablar. Pero eh, lo más importante es tener esas conversaciones sobre el estándar y las implicaciones que tiene, ¿no? Y darles la elección sabiendo las implicancias de usar el estándar per se o no, y darles la oportunidad de, de tener esas conversaciones, ¿no? Y aparte, dicho eso, dicho eso hay muchos aspectos, ¿no? Eh, y muchos diferentes tipos de ensayos. Esta rúbrica va con mi, mi este, ensayo de las entrevistas, ¿no? Y creo que también hay espacio para incluir textos que se han escrito con esas formas estigmatizadas y tener conversaciones sobre eh, esas formas y su impacto y cómo eh, cambian el ensayo, qué impacto tiene en el mensaje. Eh, pero además, el, argumento yo que el punto más importante de cualquier tipo de ensayo es que el lector pueda transmitir sus ideas para que la persona que lee entienda, ¿no? Entonces, por eso es importante que los estudiantes tengan um, práctica al identificar um, la organización, la tesis, los argumentos, ¿no? Um, entonces, puedes que sea el takeaway más importante, pero no hay una rúbrica per se que es perfecto para cada tipo de, de ensayo o las metas de la clase. Entonces, eso va a depender de ustedes también, ¿no? Y en el handout que compartimos tenemos un ejemplo, um, pero es, eso sirve como para una base, ¿no? Y no es, lo hicimos para que puedan editar, ¿no? Porque no es perfecto para cada clase, para cada grupo de estudiantes. Um, y el propósito es cambiarlo según las metas. Y eso no quiere decir que no, pueden poner, no puedan poner gramática también, pero... Um, en eso hemos enfocado simplemente en la estructura, ¿no? Pero puede ser también una parte importante. Si hay algo específico que ya han enseñado en la clase, ¿no? Um, ahora vamos a hablar sobre la calificación de, del peer review, ¿no? Entonces, um, quiero que piensen en cómo se califica. Han calificado y... ¿Cómo, ¿Cómo lo calificas? ¿Usas una rúbrica? Pueden comentar en el, en el pair deck. Perdona, Ashley, ¿te refieres a cómo calificamos, cómo califican los estudiantes? Sí, así es. Ok, gracias.
Muy bien, entonces eh, algunas personas usan rúbricas, algunas la, lo califican por participación, ¿sí? Muy bien. Y um, en el chat, Oscar dijo algo súper importante que de hecho íbamos a dar un consejo que una opción es tener eh, discusiones grupales o que los estudiantes... Eh, que intercambiaron ensayos puedan tener la oportunidad de sentarse en una reunión y hablar sobre eh, lo que vieron y los comentarios mismo que hicieron en, en papel, pero tener una conversación, ¿no? Para que les dé más motivación también para hacerlo. Um, y además, como dice Oscar, le quita la costumbre de hacer todo por una nota, que es, es muy importante, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces, vamos a terminar con unos consejitos, ¿no? Eh, uno, como sabemos, es importante conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Y modificar los materiales de enseñanza de acuerdo a sus necesidades. Solo ustedes van a saber lo que necesitan sus estudiantes y no les puedo decir eso, es para todos porque no conozco a, a sus estudiantes, ¿no? También establecer las expectativas explícitamente antes de comenzar la revisión, especialmente si vas a incluir gramática. ¿no? Tenemos que asegurarnos de que hayamos hecho el trabajo antes y hemos dicho, ok, eso vamos a practicar, vamos a ver ejemplos ¿no? antes de empezar. Y no enfocar toda la revisión en la gramática, que es costumbre en clases de L2, como hemos dicho. Eh, es muy importante que ellos vean más allá de, de la gramática. Además, mostrar modelos del tipo de texto específico que los estudiantes van a producir. Como hemos visto en el ejemplo de, de la entrevista, que hemos estado leyendo, 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 y luego observaron un ejemplo y e hicieron su propio peer, re peer review. ¿no? En practicar una revisión por, por pares en clase con el texto conocido. ¿no? A discutir con los estudiantes sobre la importancia y los beneficios de este ejer ejercicio. ¿no? Y eso es importante para la motivación, porque a veces tenemos estudiantes que pasan mucho tiempo eh, viendo todos los ensayos y haciendo muchos comentarios y otros sí está bien. Bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que tengan la motivación de querer ayudar a sus compañeros y que vean el beneficio, ¿no? Y creo que también eh, el punto de, la re, de las reuniones con sus compañeros puede ayudar a eso, ¿no? Y además de la parte de escritura, debemos implementar una reunión, como dijimos, ¿no? eh, entre los estudiantes como parte del proceso. Y además, eh, la palabra clave es proceso, ¿no? no es algo final, es el proceso de escribir. Muy bien. Eh, y entonces, eh, una pregunta para ustedes. Quiero que tomen un minuto para escribir algo que les pareció más importante del taller que aprendiste, o también una pregunta que todavía, o un comentario que todavía tenga.
Una pregunta en el chat es, ¿qué recomiendan para situaciones cuando el feedback que le da un estudiante al otro es incorrecto? ¿Eso es eh, en cuestiones de gramática o en qué contexto sería? Me imagino que eso es también eh, resalta la importancia de tener esas conversaciones con los estudiantes, por ejemplo, eh, en sus reuniones, porque pueden conversar sobre, ah, ¿qué querías decir aquí? O yo noté que dijiste eso en mi ensayo, pero quería decir eso, ¿no? Para que tengan una conversación no solo de, de un estudiante, ah, así, así se debe de escribir sino que tener ese, esa discusión, ¿no? Y si es de gramática, es, es, otra, es otro tema, ¿no? ¿Cómo, cómo harían eso? Hay que asegurarnos que tengan muy, por eso también las expectativas tienen que tener muy claras, ¿no? Sí, también, como dice Karen, eh, darles la oportunidad de escribir frases o palabras que dudan, ¿no? También he visto eh, como si no están seguros de la ortografía o de algo de gramática, una palabra de vocabulario, que pongan un símbolo, ¿no? Que no estoy seguro, pero vamos a buscar eso, vamos a tener más conversaciones sobre esta parte del ensayo que no estoy seguro, ¿no? Pero que no esté mal, que no... ¿no? les da la oportunidad de tener más conversación. ¿no? Sí, exactamente. Las expectativas tienen que venir antes. ¿no? Claro. Edna dice que sí, sugiero que la revisión de pares no reemplaza la revisión del profesor. Eso es muy importante, ¿verdad? Esto es parte del proceso de, de la escritura y no no nos quita trabajo a, a nosotros como maestros y maestras, así que eso es muy, muy importante. Y también se conecta a la idea de que es importante conocer a nuestros estudiantes también. Eh, alguien mencionó qué hacemos cuando, se, cuando los estudiantes están dando algún feedback eh, incorrecto, ¿verdad? erróneo, entonces por eso es muy importante conocer a nuestros estudiantes, monitorear, eh, como dicen, conversar, el instructor puede pasar y aclarar dudas. Eso también es muy importante, ¿verdad? Este año con la pandemia se dificultó un poco, ¿verdad? Porque no tenemos a nuestros estudiantes en el salón de clase, no podemos estar uno por uno eh, aclarando dudas. Pero lo que yo hice fue que los hacía que compartieran los documentos como un Google Doc conmigo para poder ver, ver lo que van haciendo. Entonces eso es, es importante. Y también están pidiendo um, consejos para adaptar el peer review en middle school. Por ejemplo, lo que recomiendo es que es para todos, ¿no? Este, dividirlo en partes más pequeñas, ¿no? Um, cuando enseñaba cuarto grado, que son nueve, diez años, ¿no? Cuando escribimos un ensayo, repasamos cada parte del ensayo. O sea, ¿qué incluye una introducción? ¿no? Incluye, como dije, la tesis, los argumentos, el enganche, todo eso. Y ellos escribieron en un, en un papel de diferente color cada parte del ensayo. Entonces teníamos, no sé, rosado para la introducción, amarillo para el primer párrafo, eh, rojo para la conclusión, ¿no? Y ahí puede ser eh, una manera de dividir todo y que hagan un, una, un peer review de solo la introducción, ¿no? Ok, vamos a enfocarnos y ya cuando tengamos la introducción ya podemos empezar con lo demás. Pero en Merosco me imagino que también enseñan el formato, que no cambia, ¿no? El formato de, de tiene todos los componentes, ¿no? Y hay algo eh, en la introducción que quieres especificar. Todo depende de las metas de la clase. Entonces, tenemos que ver eh, qué quiero que mis estudiantes sepan al final, ¿no? Y hacer un tipo backwards design, ¿no? ¿Qué es la meta final? Y ahora, ¿cómo voy 
a implementar un peer review para lograr esa meta, ¿no? Pero se podría hacer, eh, creo que en cualquier nivel, ¿no? Y en cuanto a estudios que comparen la calidad de ensayos, Ana y yo eh, estamos en eso. <risa> Queremos hacerlo eh, el semestre que viene con nuestras uh, clases y comparar, pero también es muy objetivo, ¿no? Porque cómo tenemos que decidir cómo estamos calificando, cómo estamos diciendo la calidad, ¿no? Estamos enfocando en los conectores, estamos hablando de, de organización, de tesis, o sea, es muy objetivo este tipo de estudio, ¿no? Así que dificulta un poquito. Sí, sería, sería interesante. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, muchas gracias por toda la participación. Um, aquí tenemos nuestros emails por si tengan preguntas, comentarios, lo que sea. Muchas gracias por todas las conversaciones muy interesantes. Yo también he aprendido bastante. Gracias. Muchas gracias, Ana y Ashley. Eh, excelente presentación y muy buenos ejemplos. Y creo que todos aprendimos. Eh, no sé si tienen algún último comentario antes de concluir. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo, Ashley y Ana. Y, eh, Creo que hay tiempo luego para comentar un poco más de algunos de los temas que surgieron en el chat. Como dije por ahí, en el roundtable hoy tenemos una hora donde vamos a estar todos y los, todos los presentadores y podemos hablar de algunos de estos temas que tal vez eh, necesitan más tiempo, ¿verdad?